Mimi ni binti wa miaka 25 na ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto wawili. Nilikuwa na mdogo wangu ambaye kwa sasa alitakiwa kuwa na miaka 18. Mdogo wangu alijulikana kama Kamile. Lakini Kamile alizaliwa na ugonjwa wa ukoma wa ngozi na alikuwa mlemavu. Alikuwa na mikono tu lakini hakujali wa miguu. Na hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya baba kutuacha na kutelekeza familia. Kamili alizaliwa nikiwa na umri wa miaka saba na nilikuwa darasa la kwanza. Tulikuwa tukeishi kwenye nyumba yetu ambayo ilikuwa na vyumba viwili mjini Dar es Salaam maeneo ya Mbagara rangi tatu. Mama alikuwa muuza mboga mboga mtaani na baba alikuwa ni mwajiliwa katika kampuni kubwa sana hapa Dar es Salaam. Na kazi hiyo aliipata mwezi mmoja kabla kamili kuzaliwa. Hivyo atukuwahi kula mshahara wake. Kwa ni baba aliondoka nyumbani pale tu alipogundua kuwa mama amejifungua mtoto mwenye kasoro. Karibu sana msikilizaji katika simulizi nzuri kabisa. Itwayo nisamehe mama mtunzi Patricia Anton unaweza kumpata kwa simu namba 0783 Nine kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mix Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo lakini kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 Nam, tuendelee. Maisha yalianza kuwa mabaya kwa ni biashara ya mama haikuweza kukidhi mahitaji yetu. Ukizingatia yuko na mtoto mdogo na anahitaji uangalizi wa hali ya juu. Muda ulienda nilisimama shule. Lakini sio kuwa mama alitaka hapana. Niliacha mwenyewe kwa kuwa sikuwa nikipenda kusoma. Yaani nilikuwa bozongwa la mwisho kabisa. Nashukuru Mungu nimeumbwa, nimeumbika. Maisha aliendelea ingawa shida ndio zilikuwa zikiongezeka siku baada ya siku. Hata majilani walitutenga kwa kudai mama mchawi. Ndio maana amepata mtoto wa namna hiyo. Kipindiko mbagala sio kama ya sasa hivi jamani. Mama akujali aliangaika sana kwa ajili yetu. Nakumbuka kuna siku nilicheza na watoto wenzangu. Lakini njaa ilikuwa ikinyoma sana. Na nyumbani hakuna kitu na mama alienda mtaani kutembeza mboga akiwa na kamili. Kuna mama nakumbuka alimfata kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Niliamua kumfata ili nipate kula. Si unajua tena utoto tena. Na mimi naomba kula, njaa inaniuma sana. Na mama hayupo. Yule dada alinaangalia sana akacheka. Hm, kumbe hadi watoto wa wachai wanakuaga na njaa. Alizungumza hivyo dada huyo, lakini sikuwa nimemuelewa. Akanisogelea karibu na kunifinya mashavu kisha akasema, "Chakula nakupa. Lakini kama utakubali kufanya kila ninachokwambia." Haraka haraka nikakubali. Basi nikapewa ukoko na maharage. Nilikula sana. Niliona kabisa huyo dada amenisaidia maana njaa ilikuwa kali sana. Nilimshukuru na kuondoka. Kesho asubuhi na mapema mama akaondoka nikiwa nimeshakunywa uji. Akaniambia kama nitasikia njaa amenuwekea uji mwingine ndani. Nilifurahi na kuondoka kucheza. Yule dada aliyekuwa amenipa chakula akanifuata na kuniambia nimsafishie vyombo vyake. Nilisafisha vizuri kabisa kwa ni mama alinifundisha kufanya kazi nikiwa mdogo sana. Kumbe unajua kuosha eh? Vipi chakula leo utaki? Nikamjibu, mama amenuwekea uji leo. Sikia mtoto mzuri. Mama yako akupendi wewe. Anampenda kamili. Ndio maana anakuachia uji, alafu wao wanakula ubwabwa. Nitakupa chakula ule sawa eh? 
nilikubali nikala pale ugali na dagani furai sana. Mama aliporudi majira ya saa kumi akiwa amerudi na mboga zake. Ilionesha kuwa biashara ilikuwa mbaya. Akaniuliza, "Mbona uji hujanywa?" Nikamjibu kuwa nimeshiba. "Umekula wapi?" Kwa mama Side, alinipa ugali. "Sada mwanangu. Nilikwambiaje? Si nilikwambia usile kwa watu." Ndoma nilikuwekea chakula chako hapa mbona uelewi sada mwanangu kwa nini unakuwa hivyo? Nikakumbuka maneno ya ule dada. Usimwambie mamako kama umekula kwangu sawe? Maana ukimwambia tu atagombeza kwa sababu akupendi. Hapo niliona kabisa mama anipendi nikamwambia, "Kumbe unipendi mama." Mama alistuka sana. Na mtu mzima ni mtu mzima tu. Alijua kabisa kama Nimemezeshwa sumu. Akamfata Maside. Mmentenga mta mzima hapa. Kisa na mtoto mlemavu. Basi niacheni basi wanangu. M? Hmm? Unataka niwe na upweke wa kiasi gani? Eh? Mnataka niishije? Na kuomba sana, sana tu. Kisha mama akaondoka na kumwacha mama Side. Alikuwa anamwacha anacheka tu. Siku iliyofuata Mama kutaka kabisa kuniachia. Nikaingia naye mtaani. Alikuwa akipiga kelele za kuuza mboga njia nzima. Lakini hakukuwa na wateja hata kidogo. Njaa iliniuma. Na Kamili alikuwa akilia sana kutokana na njaa. Pia alikuwa amechoka baada ya kuchomwa na jua kali. Lakini mama, mbona watu wanunui au kwa sababu umebeba mtoto ambaye hana miguu. Nilimuuliza mama, hakujibu kitu. Zaidi, tuliingia kwa mantilia, akanua chakula cha shilingi alafu moja. Tukala, kisha tukaendelea kuuza mboga. Nilibaki nikifurahi baada ya mama kuninulia chakula. Siku zilienda na miaka ukatika, lakini ilitokea sana kumchukia mama baada ya kulishwa maneno ya sumu na majilani na walionesha kunijali sana Hatimaye nikatimiza miaka nane Hapo nikawa najiona mzuri sasa Nataka kuvaa kisasa zaidi nataka kuvaa mavazi ya gari na nilishaanza michezo ya hivyo Nilipata mashoga hovyo sana ambao ndo niliwaamini sana. Na muda huo Kamili alikuwa na umri wa miaka 10 na moja hivi ya. Lakini ndio alikuwa kisota baada ya kukosa miguu. Mama alikuwa akimpa uangalizi wa hali ya juu. Na kumbuka alikuwa ni weekend majira ya saa moja usiku. Nilijiandaa kwa ajili ya kwenda club na marafiki zangu ambao wengi walinipita umri sema nilikuwa na mwili mkubwa ukizingatia mshepu na jinsi nilivyokuwa najiweka nikaonekana na mimi mkubwa Sada mwanangu unaenda wapi muda huu eh si nishakwambia sitaki matembezi ya usiku jamani angalia na mavazi uliovaa jamani eh umekuwaje wewe mwanangu ah shida yako unataka nionekane kibibi tu kama ulivyo wewe si ndio Nilijibu kisha nikainua pochi yangu kutaka kuondoka. Lakini alinishika mkono na kitaka kunizuia. Niligeuka kwa sera na kumskuma. Alianguka chini lakini sikujali. Nikaondoka zangu mie. Nilikula raha zangu za kila aina huko. Na kulejea nyumbani saa mbili asubuhi. Pombe zikiwa bado asijaniisha kabisa kichwani. Nilimkuta mama akiwa melala pale pale chini nilipokuwa nimemwacha. Na Kamili pia alikuwa melala juu ya mama. Moyo wa uogo liniingia na kumwangalia mama. Nilishika kila pande, nilishtuka sana. Baada ya kuona mama amevuja damu nyingi sana maeneo ya kichwani. Kama binadamu huruma iliniingia haraka nikatoka nje na kuita taksi 
nilimuomba nisaidie tukampeleka mama hospitali. Lakini pia sikuweza kumwacha kamili nyumbani. Nilienda naye muda wote alikuwa akilia njaa. Ingawa kamili alikuwa na mapungufu yake lakini alikuwa na akili ya kuelewa mambo kwa wepesi sana. Tulifika hospitali akapokelewa haraka na kuanza kupatiwa huduma kwa haraka sana. Muda huo huo boyfriend wangu ambaye alikuwa akiishi magomeni akanipigia. Mbona si mzangu upokee? Eh? Ulikuwa wapi? <laughs> Ungeacha kwanza ile gublako. Niko hospitali, jana tulivamiwa lakini niko sawa. Ila shangazi yangu huyo naishi naye. Amejeruhiwa kichwani. Hmm. Nilianza kutoa kilio cha uongo na kweli. Kipindi hiko nilikuwa stai kabisa kama watu wajue kuwa huyu ni mama yangu. Yote ni kutokana na kuwa na muonekano mbaya. Na wengi walikuwa kimsema vibaya. Lakini sikujali kikubwa wao hawajui kuwa ni mama yangu. Na kuja sasa hivi. Alizungumza boyfriend wangu aliyejulikana kama Julius. Nilizoea kumuita Baby J. Baada ya muda aliwasili. Alikuta bado mama amepoteza fahamu. Na muda huo huo daktari akahitaji kuongea na mimi. Hivyo Julius alikuwa akifuatilia kujua kiundani. Nilingia naye kwenye chumba cha daktari Umemchelewesha sana kumleta shangazi yako. Hivyo umepelekea hali yake kuwa mbaya sana lakini usijali atakuwa sawa. Julius alidakia. Dokta jitedi sana. Shangazi anatakiwa kuwa sawa. Sawa usijali, tumombe Mungu. Muda wote huo nilikuwa nikijitirisha huruma tu. Julius alikuwa kijana mzuri sana. Amelelewa kwenye maisha mazuri lakini pia yangu dini. Na alikuwa na pesa nyingi baada ya kuwa na biashara nyingi nyingi tu. Na alijaliwa huruma sana. Nitaku sawa, yule mtoto ananja sana. Hivyo unaweza mnunulia chakula. Mama kiamka tunataka kumfanyia vipimo zaidi. Hiyo ni kama huduma ya kwanza tu. Alimaliza kutoa maelezo pale tukainuka na kutoka nje. Sikia. Subiri nichukue chakula cha kamili. Alafu wewe nenda kakae nao. Alizungumza Julius na kutoka nje. Niliingia wadini na kumkuta Kamili akiwa amekaa akimwangalia mama kwa uzoni. Yote hayo yalikuwa yakiendelea yalikuwa na niboa tu. Huyo naye sijui amekuja kufanya nini huko. Ningemwacha hapa nikaondoka zangu. Nilichukua simu na kumpigia Julius. Mhm mm kuna shida gani tena huko? Mimi niko nje hapa nachukua chakula kwanza. Eh alafu vipi utakula nini? Ah usijali nitakula nikirudi. Hmm, we unaenda wapi sasa? Ah naenda nyumbani kubadili nguo lakini pia kuchukua nguo za kamili na shangazi. Ah boss chelewe. Na ah, usijali lakini pia ukishampa chakula naomba uondoke shangazi asije akaamka akakukuta. Sijui utamwambia nini wewe. Nani sijui utamwambia wewe ni nani. Si unajua tena shangazi yangu. Anaona mi bado mdogo ndio maana hata kutoka tu saa 12 na nataka wewe usharudi. Na sawa sijali naelewa. Nikakata simu na kuachia msonyo wa hatari. Muda huo kamili alikuwa akiniangalia tu. Kwani? Dasada, huyu kumbe sio mama yako? Nilimsogelea na kumvuta mashavu kisha nikaondoka. Alibaki akiniangalia tu. Nilifika nyumbani na kubadilisha nguo kisha huyo nikaondoka zangu kwenye mizungu yangu mingine. Nilizima na simu kwa ni Julius alikipiga sana. Nikaona kwa ananisumbua tu. Na hakuna cha maana ataniambia zaidi ya mambo tu ya hospitali. Julius alikaa sana hospitali. Paka giza likaingia. Alipata wasiwasi sana kuona sipatikani. Na alishawapigia marafiki zangu kadhaa lakini kila mtu alisema hajui nilipo. Hii yote ni kwa sababu niliwaambia wajibu hivyo. Asubuhi na mapema 
nikaenda hospitali nikiwa na laki na nusu hivi mkononi kwa ajili ya malipo na hii yote ilikuwa nikipata kwa sababu ya kujitetea kwa Julius nilishangaa kumkuta Julius akiwa hospitali tena na mavazi yale yale niliyomwacha nayo jana alikuwa na hasira sana akanishika kwa nguvu na kunitoa nje moja kwa moja mpaka kwenye gari yake ulikuwa hapi na simu iko hapi hmm. nilianza kujiliza kwani namjua Julius ni mtu wa huruma sana akajiachia kwani alikuwa akinivuta nywele sasa nalia nini wakati mimi nauliza jamani mimi nimechoka jamani nimechoka hmm? kila siku ni mimi tu kila siku ni mimi tu Liki toka hili ninaingia hili nimechoka kama unavyojua mshangazi yangu ametengwa na ukoo kwa ajili ya uchawi mimi ndio nimeamua kumsaidia na huyu mtoto wake pia naye nimeamua kumsaidia na nimetengwa na ukoo pia ah jamani hayo sumu hai kuniambia eh sasa nini kuyarudia tena mimi nauliza jana ulikuwa wapi eh na kwa nini ulikuwa patikani kwenye simu simu yako kwanza iko wapi Anyway, unakuwa na hasira tu wewe. Nimeenda kazini jana kwa Muhindi. Na hiyo tu nipate hela ya kulipa hospitali. Lakini pia nimefanya overtime mpaka muda huu wamenipa 1500 tu. Ikabidi niweke simu bondi kwa laki moja. Hmm. Hmm. Julius aliumia sana. Alijikuta akinikumbatia na kuruhusu nilale kifuani kwangu. Nikabaki nikimzomea tu chini chini tu. Lakini mimi sinipo jamani na nimeshalipa gharama za jana zote. Kwa nini ujitese hivyo? Niliinuka na kujifanya nimestuka. Ingawa nilikuwa najua kabisa lazima atalipa. Jamani, kila siku wewe tu unatatua matatizo yangu. Bas chukua hii pesa. Hmm, hapana. Itakusaidia mbao madogo madogo. Lakini pia inabidi uwe na nguvu ya kuvumilia ambayo. Naenda kukwambia mda huu. Ah. Kuna nini tena? Unanitisha sana. Shangazi aliamka usiku. He? Kakuona. Nilimuuliza kwa jaziba sana kutokana na wasiwasi niliokuwa nao. Ya. Yeah. Lakini nilimwambia mimi ni kijana ambaye natokea kwenye shirika la huruma la watu wa huduma. Mm. <sighs> da. Nishusha pumzi ndefu. Mm, alifanywa vipimo na kuonekana kuwa yuko na kansa kwenye ubongo. Ndio kwanza imeanza, yani ni ndogo sana. Lakini kama hujawavyo mambo ya ubongo ni hatari. Yani kufa kupona tu katika kufanywa upasuaji, lakini anaweza kufanywa upasuaji. Mm, hapana, hapana, hapana jamani. Naogopa sana mimi. Hapana. Unatakiwa uwe na imani. Madai hizo za kumzungumzia mama muda wote ai sezi ilikuwa zinani kila sana naomba nikamuone kwanza mama unaweza kwenda nyumbani kupumzika usijali mimi niko sawa nitakana na wewe si unanipenda ndio basi nenda kapumzike kipenzi changu eh please nakuomba sana bwana akakubali kisha akaniachia kiasi cha pesa ilikuwa ni kama laki tano hivi <laughs> nilifurahi sana kagana kisha mimi nikaenda wodini kwa mama nilimkuta akiwa anakula na katabasamu aliponiona kinacho kuchekesha nilimuuliza nikiwa nimekasirika alibaki akinicheka tu kwa hiyo unafurahi unavosumbua watu muda wote yani tunaonekana kwenye majumba hospitali si ndio sawa wewe si mchawi konki eh na huu msukuru wako si ujiuponye tu au mfe tu Nilizungumza kwa hasira huku machozi yakintoka. Nilikuwa nikiwachukia sana. Nawachukia. Bas tu. Mama akujibu kitu zaidi, niliona akisogeza kile chakula na kukiweka pembeni, kisha akajelaza na kugeugea upande wa pili akilia kimya kimya. Hakuwahi kuruhusu machozi yake mbele yangu hata siku moja. Nilitoka nje nikiwa na hasira. Niligongana na mbaba kwa kumwangushia miwani yake. Nilimwokotea na kumpatia. Baada ya kumwangalia nilita. 
Baba. Ingawa baba aliondoka nikiwa mdogo sana lakini nilikuwa nikimjua sana. Sikuweza kumsahau hata kidogo. Aliniangalia tu kuonyesha kuwa hanikumbuki au hanijui kabisa maana nimekuwa mdada mkubwa nimependeza na ule uzuri ndo kabisa akanishika mkono na kunitoa nje kutaka kuongea na mimi. Binti, unanijua mimi? Au unavamia tu watu eti baba? Unafikiri mke wangu angesikia ingekwaje? Hmm. Na kwa umeoa? Ukasahau kama una mtoto kweli? Kwani wewe nani mbona? Kabla hajamaliza kuzungumza nilimkatisha kwa kutajia jina langu. Alishtuka na kuniomba tusogee pembeni kabisa. Da, sada mwanangu. Umekuwa kiasiko. Vipi ulimaliza shule? Hapana, niliacha. Ah, kwa nini? Eh? Nikuulize kwa nini? Kwa nini uliniacha? Bora ungenichukua kuliko kuniacha na yule mchawi na mtoto wake asieleweka. He, amekuloga na wewe? He, sada binti yangu. Sikuwa na nia hiyo. Lakini mamako alikataa mimi kuondoka na wewe. Lakini pia ubaya wake ndio ulikuwa unanifanya nikose kuwa na maisha mazuri. Lakini sasa hivi na familia mpya. Na nashukuru kutana na wewe mwanangu. Yaani baba. Najua kabisa baba yangu na moyo mzuri. Hivi ulimtoa wapi yule mwanamke? Ah. Yaani bwana mimi naona ataibu kumuita mama. Tutongea zaidi. Chukua mawasiliano yangu nitakupigia. Nina mdogo wake hapa amevunjika mguu mpirani. Yuko amelazwa hapa. Sawa baba nakupenda. Akatoa kiasi cha pesa na kunipatia. Basi baada ya kunipatia niliaga na baba yangu kisha nikarudi wodini kwa mama. Yaani nilikuwa na furaha sana siku hiyo. Hata mama alishangaa maana hakuwahi kuniona nikiwa na furaha kiasi hicho. Mm. Hili tabasamu lako ni laheri kabisa mwanangu. Sijawahi kukuona ukiwa hivyo. Hmm. Umeanza sasa. Yaani unatakaja tu kuniona nikiwa na huzuni muda wote. <laughs> Mungu wa mtupi mja wake. Leo nimekutana baba yangu na yuko na pesa na ana familia nzuri sana. Kuna kuelekea? Nitaenda kuishi nao. Hmm. Baba yako? Hmm. Na mbona hajaja kutuona sasa? Eh? Angekuja hata kuone kamili jamani. Hmm. <laughs> Ebu acha maigizo. Eh? Baada ya kumwangia kwa muda mrefu, eti leo unasema unatamani angekuja hata kukuona. Kwanza hata kumwambia kwamba uko hapa sijamwambia. Kwa hiyo kuwa na aibu. Na ingekuwa sio uchayo wako na kibwengo chako hiki yote asingetokea. Hmm. Niliongea kwa hasira sana, nikatoa pesa kiasi na kuwa tupia. Kwamba tusisumbuane. Mkiruhusiwa niende ni nyumbani, nimeshachoka kuwaona uvumilivu wangu umenishinda na nais leo ndio itakuwa mara yangu ya mwisho kuona na nyinyi. Baada ya kuambia hivyo niliondoka nikiwa na hasira kama zote. Nikaenda kupiga unywaji na marafiki zangu. Nitaka kusahau kila kitu kuhusu familia yangu. Kwa nichuki yangu ilipita kikomo. Julius alikuwa akinipigia muda wote lakini sikutaka kupokea. Mwisho nikazima simu. Siku hiyo nikalala kwa shoga zangu. Siku iliyofuata nilimpigia simu baba na kuomba tu nane. Alikubali na tukakutana mlima City. Simu yako imenistua sana, kuna shida gani? Ya baba, ipo shida. Jana nilipo achana na wewe pale, nilienda kumwambia mama pale hospitali kwani amelazwa na umwa. Nilipomwambia kuhusu wewe, amenifokia sana. Na usiku airuhusiwa akaamua kunifukuza nyumbani. Hapa sina pa kwenda. Jana nimelala kwa majilani. He? Yani, <laughs> yani na kufukuza nyumbani kwangu mimi? He? Ile nyumba mimi nijenga mimi. Yani kabla tujawana nilijenga na kiwanja nili, nili, nilachona baba yangu. Sasa na kufukuza aje kweli? Oh, baba misi juu kosa langu nini? Mama na nichukia sana. Siwezi kwenda kule. Amekua kintesa tangu lipondoka mpaka leo. Alinsimamisha shule. 
baba mimi sijasoma sijasoma kabisa nimeishia darasa la tatu kwa ajili yake kila siku alikuwa ananituma mtaani kuuza mboga hmm. nililia sana ingawa nilikuwa naongea uongo baba asira zilimpanda na kuahidi kuwa atamkomesha na hiyo ndio ilikuwa furaha yangu baba akanichukua na kwenda naye nyumbani kwake kwa kweli nyumba ya baba ilikuwa nzuri sana tena sana tu kila kitu kilikuwa ibu magari ya kifahari nijikuta nikifurahi na kujiona wakishua si ndio mimi <laughs> Julius baada ya kunipigia sana bila mafanikio aliamua kwenda hospitali na alikuta mama akiruhusiwa hivyo akawachukua na kuwapeleka nyumbani alishangaa sana baada ya kuona mazingira ya nyumbani yani chumba changu mimi tu ndo kilikuwa na gudoro lakini kwa mama kulikuwa na mkeka na mito miwili ambao mmoja ulikuwa wa mama mwingine wa mdogo wangu kamili alitamani kujua mengi sana na kwa kuwa mama alikuwa hajui yule ni nani ilikuwa rahisi yeye kupata ukweli nashukuru sana mwanangu kwa kila kitu nina imani wazazi wako wamebarikiwa sana kuwa na mtoto kama wewe Alizungumza mama akimshukuru Julius. Usijali mama. Kwa kuwa mimi niko katika shirika la msaada, nitakusaidia sana usijali. Lakini nahitaji kujua maisha yako kwa ufupi maana kampuni yetu inahitaji kuwafahamu watu kisha iwasaidie. Ah. Yaani mwanangu sijui hata nianze wapi kukuelezea mwanangu. Mimi niliolewa nikiwa na miaka 15. Niliozeshwa na mjomba wangu baada ya wazazi wangu kufariki. Nashukuru mume wangu alikuwa mtu mzuri. Tulipata mtoto wa kwanza wa kiume. Lakini wifi zangu alimchukua. Kwa hiyo mpaka sasa sijui yuko wapi. Aliondoka akiwa na mwaka mmoja hivi. Na wifi zangu sina mawasiliano nao. Nikapata wa pili anaitwa Saada. Ni binti sasa. Na huyu hapa Kamili ndo wa mwisho. Baada ya Kamili kuzaliwa, mume wangu akamkataa na kuondoka. Akituacha tukiteseka. Lakini pia sasa hivi Saada pia ameniacha na kuungana na baba yake wakidai mimi mchawi. Julius alistoka sana kusikia mimi ni mtoto yule mama. Lakini hakutaka kujionesha. Waliongea mengi na mama mwisho akawaachia kiasi cha pesa na kuondoka. Usiku wa siku hiyo niliamua kuwasha simu ili kutaka kumpigia Julius na kumuomba kiasi cha pesa. Lakini nilikutana na SMS moja matata sana. Ilinistua sana. Iliandikwa hivi Nawaza kuwa kati yako na mama yako nani mchawi. Maana mm, sijui hata nilikupendea nini wewe kama mama yako unamtreat hivyo. Mimi na mama yangu itakuwaaje? Nimewaza sana sada. Sijui uko wapi. But it is over between us. Sikuitaje katika maisha yangu. Yaani sijui ni kutafsiri vipi ile uelewe chuki uliojenga kwangu. Anyway, maisha mema. Msikilizaji, niliogopa lakini ukizingatia sasa nipo kwa baba yangu. Halafu familia nzima imenikubali. Sikuona haja ya kumomba msamaha au kujielezea. Nikamtumia ujumbe mfupi. Ujumbe mfupi ulisomeka hivi msikilizaji. Sikuwahi kukupenda. Afadhali umenipunguzie idadi kwenye gari, nipate kuongeza wengine. Hmm. Kwa kweli kusema kweli nilikuwa msichana rahisi sana tena sana nilikuwa nikiangalia pesa tu nilikuwa spendi mwanaume mimi ila pesa hivyo sikuona shida kutumia mwili wangu katika kunipatia pesa hasira za baba zilivuka kikomo baada ya kumwambia maneno yale ya uongo kuhusu mama usiku huo aliongozana na vijana wake wawili na kwenda kuchoma nyumba ya mama na wote walikuwa ndani. Moto ulikuwa mkali sana 
mama alifanikiwa kutoka lakini hakuweza kumtoa kamili hivyo kamili alifia kwenye moto ule kiokweli ilikuwa ni huzuni kwa mama yangu hakuweza kabisa kuyashika maumivu makali sana ambayo alikuwa nayo kwa kuwa nyumba iliungua sana mama hakuwa napakuka na ukizingatia majilani walikuwa kimchukia sana aliamua kuondoka kabisa mbagala na kwenda kutafuta maisha sehemu zingine Julius alifanya kazi kubwa sana ya kumtafuta mama lakini pia haikuwezekana hivyo akakata tamaa Hatimaye miaka mitano iliyopita nikiwa sasa na miaka tatu najua ku drive ina maisha mazuri nikiwa naishi kwa baba yangu sikuwaza kabisa kuhusu mama lakini nilikuwa na ukaribu mzuri sana na mama yangu wa kambo kwani tabia zetu ziliendana kabisa ingawa tulifanya ujinga kwa siri sana nikiwa barabarani na mama yangu wa kambo kuelekea salon nilipata kumuona mama akiwa anazurura barabarani alionekana kabisa kama ni chizi na kwa kuwa nilikuwa barabara la vumbi nilimwagia vumbi la kutosha kisha nikafungua kio ili anione mama alilia sana lakini kwangu ndio ilikuwa furaha ya kutosha yani nilikuwa nikifurahi tu muda wote mama alikuwa akiishi majalalani na kula chakula cha jalalani huko huko ukizingatia na kansa aliyokuwa nayo alidhoofu sana ila Mungu alimpenda sana mama maana na hali ile bado alikuwa akitembea vizuri tu siku moja nilikutana na rafiki yangu ambaye alikuwa akijua familia yangu vizuri kabisa tukaingia ba fulani na kuanza kupiga story hivi kumbe ulipona kwenye ule moto mm hmm. kwanza hata mimi sikuwa nyumbani da pole sana ese Maskini kamili amefariki akiwa na umri mdogo sana. Umeanza. Sasa hivi ni kula maisha. Hizo habari mimi sizitaki. Hmm. Alishangaa sana maana rafiki yangu huyo hakuwahi kujua kabisa kama naichukia familia yangu. Nilinuka na kuondoka kwa hasira. Nikimwacha akinishangaa. Kwa hasira nilizokuwa nazo, nilianza kumtafuta mama kila kona na nilifanikiwa kujua wapi anakaa. Baada ya siku mbili nikalipa vijana pesa na kuomba wakampige sana. Lakini wasimuue. Yaani mimi nilikuwa nahitaji ateseke tu. Kwao nilipa vijana ambao walimvamia mama usiku na kumpiga sana. Kisha wakamwacha akiwa na hali mbaya sana. Hakuweza hata kutumbua macho maskini. Wakati yote hayo yakiendelea nilikuwa nimekaa pembeni nikiangalia walivomaliza waliondoka wakaniacha nilimsogelea na kwanza kuongea naye hmm. Ungekufa pamoja na kamili Hayo yote asinge kukuta mwanamke huko na roho ya paka wewe Juu. Hujui hata maisha yako yakoje na bado naishi eh. <laughs> wachawi ni wachawi tu Unaweza kulala sehemu kama hii na unaamka jamani. Mm. Hmm. Ingawa mama hakuweza kufumbua macho lakini aliweza kunijua. Alizungumza kwa tabu sana. Msaada. Nombo nipeleke hospitali. Nina hali mbaya sana. Usiniache hapa. Nilibaki nikimwangalia kwa dharau. Mwisho yote nilimpiga na mguu. Kisha nikaondoka. Nikimwacha akiugulia maumivu makali ya kipigo. Asubuhi wasamalia wema, waliweza kumsaidia na kumpeleka hospitali. Alipokelewa vizuri kabisa. Na walimpeleka hospitali ambayo alitibiwa mwanzo. Madaktari wa pale walijaribu kunipigia lakini hawakunipata kwani nilibadilisha laini kwa kuwa kulikuwa na namba ya Julius walimpigia na muda mfupi aliweza kufika hospitali 
Julius alikuta mama akiwa ICU alikuwa na hali mbaya sana alinitafuta sana lakini jitihada zikagonga mwamba baada ya wiki mbili mama alikuwa sawa na airusiwa Julius alimchukua moja kwa moja mpaka nyumbani kwao na kwa kuwa familia yake na Julius ilikuwa ni adini sana walimpokea kwa heshima zote na kumfanya mmoja kati ya wanafamilia Mama alianza kuwa na furaha lakini hakuwahi kunisahau hata siku moja. Alipewa kila aina ya upendo. Akaanzishwa kliniki kwa ajili ya kansa. Ingawa ilikuwa imefika stage ya mwisho. Lakini walikuwa na imani kuwa mama atapona na kuwa sawa kabisa. Walikuwa kimpeleka sehemu nzuri nzuri ili asiwe na mawazo kabisa. Kwa ni Julius aliwaambia kila kitu isipokuwa mahusiano yetu. Siku moja nilienda shopping ya vyakula. Nilingia supermarket katika kutembea huku na huku bwana nilikutana na mama uso kwa uso. Alitabasamu baada ya kuniona tu. Mimi nilishtuka sana kumuona alivyopendeza. Lakini pia alinawili sana. Nikaanza kucheka na kumsogelea zaidi. <laughs> Wacha we, hatimaye mchawi leo amekuja kuanga supermarket kwa kujivesha vizuri kabisa ili asijulikane. Hmm. Kabla mama ajibu kitu, muda huo huo alikuja Julius. Alishtuka kuniona lakini hakuwa na muda nami. Alimgeukia mama na kumuuliza. Mami, uko sawa? Mama akatabasamu na kusema ndio mwanangu. Unajua kama binadamu niliumia sana. Nilipata kawivu fulani hivi. Muda huo huo akaja mama Julius. Kuna nini hapa? Ah, si huyo. Kabla ajaendelea mama alimkatisha. Mama hakuwa akijua kama mimi na Julius tunajuana. Hivyo akataka mada ikatwe hapo hapo. Ah, tunaweza kuondoka. Alisema mama lakini mama Julius akauliza Nini kinaendelea mnajuana? Ah, hapana. Tumegongana tu ndio mara ya kwanza tunaonana. Mama alijibu. Kikweli hiyo iliniuma zaidi. Mama kunikana mbele za watu. Na hajawahi kufanya hivyo. I say. Nilichukia, nikajikuta nikikonda kwa hasira sana. Siku hiyo nilikuwa na mwazo sana. Niliumia kumuona mama anaishi katika maisha mazore. Kwa hiyo siku ziliendelea kwenda ingawa mama alikuwa akipata kila tiba. Lakini kansa na mawazo vilimuandama sana. Hivyo bado ilisababisha afya yake kuwa sio nzuri sana. Akaanza kuumwa sana ikawa wiki hospitali, wiki nyumbani. Kuna siku aliumwa sana akamuita Julius na kutaka kuongea naye. Julius mwanangu, mimi siponi. Najiona kabisa. Lakini naomba umtafute saada ni muone mara ya mwisho. Najua mimi Lakini niko tayari kumsamehe mimi kama mama. Kwa ninapokea madhaifu ya mtoto wangu, naomba sana. Najua humjui lakini unamkumbuka binti tule kutana naye supermarket. Ndio yeye yule. Julius hakuwa na muda kupoteza. Haraka akatafuta marafiki zangu ili ajue naishi wapi. Lakini jitihada zake zilifanya kazi. Tukakutana Kinyerezi Park nikisherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki zangu. Nilikuwa na furaha sana. Nikiwa nataka kukata keki, Julius alifika na kuita jina langu. Muda huo pembeni nilikuwa na boyfriend wangu mpya ambaye ndio ameniandalia hiyo sherehe. Nilifoka na kuomba walinzi wa mtoe kwani anataka kuanzisha vurugu. Walipokuwa kimtoa alipiga kelele kwa kusema, "Sada, mama yako anaumwa sana. Anakuhitaji muda huu yuko hospitali ile ile ya siku zote. Tafadhali sana, Sada." Hmm. Mchumba wangu mpya alinigeukea na kuniuliza, hmm, "Mama yako gani? Wakati mama yako anaogelea kule?" 
Ah, baby, huyu ni kichatu. Ananisaka ameanza kunifata muda sana. Na sijui nani kamuelekeza hapa. Hmm. Basi tuliendelea na sherehe. Na pale sikukumbuka kabisa kuhusu mama yangu. Na nilikuwa na furaha sana. Majira ya usiku tulitoka pale na kwenda club na mama wangu wa kambo. Tulikaa counter maana ndo huwa tunapenda sana. Huwa ofa zinakuja zenyewe. Nikiwa nimekaa pale simu yangu iliita sana na ilikuwa ni namba ya Julius. Lakini sikutaka kupokea zaidi nilizima simu. Baada ya kukaa muda kidogo alikuja mbaba hivi kwa muonekano tu alionekana kuwa na pesa za kutosha akatusalimia. Habari zenu wa Rembo. Mie na mama yangu tena tunavopenda kusifiwa. <laughs> Turejesha huo hatari na kuanza kumchangamkia kama tumepata ukicha. Ah, mnaweza kuungana na mimi kwenye meza ile? Tulinuka na vinywaji vyetu hao tukaungana naye. Kiukweli tulikunywa sana siku hiyo. Yaani ilikuwa kama zilipiwi maana zilikuwa zinakuja hivyo tu. Na nielewa sana. Nilikuja kushtuka asubuhi nikiwa katika hoteli kubwa sana ya kifahari. Na nilikuwa peke yangu. Nguo zangu zilikuwa zipo chini, zimezaga huku na huko. Pembeni kulikuwa kuna kiasi cha pesa, yani kiukweli, la nilikuwa sikumbuki chochote kile. Nilioga na kondoka zangu, lakini furaha yangu ilikuwa kwenye zile hela tu. We. Hmm. Nilifika nyumbani, nilimkuta mama, lakini baba sikumkuta. Mm, shoga yangu. Ukaondoka pale bao kaniacha peke yangu. Alizungumza mama yangu wa Kambo. Hmm, yaani ungejua hata mimi sikumbuki nini kiliendelea. Ungekaa kimya tu. Maana hapa sielewi. Sema nina mtonyo wa kutosha. Anyway, baba yuko wapi? Hmm, ameondoka tangu usiku. Kuna yule dada yake wa magomeni amefiwa na dada yake. Tangu jana usiku. Hivyo amelala huko huko. Mimi nitaenda baadaye kumpelekea nguo lakini pia tutaenda kesho kuzika kapumzike kwanza naona kazi ya jana sio ya kitoto. <laughs> Wote tulicheka kisha nikaelekea chumbani kwangu. Nilala sana. Nilikuja kushtuka saa nane mchana. Nilikuta Mr. Goru nyingi sana za Julius na SMS moja tu iliyosomeka hivi. Jeuri yako haitakupeleka kokote utakuja kujuta kwa unachokifanya. Kikweli msikilizaji nilicheka sana na kujisemea. <laughs> jamani, kama utakiwi utakiwi tu jamani, mwe mnakubali kuachwa, eh? Nilikuwa nawaza kabisa kuwa Julius anantaka tena. Na nilipanga kumuumiza sana. Kumbe yeye eh, hakuwa huko kabisa. Alikuwa mbali na mawazo yangu. Sasa mimi nikamtumia SMS moja tu kisha nikamblock. Niliendelea na mishe zangu. Siku iliyofuata majira ya saa 9 mchana tulijiandaa na kwenda msibani. Huku nilikuwa na shauku ya kumuona shangazi yangu kwani sikuwahi kuona ndugu wa baba yangu lakini pia nilikuwa nataka kumuona shangazi yangu ambaye alifariki kabla sijamuona. Tulifika msibani Ilikuwa ni nyumba kubwa sana jamani. Magari ya kefahari yalipaki nje. Yaani utadhani kuna sherehe kumbe msiba. Baba akatupokea na kutukaribisha maana yeye ndo alikuwa kama mwenyeji wetu wa siku hiyo. Pole na msiba baba. Nilimpa pole baba kwa nilijua aliyefariki ni dada yake. Nishapoa karibuni. Maiti iko njiani maana ilikuwa mwanchuari. Tukakaa pale kama wageni bwana tukapatiwa maji na chakula kama ujuavyo tena. Si unajua tena misiba ya watu wenye hela ni kila kitu fulani yani. kama wamejiandaa vile. Baada ya muda maiti iliwasili pale. Wa kwanza kushuka kwenye gari hiyo alikuwa ni mama Julius. Ndistuka lakini nikajipa moyo. Wa pili alikuwa ni Julius akiwa ameshikilia picha ya mama yangu. Kiukweli nilikuwa nikimchukia mama lakini sijui kwa nini machozi yalinitoka sikujua kwa nini msikilizaji sikujua kabisa miguu iliniishia nguvu nijikuta nikipiga magoti baba pia alistuka sana kuona picha ya mama pale mbele basi 
kwa kuwa mama alikuwa akiishi Kikristo kwa kina Julius hivyo ibada yake ilikuwa ni ya Kikristo muda wote huo nilikuwa sijaongea chochote lakini kuna maumivu nilikuwa nikiyapata moyoni mwangu baba aliweza kuelewa hali niliyokuwa nayo na muda wote alikuwa amekaa na mimi Mda wa kuaga ulifika nilienda kumwaga mama na kusema tu kweli jamani siku hiyo nililia sana sijui kwa nini yani lakini nililia sana lakini Julius ndio alionekana akiumia zaidi kuliko mimi nilijisikia vibaya sana baada ya kila kitu kuisha tukaelekea makabreni tulizika na kurudi Nilimuomba baba tuendelee kukaa hapo mpaka matanga. Na hakuwa na hiana, alikubali mambo yakaenda sawa. Baada ya siku tatu, matanga aliisha na wengi walikuwa wameondoka. Nitamani sana kuongea na Julius. Lakini hakutaka kunipa hata muda wa kuzungumza naye. Nilijisikia vibaya sana lakini pia sikuwa na namna. Nilimwacha apunguze hasira zake. Baada ya siku hizo kupita, kilikalika kikao cha familia ili kupanga siku ya kufanya 40 ya msiba huo. Mama Julius ndio alikuwa msemaji mkuu. Nitashukuru sana ndugu zangu kwa kuwa na mimi katika siku zote hizi za huzuni yangu. Najua wengi mlikuwa hamjui marehemu, lakini nitatoa historia fupi. Marehemu alikuwa na ukaribu na mwanangu Julius na hata alivuanza kuumwa Julius aliamua kuja naye hapa Niseme tu ule ukweli nimeishi naye kwa amani sana Niliona kabisa nimepata dada alinipenda alionona mimi ni mdogo wake kwa muda mfupi nilioishi naye na Nimejifunza mengi sana kupitia yeye. Alishindwa kuendelea, alikaa chini na kuanza kulea. Baada ya kikao kuisha, ndugu wote waliondoka lakini baba alisema tusubiri tutondoka jioni. Baada ya muda, kulikuwa kuna kikao cha dharura ambacho baba alitisha. Nijiuliza kwa nini baba ametisha kikao? Lakini bado nilikuwa na maswali mengi kama baba na mama Julius ni ndugu. Kwa hiyo nimetembea na ndugu yangu. Hmm. Lakini kama ni ndugu, kwamba shangazi hamjui ifi yake. Hmm. Nijiuliza lakini sikuwa na majibu. Baba alisimama na kuanza kuzungumza kwa huzuni sana. Samanini kwa kuwaita hapa kwa dharura. Na najua kila mtu alikuwa akifanya shughuli zake. Niombe radhi kwa kuwasumbua. Nisipoteze muda niende moja kwa moja kwenye point. Julius mwanangu. Pole sana kwa msibu wa mzito. Kwa habari ambayo nimepokea ulikuwa ukiangaika sana na mgonjwa. Nina imani kuwa baraka zitakuwa juu yako. Umefanya kazi nzuri sana ya kumhudumia mama yako mpaka siku anafariki. Kila mtu alistuka ise, lakini mimi na Julius tulistuka zaidi na kujikuta tukisimama kwa pamoja na kuuliza swali moja Unasemaje? Hmm. Kila mtu alishangaa kwa nini tumeinuka kwa pamoja. Lakini na Julius ndio tulikuwa tunajua ni kwa nini. Ah, I'm sorry uncle. Yule mwanamke nimemjua muda mfupi lakini mimi ni mpo wako. Inamaanisha mtoto wa dadako. Uko sahi. Lakini ukweli mtupu ni kwamba mimi ni baba yako mzazi. Na marehemu ambaye tumempumzisha ni mama yako mzazi. Nini? <laughs> Kwamba kila mtu alistuka sana, lakini taarifa hizo zilikuwa zikinichanganya zaidi mimi na Julius. Maana tumeshia kwa kwenye mahusiano kwa muda sana. Nilikuwa najiuliza kwa hiyo mama hamjui mwanae au Nilikuwa na maswali mengi sana. Na alihitaji majibu kutoka kwa baba. Lakini baba alikuwa akiongea huku machozi yakimtoka. Jamani. Najua sio rahisi kunielewa. 
lakini naomba mnisikilize kwa makini. Nisamee sana Julius kwa kukutenganisha na mama yako. Nakumbuka ulikuwa na miezi mitatu tu nilipokutenganisha na mama yako. Ulikuwa ni ugomvi mkubwa lakini mwanaume ni mwanaume tu nilishinda. Nilikuwa na dada yangu ambaye alikuwa akitaji sana mtoto na hakuwa na kizazi. Lakini mume wake alisisitiza sana kutaka mtoto. Na hakuwa akijua shida ya dada yangu. Aliposafiri kwenda nchi za nje dadangu pia aligundua kuwa mke wangu ni mjamzito. Hivyo akamdanganya mume wake kuwa yeye ni mjamzito. Hapo fly and ndoa ikarudi. Ingawa alikuwa mbali lakini amani ilikuepo. Sasa mume wa dadangu akapiga simu kuwa yuko airport anarudi. Dadangu aliomba sana nimpatie mtoto. Kwa ni mume wake ni mtu wa kuishi nchi za watu sana. Atakaa nawe miezi kadhaa kisha atakurudisha mume wake akiondoka. Tukumbuke muda huo mawifi na mheshimiji wa dadangu wanajua kuwa wifi yao amejifungua na alikuwa akiwatumia picha za uongo. Sikuwa na budi kuchukua na kumpa dadangu. Kwa hiyo ulitokea ugomvi mkubwa sana kati yangu na mke wangu. Lakini upande wa dadangu ilikuwa furaha sana. Nakumbuka nilimpokea salama kabisa. Lakini Mlipo kwa njiani kurudi ilitokea ajali mbaya sana. Dadangu alifariki hapo hapo. Baba akanyamaza kidogo na kuangalia huku na huko. Julius alionekana kuchanganyikiwa zaidi. Unaweza kuendelea kuongea au mimi nachanganyikiwa. Alizungumza Julius. Kisha baba akaendelea. Dadangu alipofariki wao kuumia hata kidogo. Shemeji yangu alikuwa hospitali takriban wiki mbili. Na alikukabidhisha wewe kwa dada yake ambaye ni huyu ambaye unajua kwa ni mama yako. Hivyo ilikuwa ngumu kukurudisha kwa mama yako. Lakini pia shemeji yangu alifariki na malezi yako yote alikabidhiwa shangazi yako huyu. Sikuwa na namna zaidi ya kukuacha lakini nilikuwa nikikutembelea kila siku. Na mama Sada sikuwa hii kumwambia kuwa wewe upo na unaishi. Naumia kwamba amefariki akiwa hajui kuwa wewe ni kijana wake. Mama mlezi wa Julius aliondoka akiwa nalia. Julius alitoka kwa sera sana. Nilitoka nje na kumfahata lakini aliniangalia kwa sera mno mpaka nikaogopa. Nilimwacha akapanda gari na kuondoka. Sikujua anaenda wapi. Kichwa changu nilihisi kuwa kina waka moto. Maana nilikuwa na maswali mengi mno ambayo majibu alikuwa nayo mama. Moyo ulikuwa ukinyuma sana, sana tu. Mpaka nilikuwa sijielewi. Machozi yalikuwa yanatoka tu kama mvua. Nilivimba macho mpaka sura yenyewe. Nitamani kukaa peke yangu muda wote. Lakini nilikuwa na wasiwasi sana na Julius kuwa ameenda wapi na anafanya nini huko? Je, yuko salama? Da. Julius ndiye mtu pekee wa muhimu nilibaki naye katika maisha yangu. Sijui kwa nini maisha yamenigeukia mimi. Sasa nani ana makosa kati ya baba na mama? Lakini mama ni mbaya kuliko wote, si ndio? Nilikuwa nikiongea peke yangu tu. Nitamani kupata majibu sahihi lakini ilikuwa sio rahisi. Julius airudi usiku sana. Akiwa amechoka sana. Alifika moja kwa moja akamfuata mama yake mlezi. Alipofika akiwa na maumivu makali sana akamuuliza. Kwa hiyo wewe nani yangu sasa? Mbona sielewi? Na kwa nini kuniambia kuwa mimi sio mtoto wako? Julius. Una kila sababu ya kunilaumu. Nimekulea nikiwa najua kabisa wewe ni mtoto wa kaka yangu. Lakini sikutaka upate maumivu kwa kujua kuwa hauna wazazi. Lakini leo nimeumia zaidi baada ya kujua kuwa kaka yangu wa kwai kuacha mtoto, bali alisingiziwa tu. Lakini bado mimi ni mama yako, si ndio? Julius hakujibu chochote zaidi aliondoka na kwenda kujifungia ndani kwake. Nilimtumia ujumbe nikitaka kuongea naye lakini alikataa. 
Asubuhi na mapema, Julia serionekana akiwa na mabegi yake. Mama yake mlezi alijitahidi sana kumzuia lakini haikuwa rahisi kwani alikataa kabisa. I'm sorry mama. Rais kama dunia imenigeukia ina niokumu. Naumia, sijui nielezeaje maumivu yangu. Lakini nitarudi. Naomba niache nikapumzisha akili sehemu nyingine, yani mbali na hapa. Alizungumza kisha akanyanyua mabegi yake na kuanza kutoka nje. Niliwahi kwenye gari yake na kusimama kumzuia. Uendi kokote mpaka uzungumze na mimi. Aliniangalia tu kisha akajibu. Kipi cha kuzungumza? Eh? Juu ya kumkana mama yako na kumtesa au eh? Au kutokupata neno la mwisho kutoka kwa mama yako ambaye ulikuwa kuimuita shangazi? Eh? Kipi unataka kujua? Cha dada na kaka kuwa na mahusiano au kipi? Kaka Julius. Nilita kwa upole. Muda huo machozi yalikuwa kintoka. Akanivuta na kunisukumia pembeni. Hata kama tumejiwana jana kwa sisi ni damu moja, sijui baba mmoja, mama mmoja. Lakini ndugu wetu niliuzika tangu pale. Kamili alivotoweka katika uso wa ulimwengu na matanga ya ndugu wetu tumemaliza kwenye mazishi ya mama. Ishi na maisha yako sada. Baada ya kuzungumza hivyo, kisha akapanda kwenye gari yake na kuondoka. Kumbe maongezi yote hayo Mama yangu wa Kambo alikuwa akiasikia. Akanifuata nilipo. Nikajua akaanza kunibembeleza. Cha ajabu akaanza kucheka. Mm. <laughs> Jamani, hapana. <laughs> ah, 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 ah. Hey, dunia simama ni shuke. Mbona makubwa haya shoga yangu? Eh? <laughs> haya shoga, naambie, kuangaika gani huko mpaka kwa kaka yako? Udangaji wako ni wa viwango mpaka kaka. <laughs> Alizungumza hivyo bila kujali kuwa nilikuwa na hali gani. Muda huo alicheka sana. Nilinuka na kumwacha hapo akiniangalia kwa dharau sana. Niliingia ndani na kumwambia baba turudi nyumbani kwetu. Basi bila kupoteza muda tulipanda gari na kurudi nyumbani. Moja kwa moja nilimshika baba mpaka chumbani kwangu. Nilikuwa na hasira mno. Nilifunga mlango na kuanza kumuuliza maswali. Kwa nini ulikimbia familia yako? Nilimuuliza nikiwa serious sana. Paka baba mwenyewe akaogopa. Baba alistuka na kubaki akiniangalia. Nilimuuliza tena kwa sauti ya juu zaidi. Kwa nini ulikimbia familia yako? Yaani kwa nini ulituacha? Ah ah. Lakini sasa hivi si tunakula matunda pamoja jamani. Anajibu baba akiwa ananiangalia. Mm. Na shindo kulewa kabisa Na hisi kuchanganyikiwa zaidi Nani mkwele kati ya wewe na mama Siju nilikuwa mjinga kiasi gani kushindo kuelewa upendo wa mama kwangu Hakuwa yata kusema ubaya lakini baba wewe sasa Siju nyonge nini unelewe Siju nizungumze kwa luga gani Ukajifanyo na nipenda sana Maneno kidogo ukenda kuchoma nyumba Unajua pale nilipoteza nani eh? Nilipoteza kaka na kumbukumbu zote nzuri kuhusu mama yangu. Ila mimi ni mpuuzi sana. Ah ah. Kicho tokea kimetokea. Na najisikia vibaya sana. Niamini mwanangu, tusahau kila kitu na tuanze maisha mapya, eh? Tuanze maisha mapya kama familia jamani. Naomba sana sana mwanangu, naomba. Naomba ni kuacha na familia yako. Siwezi kuishi maisha haya ya raha na maumivu niliyokuwa nayo. Nilianza kutoa nguo zangu kwenye kabati na kuweka kwenye begi. Mda huo huo, mamangu wakambo sasa. Haka ingia na kuomba kuongea na mimi. Baba akatoka nje. Wow, tarifa za kufurahisha hizi. Hatima unondoka leo. <laughs> Sada, sikuwai kukupenda hata kidogo. Na maombi yangu leo ya natimia kwanzo ngini haribia watoto wangu tu. Mm. Haise, nilimuangalia bila kuongea chochote. Nikendelea kupake ngo zangu. Yaani nilikuwa sijui kuwa uko na cheo kingine cha ukizewe na ububu. Hmm. Aliendelea mama kuongea akitaka ku kuzipandisha tu asira zangu. Na mimi nilisha kumwangalia tu. Nilimaliza kupaki mizigo yangu nikatoka nje. Naye akanifuata nyuma 
na kuigiza kuwa eti ananiomba nisiondoke. Jamani nilikuwa na hasira. Basi tu. Niliita taksi na kuondoka moja kwa moja nikaenda kwenye nyumba za wageni. Niliingia ndani. Nililia sana. Nilitamani kila kitu kiwe ndoto. Nilitamani kila ninachokiona kiwe ndoto tu na niamke iishe. Lakini ndio ilikuwa ukweli. Sura ya mama haikuacha kucheza katika ubongo wangu. Nilimkumbuka Kamili alivyokuwa akinihitaji lakini sikuwahi kabisa kujali kuhusu yeye. Sikuwahi kujali juu ya mwanamke ambaye alikuwa akizururu mtaani kutafuta hela ya kula kwa ajili yangu. Sikuwahi. Kiukweli siku yangu ilikuwa mbaya sana. Baada ya siku tatu nilipata chomba. Tena nilipata maeneo ya bogoroni. Niliamua kuanza maisha yangu mapya. Nijaribu pia kumtafuta Julius lakini sikuweza kumpata. Nilifungua genge pale nilikopanga. Watu wengi walikuwa wakinishangaa. Inakuwaje msichana mzuri kama huyu anauza genge? Nilikuwa na wateja wa kutosha na maisha yaliendelea. Nilifanikiwa kukutana na mkaka ambaye ayaonesha kabisa nia ya kuwa na mimi. Kwa hiyo tulikubaliana na nikaama nilipokuwa nakaa na kuhamia nyumbani kwake. Tukaanza kuishi kama mke na mume. Maisha alikuwa mazuri sana. Nilifurahi na kuenjoy maisha mazuri niloishi na mkaka huyo ambaye alijulikana kama Zuberi. Baada ya muda nilienda kupima na kujikuta ni mjamzito. Na nikukumbusha tu kwamba story inaitwa Nisamehe mama. Mtunze ni Patricia Anton. Nene kusimlia simlize hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlize Mix. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbasi. Lakini kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 Nane moja Nane tano Nam Zilikuwa ni tarifa za kufraisha sana Bada ya kuona naenda kuongeza familia Lakini bado nilikuwa na kidonda kikubwa kuhusu mama Nakumbuka ilikuwa usiku tumelala Huku mimba yangu Ikiwa inamiezi saba Mblango ligongwa sana Zuberi ya kainuka na kufungua Alistuka sana baada ya kumwona mtu aliyekuwa akigonga. Ni nani usiku huu? Niliuliza lakini ghafla akaingia mwanamke mzuri sana. Alikuwa amependeza sana. Niuliza tena. Samani, wewe ni nani? Hm. Nikuulize wewe. Wewe Zuberi, huyu ni nani? Aliuliza mwanamke huyo, alionyesha kuwa anamfahamu sana Zuberi. Baby, I can explain baby. Alijibu Zuberi. Cha kuelezea nini eh? na kila kitu kiko wazi. Yaani baada mimi ya kukuachia chumba changu na duka ukamo leti na mwanamke. Eh? We mwanaume gani ulidhiki? Anyway, beba huu mzogo wako toka nao. I say, nilistuka sana kujua kila kitu kilikuwa ni cha yule mwanamke. Muda huo sasa sina chochote mkononi. Sina hata mia. Pesa zote nilimpa Zuberi ili akuze biashara tulitolewa nje na kutupiwa vitu nje kama mbwa na huyo mwanamke hakujali hali yangu ya ujauzito Zuberi alikuwa kimya wakati wote huo mimi nilikuwa nikilia sana Kwa hiyo ulikuwa na danganyo wakati wote huo na haya tunaenda wapi ah, tunaenda wapi na nani ah, kwanza ushani alibia mimi kwanza unanikatili kabisa Nenda wapi mimi? Sasa sina ndugu mjini. Ah. Na hapa itabidi uniende zangu kwa masela. He? Alafu mimi unaniacha na nani? Na unajua kabisa mimi sina ndugu. We chizi nini? He, hivi mimi ndo nilikuzaa. Eh? Au muulize mama yako utaenda wapi? Tena usiendelee kunifuata bwana. Alizungumza Zuberi kwa hasira sana. Nilihisi kuchanganyikiwa. Nikaendelea kumfuata. Alinipiga sana nikapoteza fahamu. Nilikuja kuamka nikiwa katika vitanda vya hospitali na drip pembeni. Lakini pia tumbo langu lilikuwa dogo sana. Pembeni alikuwepo nesi ambaye moja kwa moja nilijua ndio alikuwa akinihudumia. Oh, umeamka? 
Jambo la heri. Oh, samani. Hii ni hospitali gani? Ah ah, tulia kwanza sawa eh, tuliza akili yako. Nashukuru kwanza umeamka maana ni siku ya tatu sasa tangu leto hapa. Eh? Nini? Siku ya tatu? Nilishtuka sana kusikia nimekaa siku tatu hospitali. Nilianza kufikiria bili itakuwa ni kiasi gani. Subiri nikuletee chakula. Alitoka nesi na kurudi na chakula kizuri sana. Kwa muonekano tu unajua hiki chakula ni cha bei sana. Nilipata wasiwasi juu ya malipo. Ikabidi niulize. Hiki chakula ni bure au Oh, <laughs> nilisahau mtu aliyekuleta usiku wa juzi alilipa kila kitu na kuomba uchukulio uangalizi wa hali ya juu mpaka utakapokuwa sawa. Yeye alijitambulisha kwa jina, alisema anaitwa nani? Alisema anaitwa Nani? Yes, yes, Julius. Mm, Julius. Alisema anaitwa Julius. Nilitabasamu baada ya kujua kuwa kaka yangu ndio ama kwa maisha yangu. Ah, na vipi kuhusu mtoto wangu? Mm, pole sana. Alifia tumboni, hatukuwa na budi bali kukufanya upasuaji ili kuokoa maisha yako. Alivoniambia hivyo muda huo huo simu ya Nesi kaita. Mm, anapiga anapiga. Nikamuuliza nani? Akanijibu Julius. Basi ni furahi sana kujua kuwa Julius amepiga na alikuwa akitaka kujua anaendeleaje. Naweza nikaongea naye. Niliuliza lakini muda huo huo Julius alikata simu na kutuma SMS. Ujumbe huo ulisomeka hivi. Kama kuna bili zitakuwa zimeongezeka utaniambia. Lakini pia usimuamini huyo mwanamke. Alituma ujumbe huo kwa Nesi. Nesi alishia kunitizama tu. Kisha akaondoka. Nililia sana. Yaani niliumia. Niliona ni dunia chungu kiasi gani pale watu ambao nategemea upendo kwao wanakuwa kwanza kukutenga. Baada ya wiki moja nilipona kabisa na niruhusiwa. Nilikuwa na mwanzo sana kuwa nitaenda wapi mimi na nitaishije. Nilikuwa na muonekano mbaya. Yaani hata ule uzuri wangu ulikuwa umeshaanza kupotea. Niliogopa hata kukutana na marafiki zangu ambao nilikuwa na wavimbia. Nilianza kuzurura huku na huku nikitafuta ajila ambayo kwa namna moja ama nyingine ingenisaidia kuendesha maisha yangu. Nikiwa nimekaa kwenye kituo cha daladala, jua lote likuwa likinipiga mimi. Ilipaki gari nzuri tu ya kisasa. Gari yenye muonekano mzuri sana. Kisha kioo kikashushwa. Mwana mama aliyekuwa kwenye gari hilo akaniita. Binti, nilinuka na kumfata. Habari yako? Nzuri, shikamo. Marahaba. Unafanya nini hapa? Nimepita kama mara tatu hivi na kuona umekaa tu hapa. Upande gari uendi kokote. Au kuna mgeni unamsubiri? Niliangalia chini na machozi kuanza kuntoka. Kisha nikajibu. Sina pa kwenda. Sina familia. Sina chochote. Ni mimi tu. Mama yule alishuka kwenye gari na kunifata. Kisha akanikumbatia kwa kunipa moyo. Nitakusaidia. Ongozana na mimi, panda kwenye gari. Akanifungulia mlango wa nyuma nikapanda. Kisha safari ikaanza. Gari lilitembea sana. Mwisho tulifika kwenye nyumba kubwa sana, ilikuwa ni ya kifahari. Ilikuwa nyumba nzuri yenye kila kitu, swimming pool. Yaani ilikuwa nyumba ya luxury sana. Nilikuta mabinti kama watatu wakiwa naogelea. Moja kwa moja nijua kuwa atakuwa na watoto wake. Maana mama huyo alionekana kuwa umri umeenda. Sema pesa zinambeba tu. Binti mmoja alitoka kwenye maji na kumfata lakini haraka akasema No, unaweza kuendelea kuoga. Basi, binti ule akarudi kwenye maji. Nilifurahi sana kuyaona maisha hayo. Maana nilikuwa nayapenda sana. Nilikaribishwa ndani. Kulikuwa kuna sebule kubwa sana. Yaani sijui ni seme kama kwa wahindi vile. Pia sebuleni ilikutana wasichana wawili na mvana mmoja. Nikajisemea kimoyo moyo. Mm. Huyo mama ana watoto wazuri na wote wamewapa maisha mazuri. Maana walikuwa wamependeza sana na ukiangalia simu zao ni za bei sana. 
Nilifika na kuwasalimia. Walitika kwa furaha sana nikatabasamu. Moja kwa moja nikapelekwa kwenye chumba kizuri. Kilikuwa kina kila kitu. Yaani nguo, sijui vipodozi, yani kitu kiko full full. Unasema unaitwa nani binti? Ah, uh, naitwa Saada mama. Oh, jina zore. Lakini usiniite mama, niite Madam Grace, nitafurahi zaidi. <coughs> Sawa. Ah, uh, utaoga kisha utachukua nguo hapo utavaa ukimaliza utashuka chini ukapate chakula. Nitawaambia wakuandalie chakula. Shukrani Madam Grace, Mungu akubariki. Ndiye mshukuru sana. Mwisho aliondoka na kuniacha mwenyewe. Nikaanza kuangalia nguo. I say ni mavazi yangu yale ninayopenda. Lakini kwa kuwa nilikuwa mgeni, niliogopa kuyavaa, nikachukua gauni ambalo lilikuwa ni refu nikavaa. Majira ya usiku niliitwa Sebleni kwa ajili ya utambulisho. Nilistuka kukuta wasichana wapatao kama 20 hivi na kitu. Na wavulana kidogo hivi. Nilibaki nikijiuliza maswali mengi. Sada, mbona unaogopa binti yangu eh? Njoo karibu yangu. Alizungumza Madam Grace. Nikakaa karibu yake. Hello guys, najua mmeshinda poa kabisa na weekend imeenda vizuri, si ndio? Wote wakaitika kwa pamoja. Mimi nibaki nikiangalia tu. Meet Sada. She's a new girl. Atakuwa na sisi hapa kuanzia leo na kuendelea. Naomba tumpokee na kushirikiana naye. Kauli mbiu yetu ni ile ile, upendo kwetu sote. Akanigeukia mimi kisha akasema, "Sada, hii ndio familia yako mpya, watakupenda na utaishi kwa amani sana, sawa eh?" "Sawa, madam. Nashukuru kwa fahamu. Kila mtu utamjua kidogo kidogo kwa majina, na mambo mengine utajua. Beti, utakuwa karibu na Sada eh, utamfundisha kila kitu cha hapa." Na utalala naye chumba kimoja. Sawa madam. Kila mtu akaondoka na kuendelea na harakati zao. Nilitamani sana kujua inawezekanaje mtu kuwa na watoto wengi vile na awamwiti mama, eti wote wanamuita madam. Hm. Basi bwana. Asubuhi na mapema niliamka. Kila mtu alikuwa yuko busy na kazi zake. Beti akanifuata na kuniambia Leo kazi yetu ni jikoni, utakuwa unafanya unachofanya mimi sawa eh? Nami nikamwambia sawa. Tukaelekea jikoni na kuanza kusafisha. Lakini bado nilitaka kujua undani wa nyumba hiyo. Nikauliza. Hivi, kwa nini kuna watu wengi sana hapa? Hmm. Muda sasa hivi kifika utajua. Focus na kazi, acha umpea. Beti alionekana kuwa serious sana. Na alikuwa akiaminiwa sana na Madam Grace. Baada ya muda niliona gari ikiingia ndani humo. Ilikuwa ni ya kifahari sana. Alishuka mkaka mzuri sana. Nikajisemea kimoyo moyo. Mm. ndani kuna wakaka wazuri mno. Watani huo mimi jamani. Muda huo huo Madam alikuja na kumuita Betty. Nitamani sana kujua wanaongea nini lakini sikuweza. Baada ya lisali moja nilikuwa nimemaliza kila kitu. Nilitoka jikoni na kutaka kuelekea chumbani. Nikakutana na mkaka yule mtana shati aliingia na gari ya kifahari akiwa na madam. Madam Grace ese, hao binti wako wazuri sana ese. Du, na huyo leo kama akinifurahisha, basi huduma itakuwa nzuri sana. Alizungumza hivyo lakini nilibaki nje ya panda, wala sikuelewa wanaongea kuhusu nini. Niliwasalimia na kuanza kuondoka. Wow, Madam Grace. Huyo mpya nini? Nilisikia mkaka yule akiuliza. Ndio, amekuja jana tu. Hapa nampa wiki mbili za kumweka sawa. Wiki ya tatu anaanza kazi. Eh, jamani. Mbona hapo tu anamuonekana mzuri tu, jamani? Hey, basi naomba ni booking kabisa. Niwe wa kwanza. Sawa, mtu na pesa zako. Nilisikia maongezi hayo. Nikawa na vitu vya kufikiria. Lakini sikuwa na majibu. Nikiwa naingia chumbani alikuja mkaka na kunisalimia. Hai Sadia. Ambeni. Alijitambulisha nikatabasamu na kumpa mkono. Kisha maongezi mengine yakaendelea. Um, kama hautakuwa na kazi unaweza kunipa kampani maana sina cha kufanya. 
naenda nje kupunga upepo. Ah, oh, sawa, ngoja basi nioge nijiweke sawa nitakuja. Kisha nikaingia ndani nikaoga na kuanza kuchagua nguo. Ah, bana we. Nimechoka kuziangalia hizi nguo. Da, mimi navaa mapigo yangu yale yale. Maana da, nimeyakumbuka. Nikavaa kapensi keupe na crop top hivi ya njano ambayo iliacha kitovu nje. Ukizingatia nilikuwa niko flat. <laughs> na rangi yangu ya ngozi ukiipaka mafuta sasa inakuwa na shukurani hatari. Nikapaka na makeup simple tu na kajiangalia kwenye kio nikasema bingo <laughs> huyu ndo saada sasa nikatoka nje kwa mwendo wa madaa nikaacha kuigiza kama mtu mshamba hivi nikaona ngoja <laughs> nikaonesha mimi ni nani wa kwanza kutana naye nje alikuwa ni madam grace alishangaa sana alibaki akiniangalia akiwa ameachia mdomo niliachia bonge la tabasamu hakuwa na neno kabisa kwa kuwa tulishasalimiana nikampita sha. <laughs> yani kama tumezoeana sana. Alibaki akinishangaa kuamini kabisa. Nilipotoka mlangoni. Ulikuwa ni mlango mkubwa tu. Kila mtu alikuwa akiniangalia na asiamini kama ni mimi. Ule mwendo, tabasamu, ship langu mbalo nilikuwa najua kulitumia. <laughs> Kila mtu alibaki mdomo wazi. Nikaita. Beni. Beni. Beni hakuamini aliponiona. Nilikuwa na muonekano tofauti na wa mwanzo. Kila mtu alikuwa akiniongelea na wapo waliochukia ghafla na kujenga wivu na chuki ya ghafla. Tukaongozana mpaka kwenye viti ambavyo vilikuwa pekee. Sada. Mbona kama siamini ninachokiona? Hmm, kwa nini? Beti ndo amekuvisha hivi na kukwambia ubadilisha na mwendo, si ndio? Oh. <laughs> Hebu acha utani basi. Mimi nimevaa mwenyewe na kila kitu nimefanya mwenyewe. Hata beti hajaniona. Ila madam wenu unaona amechanganyikiwa kuliko hata ninyi. <coughs> hii inamaanisha umekubali kabisa kufanya hii kazi mapema hivi? Hmm, kazi gani? Asilio kuleta hapa. He? Kwani hapa kuna kazi gani? Ah. <coughs> uh, anyway, tuongee mambo mengine. Achana nayo. Na Tulipiga story nyingi sana. Beni alikuwa mvana fulani hivi amazing charming sana nini even Majila saa tisa tuliitwa ndani Beni akaniambia Baada ya kukaa na mimi siku nzima hivi utapata maadui wengi kuliko wanaokupenda Kwa nini <laughs> Wai wewe tumeitwa na madam ila sado unaonekana mbea mbea sana Basi tukacheka na kwenda Sebleni Sada njoo hapa Madam waliniita akiwa na tabasamu la kutosha Nikaacha tabasamu langu na mimi, yani nilikuwa najishaua siku hiyo na nilishaona hakuna aninifikia kwa umbo zuri. Na niligundua wote walikuwa shamba tu, ujanja wa kufundishwa tu wao. Jamani, hivi mnamuona saada kama ninavyomuona mimi au mimi naona vibaya jamani? She is so beautiful. Alinsifia madam na kunifanya niongeze malengo. Anyway, Nimewaita hapa kwa sababu nataka tuandae vizuri, tutakuwa na pato usiku wa leo. Aa, na ni usiku wa kumpokea saada kama ilivyo kawaida yetu. Nilifurahi sana, alimaliza kutoa maelezo kisha akaomba nimfuate chumbani kwake. Aise chumba chake ni hatari ya mwisho kabisa. Kizuri sana, full AC, kinanukia vizuri, yani ah. Akanikaribisha bwana. Karibu kae. Nikakaa kwenye kiti kilichopo pembeni, aliniangalia kisha akasema. Sada. Leo umejua kumchanganya kila mtu. Umekuja jana tu. Leo ni kila kichwa kinawaka moto kwa ajili yako. Nishajua wewe ni mtoto wa mjini. Sitaki kujua historia yako lakini nitakwambia direct mambo ya hapa. Hm. Unafikiri hata ungetaka historia yangu ningekupa sasa? Nilijibu hivyo lakini nishaanza kumkumbuka mama lakini sikutaka kuonesha uzuni yangu nikatabasa mtu. Sasa sikia sada, kazi iliyoko humu haina tofauti sana na kujiuza. Isipokuwa sisi ni tofauti na wale wanaosimama barabarani alafu sisi tuna maisha mazuri sana hata. Siju unanielewa? Nilikuwa nimepanga kuambia haya baada ya kuzoea mazingira lakini nimeona we ni mtoto wa mjini kabisa. Hmm. Hmm. 
Hapo nipata wasiwasi. Nidiona kabisa narudi kwenye maisha yangu ya mwanzo ambayo sikutaka kurudi. Maana nilikuwa nikibadilisha sana wanaume kipindiko. Na sikutaka kumkatisha tamaa. Nikakubali ingawa kwa shingo upande. Kwa kweli usiku pati ilikuwa kubwa sana. Watu walikuwa bize na mziki. Lakini ilikuwa na mawazo sana. Sikuwa na furaha au maringo kama nilioyonyesha mchana. Bini akanifuata na lipo. Mm. Kuna mtu ameshajua nini kimemleta hapa sasa? Hmm. Please Beni nahitaji kuwa mwenyewe. Beni akujibu kitu zaidi. Aliondoka, niliingia chumbani na kuwaza sana. Lakini sikuwa na majibu sahihi. Mwisho nikajiambia. Kuliko kurudi mtaani ambako sijui nenda kuanzia wapi. Wacha nikubali. Maana sio mara ya kwanza haya mambo. Ingawa mwanzo nilikuwa nikifanya kwa ajili ya ucheruko wangu tu. Ila sasa hivi ni maisha. Nikarudi chini, nikaingia kati na kuanza kucheza mziki. Beni akaja, tukaa tunacheza. Hivi itaisha saa ngapi sherehe? <laughs> Hadi asubuhi. Yaani na hautakuja kuamini, hakuna mtu atenda kulala. Yaani eti kulala usingizi? Hamna kabisa. Yaani kukiwa na sherehe huwa ni furu raha. Alisema hivyo lakini sikuzoea mambo ya kukesha. Na nililewa sana. Nilimuomba Beni anisaidie kuingia ndani maana zile ngazi zilikuwa ndefu kwa pombe niliyokunywa. Sijui kilitokea nini. Lakini nilikuja kuamka asubuhi. Beni akiwa pembeni yangu na wote tulikuwa watupu. Nikamwamsha kwa kumtikisa kainuka. Oi, dai sasa ni mimi mpaka muda huu ni saa mbili. Maskini, nikionekana huku wese nimeisha. Unalamika lamika tu. Sutoke nje sasa. Beni alitoka nje lakini alikutana uso kwa uso na beti. Nikasema sasa huu ni msala. Beti aliingia ndani akiwa na sera sana. Hivi wewe umejisikiaje kunilaza Sebleni? Tena unathubutu vipi kulala na mwanaume kwenye chumba chetu? Kumbe unijui mimi eh? Na kwa taarifa yako, mimi ndio kiongozi wa hapa. Na nilipewa chumba cha peke yangu. Wenzako huko wanalala mpaka sita. Ulipovuka mipaka, umeamua kulala na mtu ambaye nampenda mno. Mm. Hmm. Nikaona huyu sasa anataka kunipanda kichwani. Nilimwangalia sana mwisho nikainuka na kwenda kuoga. Nilipotoka nilimkuta akiwa na Madam Grace. Oh, Madam Shikamo. Nilimsalimia Madam Grace. Beti nombo tupisha kidogo niongee na Sada. Beti akatoka Madam wakafunga mlango. Wewe, ni kweli umelala na Beni? Hilo lilikuwa swali la kwanza kutoka kwa Madam. Niliangalia chini kwa aibu kisha nikatikisa kichwa kwa kubali. Lakini madam ni bahati mbaya tu. Nililewa sana jana. Na sijui kwa nini nimefanya hivyo. Sikumbuki vizuri kama nimekosa. Naomba unisamee sana. Hmm. Ni makosa makubwa sana. Sema adhabu yako atabeba Beni. Anajua sheria za huu ndani kuwa haturuhusu mahusiano baina yetu. Kwa leo na kusamea wewe. Ah, madam, mimi ndo nilimlazimisha Beni. Madam akafungua mlango na kuondoka. Nilibaki nikijilaumu kwa nini nimefanya hivyo. Na ipo kuja kutoka nje, nilimkuta Beni akisafisha swimming pool, nikamsalimia ingawa nilikuwa naona aibu. Hmm. Ukanisababishia matatizo. Umefurahi eh? Kabla sijajibu madam akaniita nikaondoka. Jiandae, kuna mgeni kwa ajili yako. Sasa hivi naomba muhudumie kama ulivyomhudumia Beni. Hmm. Hmm. Nilihisi kuishiwa nguvu. Niliona kabisa haya maisha yanaenda kunishinda. Niliona yani kama na mimi napewa adhabu baada ya kulala na Beni. Baada ya muda alifika mgeni wangu. Alikuwa ni kijana mbaye. Nilimuona siku ya kwanza kabisa nilipofika na alihudumiwa na beti. Sikuwa na jinsi nilimhudumia vizuri kama ambavyo ilitakiwa. Ingawa sikuwa nimependa. Nilikuwa na hasira sana siku hiyo. Nilishinda ndani nikiwa nimejifungia tu. Majina ya usiku madam alikuja akiwa na mfuko pembeni na kunikabidhi. Mteja wako wa kwanza amefurahi sana. Leo amelipa pesa nyingi mno. 
Sikuwa na budi lakini nimekunulia iPhone X kama zawadi. I say, kusikia neno iPhone. He, <laughs> nirefrai sana, tena hatari. Yani, nikamkumbatia madam, iPhone X. Nimekokea namba za wenzako wa humu na mime tu. Hurusiwi kuwa na mawasiliano na watu wenje. Kisha madam wakondoka nje, nikaanza hekaika zangu, nikaingiza akaunti zangu za mtandao nizo kwa natumia. Nilikutana na SMS nyingi sana za rafiki zangu wakini uliza nimepotalea wapi. Nikaanza kujibu moja baada ya nyingine. Huku nikiwadanganya kuwa niko marekani. <laughs> yani ilikuwa na akili fupi. Mm. Lakini ilikuwa na wakika kuwa halita kuja kuonana kwani humu ndani kutoka siwa rahisi. Nikio nimeka zangu, bize na simtu, nilimkumbuka beni, nikatoka nje ili ni muone. Hmm. Naona leo umeshinda ndani ya? Eh? Ya, yeah. ah, wesu lukuna nifokia mda wote. Yani kani mekufanya jambo kubwa sana. Nirijibu huku nikisubiri ya tasema nini. I love you, Sada. Uwi, <laughs> nilistuka. Nikaangalia huku na huku kama hakuna mtu. Maana haturusiwi kuwa na mahusiano. Tafanya siri ni amini. Aliendelea bini sikuwa na budi kukubali ni kampa na mbazangu taka watu na pige picha. Mda ulienda sana kama miezi mine hivi ni kiuwa mzoefu sana. Wageni pia waliendelea kuja. Nilikuwa ni kiteseka pale tu wateja wakike wakija na kumchagua bini. Nilikuwa na tamani ni wameze. Basi nilipata na rafiki wakike aliaitua Sabrina. Alikuwa mtaratibu sana na hakuwa kipenda kazi yo. Na alikuwa na sababu zomfanya kufika hapo. Wakati huo madam alikuwa kinipenda sana mimi kwani ndio nilikuwa nikimuingizia pesa nyingi kuliko wengine. Nikiwa chumbani na Sabrina tunaongea alionekana hayuko saa kabisa. Una shida gani? Ah, yani hata sielewi. Nimepima leo nimegundua ni mjamzito. Na nakumbuka sheria za huu ndani. Eh Sabrina, hey, siju tunafanyaje? Lakini subiri usimwambi mtu mwingine wala madam. We yache kue. Mana minajua ikiwa kubwa takuacha tu uzae. Ni kubwa. Na hisi mizi sita sasa. Na huu mwili ndo na nisaidia kuficha tumbo. Nilistuka bada ya mlango kufungulewa na lingia beti. Na wote tunesha kushutuka sana. Na ndio adu yangu mkuu katika jumba helo. Akaanza kucheka kisha akasema. Hmm, unaitwa? Kuna wageni wako huko. Nilimwangalia sana Beti huku nikijiuliza, amesikia au maana Beti alikuwa kama anafurahia ile kazi ya mdendani. Na alikuwa na chuki sana tangu nimefika maana nilimpita kila kitu. Hivyo ilikuwa ni beef kwa beef. Nikamshika mkono Sabrina na kutoka naye nje lakini Beti akasema, "Hmm, hmm." Tuoni sasa hiyo siri kama itadumu. Hapo nilijua kabisa Beti amejua ukweli. Nilipata wasiwasi sana. Nikamuomba Beni akae na Sabrina ili nikamhudumie. Alikuwa ni Chris mteja wangu maarufu kabisa, kijana mdogo tu mwenye pesa za kutosha. Na tangu nifike hakuwahi kubadili msichana zaidi yangu. Chris naomba Hivi, kwa nini kila siku unakuja kwa ajili yangu? Kwa nini usichagua tu wanawake wengine? Hm. Sema na maneno mengi mno. Anyway, nilikuwa nahitaji unisaidie, nahitaji kumtorosha mtu. Ni mjamzito. Maana madam akijua tu ataitoa. Na ni hatari sana kwa sababu imekuwa kubwa mno. Wewe, na huu ulinzi uliopo ndani. Najua lakini tafuta njia kumtoa huyo bente. Ikiwezekana usiku wa leo itakuwa vizuri sana na kuomba sana. Nikapiga na magoti kabisa kwani nilidhamiria kabisa kumsaidia Sabrina. Kwanza ni binti mdogo lakini anayoyapitia ni makubwa sana ingawa sikujua maisha yake kiundani. Basi Chris akakubali na kusema atanipigia kunipa plani ya kumtoa Sabrina. Baada ya muda nirudi kwa Beni lakini ajabu sikumkuta Sabrina. Sabrina kwa api? Madam Grace amekuja kumchukua siju kuna mteja hata sielewe. Ah, beni jamani, unamwachaji Sabrina unduke na madam. Ah, 
Kwani kuna nini? Eh? Kuna kitu unanificha au? Sina cha kukuficha. Lakini pia nilitaka nikitoka huku nije nikwambie Sabrina ni mjamzito wa miezi sita. Sitaki mada mwajue. E e e e e Mungu wangu. Beti kwani anajua? Maana nilimuona anacheka baada ya madam kumchukua Sabrina. Hapo nilipata wasiwasi zaidi. Nikatoka mbio mpaka chumbani kwa madam lakini sikumkuta. Nikarudi chumbani kwetu, nikamkuta Beti na madam wakiwa na Sabrina. Upuzi kama huu ndio usitaki tena. Alizungumza madam akimwambia Sabrina, Beti alikuwa akicheka tu kama chizi. Nilipofika wao wakatoka nje. Nikamfata Sabrina aliyekuwa amelala kitandani. Wamekufanya nini? Sabrina alishia kulia tu. Niliogopa sana na kumuuliza tena kisha kajibu. Nimepewa vidonge vya kutoa mimba. Naogopa sana dasada. Nisaidie nasikia maumivu makali sana. I say. Jasho lilikuwa likimtoka Sabrina kama maji. Mwili ulikuwa na joto sana. Muda huo huo damu zikawa zinamtoka nyingi mno. Sijakaa vizuri. Niliona mapovu yakimtoka mdomoni na puani. Hapo nilichanganyikiwa zaidi. Ikabidi niite. Beni. Kisha nikatoka nje. Nikiliita jina la Beni, kwa ni yeye mtu wa karibu sana kwangu. Bila kupoteza muda, tuerudi chumbani nikiwa na Beni na watu wengine. Beni alipiga magoti na kumwangalia Sabrina. Akamfumba macho ambayo yalikuwa wazi. Kisha akainuka na kunikumbatia. Sikutaka kuamini kuwa Sabrina amefariki. Basi tu. Madam alisogea karibu na kumfunika hadi usoni. Yaani itamani kumrukia. Lakini ndio hivyo sikuwa na uwezo. Nilitoka nje nikiwa nimechoka mwili hadi akili. Wengi walikuwa na huzuni sana kuhusu msiba wa Sabrina. Lakini pia hawakujua amekufa na nini. Nilimfata beti kwa hasira sana. Hivi wewe tofauti yako na ibirisi ni nini? Nilimuuliza beti ambaye hakuonesha kuogopa hata kidogo mwisho akajibu. <laughs> Naweza nikawa mbaya sana, tena sana. Lakini mimi na imani na wewe una mabaya yako. Tena inaweza kuwa ni zaidi yangu. Kwa hiyo sidhani kama utakopo sahi kuni hukumu sana. Eh, wanasema ya kwamba kabla hujatoa kijiti kwenye jicho la mwenzako, hebu toa kwanza gogo ambalo lipo katika jicho lako. Kisha akaondoka. Nilibaki najiuliza. Hivi huyu anajiamini nini? Eh? Huh? Maneno yale yalinumiza sana. Nilimkumbuka mama na mdogo wangu kamili kwa jinsi ambavyo niliishi nao vibaya. Sikwahi kuwajali wala kujua kuwa wao ni watu wa muhimu kwangu. Nililia sana siku hiyo. Beni alipata kazi kubwa sana kunibembeleza maana nililia kupita maelezo. Kulikuwa kimya tu, hakukuwa na chochote. Sikusikia kusema kupeleka mwili hospitali wala munchwali. Sikusikia habari za kuweka msiba. Nilibaki nikiwa sielewi. Majila ya saa sita usiku wote tuliitwa Sebleni na madam. Na nilishangaa kukuta mwili wa Sabrina ukiwa umefungwa nguo nyeupe, ukiwa umelazwa chini, yani kilio changu kiliongezeka jamani. Tutampumzisha mwenzetu usiku huu kama kawaida na sheria za nyumba hii. Sabrina alikunywa sumu. Hatujui sababu ni nini, kwa hiyo tumuombe Mungu ampokee. Ah! Alizungumza Madam Grace. Na aliongea uongo mtupu, yani nilitamani nimshike, nimkungute mpaka ashike adabu. Wakaja mabanso wawili na kuchukua mwili wa Sabrina. Kisha sisi tukafatia nyuma. Kwa mara ya kwanza niliona chumba ambacho madam alikuwa akitumia kuchoma miili ya watu waliopoteza maisha. Nikaanajiuliza, kwa hiyo hata mimi nikifa humu na chomwa na familia yangu haitajua? Eh? 
na chomo na hata kakangu Julia sato juu nilipo. Mawazo yalikuwa mengi paka nikaisi sasa naenda kuwa chizi. Ilipita wiki moja nikiwa naumwa sana. Mwili hauna nguvu hata kidogo. Mimi ni kitanda tu hata nguvu ya kula sina. Nikasema sasa na mimi nakufa na kuchomwa kama Sabrina. Nilikuwa ni kilea tu. Mama kama bado uko na kinyongo huko uliko nombo nisamee sana. Nisamee mama. Haya maisha nayoishi nina adhabu kubwa sana. Nitoe katika mateso. Mama najua wewe ukinisamee basi nitaepuka matatizo haya. Nilikuwa nikiongea kimoyo moyo na muda wote niliwaza kuwa machozi ya mama yanafanya kazi kwangu. Yaani nalipwa mateso ambayo nilimtesa mama. Kutokana na kuumwa kwangu, madam alinipa wiki sita za kupumzika bila kufanya chochote. Wateja wangu waliambiwa na walikuwa kihudumiwa na mabinti wengine. Zaidi nilikuwa nikikutana na Beni tu ingawa kwa siri sana. Hali yangu ilimarika na daktari aliyekuwa akituhudumia alikuja kuangalia hali yangu kama naweza kuanza kazi ya hula. Nilipimwa na kuonekana niko sawa kabisa. Ila hongera sana sada. Unaenda kuwa mama. Uko na ujauzito wa wiki tatu na siku nne. He? Hizi taarifa zilinipa pressure sio ya kawaida. Hivi? <laughs> Mnaijua pressure nyie? Kumbukumbu zote za Sabrina zilikuja kwa wakati mmoja. Dr. Please, taarifa hizi zisifike kwa madam. Nisaidie. Nataka kumsurprise maana kila siku alikuwa anataka kuitwa bibi. So naomba usimwambie mpaka nianze mimi. Basi, daktari akakubali. Alivondoka tu nilitoka nje haraka na kumtafuta Beni. Lakini niliambiwa kuwa amepata mteja na anamhudumia. Yaani hiyo miteja mimama mejitumizima. Ili kwenda ni bora. Hmm. Yaani tikila wakijo na mtaka Beni, wanamtaka Beni na mtaka Beni. Hii ilikuwa ina nikera. Utadhani hakuna vijana wengine? Bastu. Nilikaa nikimsubiri kwa hamu sana na uoga wa hali ya juu sana. Baada ya muda alitoka na alikuwa akiagana na wanawake fulani hivi. Nilistuka kumuona mama angu wa kambo. Yaani nilikuwa nikimchukia huyo mwanamke. Haraka nikamshika Beni mkono na kondoka naye. Mm. Huyu mama ameanza kuja lini hapa? Ni muda tu alikuwa anahudumiwa na Tobi. Lakini si unajua Tobi amekuwa na mada baada ya mimi kukataa. So leo amenichagua mimi. He, usijua kukubali tena. Ni mke wa babangu yule. We, sima kweli. Hivi kumbe una familia? Na utajua yote. Nina daftari hapa nimeandika kila kitu kuhusu maisha yangu. Tuachane nayo, jiandae basi kunizika Beni. He? <laughs> Are you mad? Aliuliza Beni. Ah, Beni bwana, unajua kabisa hiyo lugha kwangu ni ugonjwa. Na uko bize kuniongelesha tu. Beni na mimba. Tena na mimba ya wiki tatu na siku nne. Na hii ni mimba yako. What? Beni alishtuka sana. Alianza kutetemeka na kuogopa sana. Paka ni muonea huruma maana naona alichanganyikiwa kuliko mimi mwenyewe. Sasa ndo nini hivyo? Eh? Ya una paniki kuliko mimi? Sio tunafanyaje? Na nikwambie tumbo langu sio kama Sabrina. Miezi mitatu tu inaonekana vizuri kabisa. Sio tunafanyaje? Please naomba niache mwenye hapa. Sawa, kakae ndani. Tutongea sana nikishawaza nitakuita. Kwa kwani niliona hali yake aliyokuwa nayo, sikuwa mkaidi, haraka nikaondoka. Nilifika ndani, nililia nyie. <laughs> Jamani, nililia. Basi, niliwaza tu pale nitakapotoa halafu nikafa. Yaani hilo swala liniumiza sana. Majira ya saa mbili usiku Beni akanitumia ujumbe. Utaandaa vitu vyako usiku huu tutaondoka. Hakikisha hamna mtu anagundua heli. Nilikubali lakini niliwaza tunondokaje? Na wakati kuna ulinzi mkali sana lakini niliona bora kutoroka kuliko kubaki humo ndani. Usiku wa saa kukiwa kumetulia sana simu yangu iliita 
na alikuwa beni. Nikajua muda umefika. Nikatoka na begi langu, sikutaka kuacha hata nguo moja ingawa zote ni zikuta humo ndani. Nilichukua na pesa zangu ambazo nilikuwa nazihifadhi kisirisire, nikatoka nje. Mpaka nyuma ya nyumba kulikuwa na chemba kubwa sana hivi. Sikwahi kuiona, yani Beni alikuwa akijua kila kitu. Tulitumia tochi za simu kupita katika chemba hiyo ingawa ilikuwa na maji machafu. Tukatokea. Tulipokutana na mfuniko wa chemba nyingine tulifungua na kupanda juu. Sikuamini tulikuwa Morocco. Niruka ruka na kumkumbatia Beni kwa furaha. Wewe, acha na bwana haya maba. Hapa tunapokimbilia Tuweza kushikwa muda wote nifate. Yaani Beni alikuwa serious sana siku hiyo. Wakati nishazoea kumuona akiwa na furaha muda wote na mtu wa matani tu. Tulisimamisha boda boda moja kwa moja hadi ubongo. Tukakodi nyumba ya wageni kwa muda mchache. Na ilikuwa ni kwa ajili ya kuoga na kubadili nguo maana tulichafuka mno baada ya kutembea kwenye chemba ya maji machafu. Tulioga na kuvaa kisha tukabeba mabegi kwa ajili ya kuondoka. Aise nimesahau, vunja laini hizo kwanza. Tukashusha tena mabegi na kwanza kuvunja laini. Tulimaliza na sasa safari ilikuwa ni kwenda stand ya Magufuli. Tukiwa kwenye taksi nilimuuliza, "Tunaenda wapi?" Nyumba ni kwetu Singida. Hakuna nijua kwamba mimi mtu ni wa Singida. Hivyo haitakuwa rahisi kupatikana. Lakini kubaki dani kujitafutia kifo. Basi, baada ya bini kuzungumza hivyo, nikakubali. Mana nilikuwa na wazia usalama tu. Tulifika standi na mungu mkubwa tulipata gari ambayo ilikuwa inaondoka saa kumi na moja asubuhi Na ilikuwa imebaki nisu sato. Mdo ulipofika, gari kashika njia na safari kwanza. Hapo nikashusha pumzi ndefu sana kushukuru. Mana niliona kabisa nimepona. Nikawa na jidekea kwa beni ambaye. Mdo huo mudi yake ilikuwa imekaa sawa. Nono na sinzia tu. Hmm. Sina laini ya kusema kwa mbe tita nisaidia kuingia online. Nomba basi daftari nisome story yako. Alizungumza beni nikaona huyu sasa analetea mambo meusi kwenye daftari ni meandika kila kitu. Sasa akisoma alafu akanibadilikia. Mi nitakuwa mgini wanani. Ah, usijali utasoma tukifika. No baby, naomba sasa hivi. Aliendelea kunilazimisha mwisho nikaona ah liwa analiwe bwana. Nikampatia. Nikavuta mkoba wangu na kumpatia. Nikajilalia zangu kwenye miguu yake ingawa nilikuwa naogopa lakini sikuwa na namna. Akaanza kusoma. Oh. Kumbe na mdogo wako anaitwa Kamile, yuko wapi? Ah, jamani, kweli si unaendelea kusoma? Eh? Ah unataka mimi nikwadithie. Nilijibu kwa sera mpaka mwenyewe akashangaa. Akaendelea kusoma. Baada ya muda na yeye akapitwa na usingizi akiwa bado hajamaliza kusoma. Hivyo wote tukalala. Safari ilikuwa ndefu sana. Ukizingatia sikuwahi kutoka nje ya Dar es Salaam. Yaani liteseka kwenye gari. Kila muda namuuliza hivi bado yanabaki kucheka tu na kuniambia niache uvivu. Lakini kama umechoka sana Tunaweza kushuka na tukalala njiani, halafu kesho tunaondoka na gari nyingine. Hapana. Najua hapo uko na shauku ya kuona familia yako tu. Hmm, <laughs> ulijuaje? Yaani tangu nimalize chuo, nikaanza biashara ya miwa, ndio nikafika kwa Madam Grace sijaenda hata nyumbani. Usikute hata wanajua nimekufa. Hmm, <laughs> ususeme hivyo bwana. Basi akachukua daftari na kuendelea kusoma, kwa kuwa aliacha kidogo. Aliwahi kumaliza ila mwandiko wangu sasa <laughs> ulimpa shida sana. Pole sana. Mimi na imani mama amekusamea. Ni utoto tu ambao ulikuwa unakusumbua. Alisema Beni baada ya kumaliza kusoma, nikajikuta nikianza kulia. Akapata ajila ya kuntuliza. Majira ya saa sita tuliwasili Singida mjini kaenda kwa nyumba wageni na kulala. Nilikuwa nimechoka sana ukizingatia ndio mama kijacho jamani. Hmm. Niliamka saa 5 asubuhi, nilikuta nimeandaliwa kila kitu mpaka nguo za kuvaa. Mhm. Finally umeamka. Kaoge basi ule tuondoke. Utavaa ili. Haya mavazi yako ya kwa Madam Grace nyumbani kwetu utaonekana muuni sana. 
Eh, hey, hmm, salamu kwanza basi jamani. Wewe unajuaje kama ni mamka salama? Kisha wote tukacheka, tukaondoka kuoga. Baada ya muda kila mtu alikuwa tayari na safari. Na safari yenyewe ikaanza kuelekea Singida vijijini. Ilikuwa ni kijijini kweli, yani nyumba ya kwanza kama ni Korogwe, <laughs> ya pili unaweza ukaikuta Kimara. Baada ya muda tulifika, nyumba yao walikuwa wakiishi wengi, maana nje tu tulikuta watoto wa kutosha. Binti mmoja ndio alimjua Beni na kumkimbilia. Basi nikona watu wengine wakitoka nje baada ya kusikia kelele jamani. Kiukweli walikuwa wamemkumbuka sana. Walimvamia wote wakaenda chini. <laughs> Nilibaki najichekea tu. Huku hakuna hata mmoja aliyekuja hata kunipokea begi. Waliinuka na kuingia ndani, nilibaki pale nje nikishangaa hata Beni aliingia ndani na familia yake na kusahau kuwa amekuja na mgeni. I say. Kusema ukweli sijui machozi yalitokea wapi jamani, lakini niliyaona akitilika tu kama sina akili nzuri. Nikafuta machozi na kupiga hodi ili niingie ndani. Oh, <laughs> I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry. Alizungumza Beni baada ya mimi kuingia ndani. Niitikisa kichwa kuonesha niko sawa. Kila mtu akaanza kuniangalia mimi. Nye, he, walikuwa ni washamba wote. Walikaa chini isipokuwa Beni tu ambaye walimpa kiti. Nilikaa karibu na Beni hapo na muda huo nilikuwa nimechoka afu tumbo yani likawa kama linakuwa nguo hivi kwa ajili ya njaa. Na walikuwa kimuuliza maswali mengi sana mfuuliza. Eh, jamani mama, ndio kwanza nimefika. Niacheni basi nitulie kwanza. Huyu ni mgeni wangu lakini tutaongea baadaye. Akaniinua na kuniomba twende chumbani. He? Mwanamke anenda chumba kimoja na wewe? Aliuliza mabeni. Mama, tutaongea. Hao tukaingia chumbani kwake. Kulikuwa na meza na nguo na godoro ambalo limelazwa chini. Hakukuwa na sakafu zaidi ya mchanga tu. Karibu. Hili ndio geto langu. Naona hata hujarigusa. Lipo kama nilivyoacha. Nilikuwa nikimwangalia tu anavyojiongelesha. Muda huo huo aliingia mamdogo wa kiume wa Beni bila kupiga hodi jamani. Nilichukia sana. Nitamani mpige hata konziani. Huyu ah, mtu vipi hana hata adabu. Kaka unaitwa? Kuambia na kuja. Beni akaniaga na kutoka nje. Nilibaki nikiangalia huko na huko. Kwa kuwa Beni aliitwa Nikaona nitumie muda huo kuweka vitu sawa. Nikapanga, nikabadili kila kitu. Muda wote huo Beni alikuwa nje na familia yake. Njaa iliniuma. Nikamtumia SMS kwa kuwa tulikuwa tumeshasaji line mpya. Njaa inaniuma sana hata sielewi. Ndipo nilipogundua kuwa simu ameweka kwenye begi. Nilipata hasira sana. Nikaona ngoja ni mfate ukoko. Nikatoka nje na kukuta wakiwa na ugomvi. Eh? Unakujaje na mwanamke nyumbani bila taarifa? Kwanza mwanamke mwenyewe anaonekana kabisa kuwa hana adabu. Eh, hatujamkaribisha ameingia tu ndani. Eh? Ndio nini iki? Mama, mama tutaongelea hili baba akirudi kutoka shamba jamani. Mimi sipendi kelele kabisa, eh? Ndio kwanza nimefika. Mnajua nimepitia mangapi huko nyie? Eh? Mama, mbona ubadiliki jamani? Huyu binti wa watu ndio kwanza amefika. Hata haujakai naye ukamjua umeanza tu kumongelea vibaya. Ndio nini mama? Nikaona mm huo msala. Pole pole nikarudisha kwa mlango ndani. Nikabaki kujileo mwenyewe tu. Haya yote kwa sababu mama yangu ayupo. Mama asingeruhusu niapitie haya. Mwisho nilipitwa na usingizi, nilikuja kustuka kagiza kameanza kuingia. Nilipiga kelele baada ya kumuona mtu akiwa pembeni yangu. Usiogope, naitwa Veronica. Ni dada wa Beni wa pili kuzaliwa. Kaka Beni amesema ni kuangalie ya ameenda mjini. Oh, sawa. Ila wifi yangu mzuri. Alisema hivyo nikatabasa mtu. Tukaanza kupiga story za hapa na pale. Nikimpa story za dada kulevyo na maisha mengine. Nilingia mtandao na kumuonyesha vitu tofauti tofauti. Mwisho uvumilivu ulinishinda nikalopoka. Ah, isee njaa inaniuma sana. Kaka atakuja na chakula chako ndo amekufuatia huko. Nikashika simu na kumpigia lakini hakupokea. Na muda huo huo akaingia. Njaa itakuwa wewe. Sio kwa kunitumia simu sina kunipigia huko jamani. Du. 
Nikacheka na kumpokea mfuko ambao alikuwa amebeba. Ulikuwa unanukia chips kuku tu. Kwa kipindi hicho kiukweli tulikuwa na hela aswa. Maana Beni miji mama yake ilikuwa ikimpa sana hela. Hata mimi pia nilikuwa na pesa lakini sifikiza Beni. Vero, aja kusumbua huyo. Hmm, amna aja sumbua. Afu mbona yuko vizuri tu? Sijui kwa nini mama anamtaka kabla hajamaliza Beni akamziba mdomo hakutaka mimi nijue ingawa mimi nilishajua kitambo tu na mimi nikapotezea kama sijaelewa kitu nikafungua chakula na kukiweka juu ya gudoro kikiwa kwenye foili kwani wewe umekula hmm yani mimi nile na wewe ujala hivi <laughs> unafanya matana mtoto wangu nini alijibu Beni akiwa na furaha ingawa nilijua anajifosi kufurahi basi nikatoa na vinywaji tukaanza kula sikugusia chochote kuhusu familia tulikula na kupiga story nyingi sana siku iliyofuata niliamka mapema sana na kumbuka ilikuwa ni saa tisa. nikaanza kufanya usafi wa nyumba nilifanya usafi kila kona ambayo niliweza kuifikia katika kibanda ambacho walifanya kama jiko nilikuta kuna miogo nikachukua na kuimenya na kuandaa kifungua kinywa kwa kuikaanga kwani kila kitu kilikuwepo ndani humo. Nikakatakata kachumbari nzuri ya mjini mjini kabisa. Limao kwa sana. Yaani liandaa kila kitu nikapika na chai nikaweka mchai chai kwani walikuwa wamepanda nje ya nyumba yao. Nikiwa nimemaliza nikabandika maji nikastuka nikiongeleshwa. That's too much. Unizaje kuamka mapema yote hiyo jamani? Eh? Unataka upumzike jamani. Mpumzishe hata mtoto wangu. Anahitaji mapumziko kuliko mangaiko. Huyo alikuwa ni Beni. Nilibaki kumtazama tu. Haya, kulala. Tukaingia ndani na kulala. <laughs> Majira ya saa mbili kila mtu ndo alianza kuamka. Wakwenda shamba, walienda. Wakujiandaa siji wanafunzi pia walijiandaa. Nikamsikia mama Beni akilamika. Na mimi nasema ninamkwe. Mpaka mdoa amelala eh hajali kuwa kuna watu wanaenda shamba hata kuwasaidia kazi amna eh Beni akatoka nje kwa sera sana Mama unakoelekea utasema mimi nina mdomo mchafu au nimebadilika Hivi hii nyumba unavyoiona ni chafu eh Chai ipo ama amna eh Umeangalia chochote au ndio mdomo tu mali yako mama Kwa nini lakini unakuwa hivyo Mm Nikaona mambo yanazidi kuwa mengi. Nikaamua kutoka nje. Shikamo mama. Mama Beni aliniangalia na kuondoka kwenda kibanda cha jikoni. Ghafla akapiga kena kutoka nje. E e e e e jamani. Nani ametumia mafuta yangu kupikia hii miogo? Eh? Itakuwa ni wewe binti. Unajifanya ni wa mjini mjini. Yaani mimi mafuta natumia kwa budget, alafu umekangia ma miogo haya. Hmm. Muda huo huo baba Beni alitoka nje. Wewe kelele bwana, eh? Asubuhi asubuhi tu mama Vero, una nini wewe? Eh? Oh, Ben my boy. Kisha Ben na baba yake wakakumbatiana. Baba Ben alifurahi sana kumuona Ben. <laughs> Naona umetuletea mgeni mwanangu. Aliongea baba Ben huku akiniangalia akamwachia Ben na kunipa mkono. Shikamo baba. Maraba binti, jisikie uko nyumbani. Asante baba. Yamani, na haraka sana hivyo basi jioni tutakuwa na kikao. Nitajitahidi kuwa ikurudi. Kuna mambo yangu unafuatilia huko. Washamba waende na washure jamani mjiandie kuondoka. Wavibaruani waende stakelele hapa. Beni, hakikisha unamuonesha mazingira mgeni wetu. Umesikia? Sawa baba. Baba Beni akaondoka. Yaani alikuwa hana mambo mengi. Haise. Niseme tu kweli, nilimuelewa kwa ucheshi wake. Nikajisemea kwa hiyo tatizo hapa ni huyo mama. Hey, Nitamuonyesha mimi nani. Kila mtu akaondoka. Nikabaki na beni wangu. Kifupi familia nzima ilikuwa haishindi nyumbani. Kila mtu alikuwa bize na mambo yake. Ukisikia wa shamba ni shambani. Wa shuleni siji ni shuleni. Wa vibaluani hey, yani basto. Hmm, beni. Baba yako ni mtu simpo sana. Ya, yeah, ni msomi wa miaka hiyo. Sasa hivi anakula pension tu. 
Basi tukajiandaa na kwenda mjini kwa kuwa tulikuwa tunalala kwenye godoro chakavo. Tulinunua kitanda, godoro, dressing table. Si unajua tena mambo ya mjini mjini na kabati la nguo. Nikanunua na madera kidogo ambayo yatakao ni stiri siku mbili tatu. Maana mavazi yangu nilikuwa nayajua mwenyewe. Ukizingatia <laughs> gubu la mama Beni <laughs> naweza hata nikachapwa vibao kweupe. Majila ya jioni tulirudi nyumbani na almost familia nzima ilikuwa imesharudi isipokuwa baba. Tuliposhuka kwenye gari kuna msichana alimkimbilia Beni na kumkumbatia Beni. Beni naye alionekana kufurahi sana. Sasa huyo msichana walinyanyuana na kuzungushana. Mimi nilibaki nikiangalia tu. Nikamwomba dereva anisaidie kushusha mizigo. Wao, Amina. Da, <laughs> kitambo sana. Ehe, vipi unaendeleaje? Huyo Amina alikuwa mtoto masharaa, kaumbika, nyuma akafungasha tare. Ila sura ndo ya baba. Rangi na ngozi vilimtupa mkono na yote ni kwa ajili ya maisha kijijini. Yaani eneo lile kina Beni ndio walionekana kuwa na maisha mazuri. Nipo <laughs> nimefurahi kutana na wewe jamani. Unajua nilipokutana mama akaniambia kwamba eti umerudi. Ya bwana nimefika jana. Mm-hmm. Naona tunamteni nini? Alizungumza msichana huyo na kunigeukia mimi ambaye niliamua kusimama pembeni yao. Wanasema gabiria chunga mzigo wako. <laughs> Nikatabasamu kinafiki bwana. Oh, ya yeah, ni mke wangu, anaitwa Sada. Sada. Huyu ni Amina, ni somane shule ya msingi na sekondari. Mhm. Nashukuru kumfahamu. Kisha nikamgeukia dereva. Nashukuru kwa msaada wako. Ulisema ni kiasi gani? Akataka kiasi nikafungua wallet na kutoa pesa. Lakini Beni aliwahi kutoa kabla yangu. Tukabaki tukichekeana tu. Hapo niliona Amina alivochokea. Kake kivulini tulie bwana. Nitengiza vitu ndani na kupanga sawa eh? Sawa. Niliambiwa nikatulie chini, nikaanza kutoa vitu ndani. Kisha nikachukua kapeti jipi ambalo tulinunua na kuja kutandika. Kikweli siku hiyo tulinunua vitu vingi mno, vyakula vya ndani, friji, kwani kulikuwa na umeme lakini friji halikuwepo pia. Ingawa kulikuwa na TV ya chogo. Baada ya muda tukiwa tunaendelea kupanga panga baba Beni pia airudi na vyakula. Hivyo tukawa na vyakula vya kutosha ndani. Muda wote huo Amina alikuwa akitusaidia kazi huku wakijikumbushia mambo ya shule. Muda wa saa mbili chakula kilikuwa tayari. Wote tukaja sebleni na kukaa kwenye mkeka isipokuwa baba na Beni. Tulipakua na kuanza kula. Ah, huku tunakula na hisi kikao chetu kianzie hapa. Hivyo wote mnisikilize kwa makini. Ebu naomba kwanza mzime hiyo TV. Alizungumza bajeni. Ah, kwanza nimshukuru Mungu kwa kumrudisha kidume wetu salama. Maana kwa mimi binafsi nikata tamaa juu yake baada ya kukosa mawasiliano kwa muda mrefu na kwenda jijini kumtafuta bila mafanikio. He, baba ulikuja da? Aliuliza Beni kwa shauku. Ndio. Maana nilikosa amani kabisa. Nilikaa lakini chakula kipite. Ni hivyo kukosa yani ndo kabisa. Nikarudi nikiamini kwamba utakuwa umekufa. Alinyamaza kidogo na kufuta machozi, aisee nilaumia sana. Nikikumbuka babaangu mimi ndio ajali kabisa. Na alishaitelekeza familia muda mrefu. Nilumia sana. Kwa hiyo na shuru merudi na umekuja na mgeni nafikiri tunahitaji utambulisho. I say baba Beni aliongea kisomi zaidi. Yaani nilibaki kucheka tu. Lakini mama Beni alivimba kwa sira. Yaani ingekuwa ni puto basi lingepasuka. Ah, ni wape pole wazazi wangu ndugu zangu na kila mtu ambaye alikuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mimi lakini nimshukuru Mungu kwa hapa nipofikia naomba kwanza nianze na utambulisho huyo mbele yenu anaitwa Sada ni binti ambaye 
nimetoka naye Dar es Salaam. Msaada. Huu ni baba yangu na huu ni mama yangu. Sisi tumezaliwa nani? Wa kwanza ni dada yetu ameolewa Mwanza huko. Wa pili ni mimi, watatu Vero huyo namuona, wanne huyo Kevin na watano Julius. Alivotaja Julius. Moyo wangu ulifanya pa na kuanza kwenda kasi sana. Wa sita ni Susan, wa saba anaitwa Neema, wa nane Mike kama unavyomuona hapa. Na huu ni mtoto wa dada Vero anaitwa Side. Au wengine ni wadogo mno. Nafikiri utapotambulishwa na wenyeji hata <laughs> siwafahamu. Ha? Baba Beni alitaka kuzungumza lakini Beni alimkatisha. Ah, uh, nimepitia mengi huko lakini nimshukuru Sada amenisaidia sana. Yeye ndio alinifanya nione niko hata duniani. Tumekuja kuishi huko. Mungu akijalia tutafunga ndoa. Nampenda sana na hapo alipo ni mjamzito. E, hilo lime Baba Beni alitaka kuongea tena lakini alikatishwa na mke wake. Eti unasema nini? Hai. Yaani unataka kututia aibu watu watazoonaje sisi hapa? Eh? Tulishamwandaa mimi na kuwa mkwe wetu na sio huyu. Sijui umemwokotea wapi? Mama Neema. Hebu tulia kwanza. Mbona kurupuka sana? Amina yupi kwanza? Eh? Ni nani huyo? Huyo huyo. Ah, wewe. Huyo si mke wa mtu huyo. Mke wa mtu? Mke wa mtu wapi? Wakati ameshaarudishwa kwao. Amina mwanangu, umepewa taraka? Aliuliza babeni. Amina akatekisa kichwa kusema bado. Beni akainuka na kumshika mkono wa Amina na kutoka na nje. Nilibaki nikiangalia tu madrama yanavyoendelea humo ndani. Yaani chuki ya mabeni juu yangu ilikuwa waziwazi wazi kabisa. Alikuwa akiniangalia sana nami nikajifanya mpole zaidi kuliko wote. Amina. Kwani wewe unataka kuolewa na mimi? Ndiyo, mimi kusubiria kwa muda mrefu sana. Niliolewa kwa kulazimishwa tu, lakini bado nakupenda. Wewe <laughs> unanifurahisha sana. Hivi unakumbuka ulishawahi kuniambia mimi sio revo zako? Eh? Ni kombe kitu Amina. Na kujua wewe ni mkorofi sana. Sana tu, please. Naomba muache mke wangu. Usije ukamfanyia vurugu yoyote. Aliongea Beni na kutaka kurudi ndani na Amina akawa anafata akamgeukia. Unaenda wapi? Eh? Nenda kwenu. Amina aliogopa sana maana Beni alifoka kwa hasira. Aliingia ndani na moja kwa moja akaingia chumbani. Nilimaliza kusafisha tulipokuwa tunakula kisha kwenda chumbani kwangu. Nilimkuta Beni akiwa melala, nikakaa na kumshika kichwa. Hebu niache na wewe ulale bwana. He? <coughs> Nikaona makubwa haya jamani. Nijisikia baya sana nikatoka nje kabisa ya nyumba na kuka nje peke yangu. Maumivu nayopata sasa hivi sijui kama yanaelezeka. Kwani mimi namkosi gani jamani? Au ndo kumkosea mama? Kokote ninakwenda lazima atokee kunichukia jamani. Tena nachukia waziwazi kabisa. Nimechoka jamani. Eh Mungu nisaidie mimi. <laughs> Mungu nisaidie. Kio kweli. Nililia sana. Na kukufuru sana moyo wangu kwani ulishachoka kwa kuvumilia maumivu. Nilika nje na sikutaka kabisa kurudi ndani. Niliona bora kuwa peke yangu. Unajua kuna muda niliwaza mpaka kutoroka usiku huo. Lakini niliwaza nitaenda wapi? Je, na huyu mtoto ndio kitamtenganisha na baba yake kama baba alivomtenganisha mama na Julius? Kichwa changu kiliwaza mengi sana. Mwisho, Beni alikuja na kunishika nyuma yangu. I'm sorry. Nilibaki nikimwangalia tu. Tukaingia ndani na kulala lakini usingizi haukuja kabisa siku hiyo kwani nilikuwa na waza tu. Asubuhi kama kawaida niliamka na nilikutana uso kwa uso na mama mkwe. Nipo msalimia nilipokea bonge la sonyo. Nikabaki sura ndogo na angalia chini. Akanipita na kubeba jembe lake na kuondoka. Tumalize shughuli za hapa leo tunaenda kliniki. Nataka kila kitu kiwe sawa. Lakini pia nataka kuangalia biashara ya kufanya pesa zinaweza kuisha hizi. Baada ya kumaliza kila kitu tulijiandaa kwenye hospitali za mjini na ilikuwa private hospital. 
Yaani Beni alikuwa na mpwembo sana huyo mtu. Lakini pia alikuwa akijulikana sana maana kila kona walikuwa kimjua nikawa napata kazi ya utambulisho jamani. Tulifika hospitali na kuanza kupata vipimo baada ya muda mfupi tuliitwa na dokta kwa ajili ya majibu. Ah uh, Ni wapi ongera kwa hatua nzuri mliofikia Mungu awajalie. Basi dokta akatoa maelezo mengine pale na kusema kuwa sitakiwi kuwa na mawazo maana naweza nikatarisha ujauzito wangu na maelezo mengine mengine tu akanazungumza. Basi tukarudi nyumbani nikiwa nimenua blender la juice na matunda nilifika na kuanza kuandaa matunda. He wifi kufika na kufikia tu mikazi pumzika bwana. Aliongea Vero ambaye alionekana kutokea kunikubali sana. Majira ya jioni Vero alikuwa akielekea kisimani nikaomba niende kupaona. Si unajua tena ukiwa mgeni hapo kumbukeni nina nywele ya bei kichwani. Yaani watu wa kijini walikuwa wananishangaa mimi tu. Tulifika kisimani na kukuta wasichana wengi sana. Yaani kama mjini kwetu tu walikuwa wamekaa kupiga ombea badala ya kuchota maji. Mm, vero huyo naona uko na mgeni leo alizungumza msichana mmoja ambaye tulimkuta kisemani na amina alikuwa akiniangalia kwa sira tu ya niko na wifi yangu wa faida mke wa kakaangu mpendwa kabisa handsome la kijiji hapo nilijikuta nikicheka maana vero alivyokuwa na jinadi <laughs> kama anaimba mashairi eh kaka yako gani huyo ambaye ni handsome ambaye sisi tumjui ni nani huyo <laughs> Hebu mwache unafiki. Ina maana kaka yangu Beni amomjui nyi? Eh? Au mnataka kusema Amina hajawaambia kuwa kaka yangu karudi na mke? Kira mtu akamgeukia Amina. Yaani kama wanamuuliza, kumbe unajua na usemi kitu. Hapo nigundua pia Vero na Amina ni maadui, yani chui na paka. Nikawasalimia na kila mtu akaitika kwa shauku kubwa tu. Nikabaki nikijichekea tu. Tukachota maji na kutaka kondoka lakini Amina akanifuata na kuniambia Mechi haijaisha kwa ni bado usulijua Beni ananipenda sana Sikujibu kitu nikaondoka zangu mie tulifika nyumbani na kukutana mama mlangoni Kwa hiyo wewe ndio hauna kichwa cha kubeba ndo si ndio eh una kichwa cha kuweka tu hayo majongo jongo yako tu Hm nikajisemea kimoyo moyo kumekucha sasa huyu na Amina hawana tofauti kabisa. Nikakaa kimya, nikaingia ndani bila kumjibu. Yaani hiyo ilimchoma sana. Aliumia maradufu. Si unajua kuna wakati hakuna jibu baya kama ukimya. Basi, majila usiku tulikaa mimi na Beni chumbani akaniambia. Nimeongea na Tobi leo. We, umempataje? Umemwambia tulipo? Mimi naogopa. Si unajua yeye na madam ni watu wa karibu, wanaweza kutuchoma. Ah, nilimtafuta ili nimsalimie lakini nimepata mengi sana. Picha linaanza yeye anatoroka usiku wa leo, nimemuelekeza njia tuliyotokea sisi. Lakini mle ndani ni jehana mwalai. Stella amefariki. Jaki, Lili na Gideon wamefariki wote. We, subiri kwanza. Gideon nilikuwa nikimuita Zila. Ndio. E hey, jamani, mbona ni wengi hivyo? Na amekufa kwa muda mfupi sana jamani. Eh, amesema Gideon alikuwa anaumwa. Sasa ameumwa bila kupewa hata matibabu. Na hakupewa mapumziko. Kwa hiyo wateja alikuwa akihudumia kama kawaida. Lili alinyongwa alikamatwa anatoroka. Au wengine ni kutolea ujauzito. Huwezi amini. Beti naye anataka kutoroka. Hmm. Hmm. Na mimi muda huu ningekuwa nimeshachomwa mwaya. Na useseme hivyo. Na asante sana Beni. Asante kwa kila kitu. Kwa mabani niliyofanya sikustahili kabisa kutendewa haya. Mpaka muda mwingine nahisi mama yako yuko sahihi kunichukia. Ah, wewe acha bwana useseme hivyo. Da. Hm, jamani nililia nyie siku hiyo. Niliweza kama wataweza kutoka. Siku zilienda ingawa niliishi kwa shida kutokana na chuki ya mama mkwe na Amina ambao waliungana ili kuhakikisha kuwa wanantoa katika maisha ya Beni. Hatimaye nilijifungua mtoto wa kike, kiukweli 
Nilimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Hapo kidogo niliona moyo wa mama mkwe unabadilika. Alikuwa akinihudumia vizuri sana katika kipindi changu chote cha uzazi. Maana kipindi hicho tayari tulifungua duka la nafaka mjini. Hivyo mara nyingi Beni alikuwa akishinda mjini. Mtoto analia, "Kaa naye mimi naenda kisimani narudi." Alisema mama mkwe nikaitikia na kuendelea kumbembeleza mtoto. Lakini siku hiyo Bela alikuwa akilia sana kuliko kawaida. Bela ni jina la mtoto wangu jamani. Alilia sana siku hiyo. Du, niliogopa. Nikachukua simu na kumpigia simu Beni bila mafanikio. Nilihangaika sana mpaka mama aliporudi. Mama, Bela analia sana. Sasa, la, sijui hata kuna shida gani. Mimi atasielewi. Eh, itakuwa tumbo linamsumbua. Hebu mlete. Akamchukua na kuanza kumbembeleza. Baada ya muda alinyamaza na kulala kabisa. Hapo nilipata nafasi ya kuandaa chakula. Sasa majira ya saa 3 usiku tukiwa tumekaa sebleni tukimsubiri Beni na baba mkwe maana wao tu ndio walikuwa hawajarudi. Tulisikia mungurumu wa gari wote tukatoka nje maana nyumbani hatuna gari hivyo. Tulitaka kujua ni nani. Wa kwanza kushuka alikuwa ni baba. Alionekana kuchoka sana kisha akasema Mnaweza kushusha. Kila mtu alistuka baada ya kuona jeneza likishushwa. Watu walianza kulia bila kujua lilikuwa jeneza la nini au limembeba nani. Wakati huo nilikuwa nimemshika mwanangu nikijiambia tuliza akili hakuna kibaya kimetokea tulia. Nikiwa naendelea kujipa moyo. Baba mko alinisogelea na kumchukua mtoto kisha kuniambia pole sana. I say nilihisi kuchanganyikiwa yani kweli Beni leo analetwa akiwa kwenye jeneza nilishazoea aje nimpokee acheze na mtoto wake leo analetwa akiwa kwenye jeneza sikumbuki ilikuwa aje nilikuja kuamka nikiwa kitandani kwangu pembeni alikuwa hapo ifi yangu vero Akiwa amevalia mavazi meusi na mimi nilikuwa nimevikwa mavazi meupe. Bela yuko wapi? Nilimuuliza Vero. Yupo na mama kule nje. Vipi unajisikiaje? Ya, kidogo afadhali. Beni yuko wapi? Ajarudi tu. Wifi Vero aliinuka na kunikumbatia. Kusema kweli Vero alilia sana. Hapo nikakumbuka mara ya mwisho mwili wa Beni ulikuwa umeingizwa ndani akiwa kwenye jeneza na ulikuwa umeharibika sana baada ya kugongo na gari kubwa ambalo lilivamia duka letu la nafaka nilipoteza mume na duka ambalo lilikuwa likiendesha maisha yangu ya mume wangu pamoja na bela wetu maskini nikamwomba wifi atoke nje na niache peke yangu nilikuwa ndani siku hiyo sio kawaida nilikuwa na sali muda wote na kuomba msamaha kwa nilio ya tenda nyuma. Niliona kabisa naadhibiwa kwa unyama ambao nilikuwa nimeutenda kipindi kirefu kilichopita. Baada ya muda, Bela aliletwa ndani na mama mkwe. Niliona mama mkwe ana maumivu makali sana. Hakutaka hata kuniangalia. Akaondoka baada ya kumweka Bela kitandani. Nilimuita. Mama, we, ishia hapo hapo. Eti, mama kama uliweza kumuita mama yako shangazi. Hivyo unawezaje kuniita mi mama? Eh? Mtoto nuksi wewe. Nilikuwa nakusubiri tu kwa hamu sana. Nuksi zako umemletea mwanangu. Huo ni aibu wewe. Mama, muone ulivyo. Aliongea kwa hasira sana. Kisha akanitupia daftari langu ambalo nilikuwa nimeandika historia yangu. Kiukweli niliogopa sana. Nilijiuliza maswali mengi. Nini hatima yangu baada ya mama kujua haya juu yangu? Je, nitaendelea kuishi hapa au ndo nitafukuzwa kama mbwa? Da. Kusema kweli, nililia sana. Nililia mno. Huku nikimwangalia bela wangu ambaye alikuwa helewi chochote maskini. Basi majila ya saa kumi tulielekea makaburini kwa ajili ya kumpumzisha Beni. Nyie, 
Sio siri. Nilikuwa nalea jamani. Alafu kuna wakati nilikuwa nazimia. Yaani nikilia nazimia, kulea unazimia. Uwepo wa beni kwangu ndio ulikuwa kila kitu kwa kipindi hicho. Baada ya mazishi, tuirudi nyumbani, nikajifungia ndani na bela wangu muda wote tu nilikuwa naangalia picha za beni, naangalia video ambazo nilikuwa nikijirekodi na beni. Nilitamani iwe ndoto na niamke pembeni ni mkute beni akiwa amelala lakini haikuwa hivyo maskini. Nileumia, nililea, nilihuzunika. Nina makosa sawa, lakini Kwani sistahili msamae jamani? Kwani ukiwa mkosefu ndio hautakuwa na furaha jamani? Eh? Hmm? Kwani ukiwa una makosa ndio watu wa kutenge? Mbona Beni alinipenda sana? Kwani Beni sio binadamu kama binadamu wengine jamani? Baada ya wiki mbili kupita nikiwa nje na phone, alikuja Amina, nilimsalimia kama kawaida lakini alishia kunisukuma tu mpaka nikaanguka chini. Amina, una nini wewe jamani? Shida yako nini? Niache basi, siko sawa. Hm, unazaje kuwa sawa muuaji mkubwa wewe? Beni wangu angenisikiliza mpaka leo angekuwa anaishi. I say Nilipata hasira hizo. Nikasema huyu sasa tunazidi kuzoeana na anavuka mipaka. Nikamrukia. Nilimpiga siku hiyo. Nilimpiga. He. Yaani nilikumbuka mateso yote ninayopitia. Aise hasira ziliishia kwake. Kwa kuwa watu wa nyumbani walikuwepo, walikuja na kuamua ugomvi. Mm. Jamani. Huyu ndo mfiwa. He? Huyu ndiye mke ambaye tunaamini kuwa ana maumivu juu ya kifo cha mume wake, si ndio? Nimesema mwanamke usimtaki umdani. Alizungumza mama mkoe akiwa analea. Yaani aliona mimi ndio mkosaji. Hakutaka kuuliza nini kilitokea. Niliona sasa this is too much. Wacha niondoke tu. Sina namna, sina jinsi. Bora nikatafute maisha kama Mungu amepanga niteseke basi ni sawa tu kuliko kubaki humo ndani ambapo nilikuwa naambiwa kuwa nimemuua Beni. Yaani tangu kifo cha Beni baba mkwe na Vero tu ndio walikuwa akinielewa. Lakini wengine wote walikuwa maadui kwangu hata wifu yangu mkubwa ambaye alitoka Mwanza na kuja kwa ajili ya mazishi alinchokia ingawa hakuwahi kukana mimi. Niliingia ndani na kupaki mabegi yangu. Nilichukua simu na kumpigia dereva ambaye tulikuwa tukimtumia kubeba nafaka kupeleka dukani. Baba mkwe akaingia chumbani kwangu na kuzungumza na mimi. Mwanangu. Hali ya sasa naona hapa mtaumizana kabisa. Na uvumilivu unanishinda mimi. Yaani nimetoka kumzika mwanangu. Lakini madrama drama tu kila siku nachoka kweli. Sasa Naomba ukakae mjini kule. Kuna mtu utakutana naye. Atakupigia atakupeleka sehemu nzuri tu. Naomba ubebe kila kitu kilichomo umu. Maana ulileta wewe ukiwa na beni, sawa? Nilimwelewa sana baba na kukubali. Yeye na wifu Vero wakanisaidia kutoa viti nje. Ingawa bado ilileta maneno. Kwa nini niondoke na vitu vya beni? Lakini baba mkwe alinitetea kwa kusema ni kwa ajili ya kusaidia malezi ya Bella. Kwa kuwa hata mama mkwe alikuwa akimpenda Bela, alikubali ingawa sikujua ni kweli au shingo pande. Gari ilifika na nikaiaga familia ile na kuondoka. Nilikuwa nikilia mwanzo wa safari mpaka nilipofika kwenye nyumba ambayo baba alinielekeza. Kulikuwa ni mjini lakini ni uswazi sana. Kwanza hiyo nyumba yenyewe nilikuta wasichana kama nane hivi wamekaa nje wanapiga ombea. Nilishusha vitu na kuanza kupanga bila kupumzika. Huku Bela nikiwa nimembeba mgongoni. Mmoja kati ya wale wasichana alinuka na kuja kunipokea Bela. Nilimshukuru sana. Siku mbili zilipita nilianza hata kuwa mwenyeji. Ingawa nilikuwa mtu mwenye mawazo sana. Kumbukumbu kuhusu Beni hazikuweza kufutika kichwani mwangu. Nilikuwa na pesa kiasi nilibaki nazo nikaona hizi nikikaa hivi hivi zitaisha na sitakuwa na kitu cha kufanya kilichokuwepo bora nianzishe biashara. Nikafungua genge kwani nilikuwa na uzefu nao. 
katika wasichana wote niliozoeana nao ni mmoja tu ambaye alionekana simpo sana kuliko wengine na ndio alikuwa hata akinisaidia kumbeba Bella. Dada Sada, mama alikuwa amekaa na Bella, amesema mpeleke hospitali maana joto lake sio la kawaida. Sikutaka kusubiri. Niliogopa sana. Maana Bella ndio familia pekee niliyokuwa nayo karibu. Nikajiandaa na moja kwa moja tukaenda hospitali. Alipimwa akaonekana kuwa na homa kali sana. Na nimonia ilikuwa ikimshika pole pole. Hivyo tukapewa kitanda kwa ajili ya uangalizi zaidi. Mambo yalizidi kuwa magumu. Niitumia pesa nyingi sana kumuuguza Bella. Huku nyumbani biashara ya genge ilisimama kabisa. Kiukweli nilihisi kuvurugwa sana. Baada ya wiki mbili niruhusiwa kurudi nyumbani. Hapo sina hata mia mkononi. Maana hata kurudi kutoka hospitali nilitembea mpaka nyumbani jamani. Kipindi chote nilichokuwa hospitali hakuna hata mmoja kutoka katika familia ya Beni ambaye alikuja ingawa niliwapa taarifa za ugonjwa. Niliporudi pia nilimtafuta baba lakini hakupatikana. Nilipompigia wifi Vero alikata kisha kuzima simu kabisa. Sasa ni mimi na Bella tu. Mungu tusimamie. Niliona kabisa ndio tushatelekezwa. Nilishukuru kodi nilipa miezi sita, lakini liwaza. Ikiisha je? Ukiachana na kodi, nitakula nini? Eh? Hmm? Na Bella atanyonyaje kama mimi sili? Kichwa kilikuwa kinapata moto tu. Hapo nilikumbuka mama alivyokuwa akiangaika kwa ajili yetu, lakini niliona afanye kitu. Basi Maisha yalibadilika yakawa ya shida. Ili kupata hela ya kula, nikaanza kuuza vitu vyangu vya ndani na kununua chakula na kuweka ndani. Niliuza kabati la nguo na dressing table. Hapo kidogo sasa nilikuwa na chakula cha kutosha. Ingawa Bella alikuwa hajafikisha miezi sita. Niliamua kumwanzishia uji tu, niliona kuwa maziwa yangu hayamtoshi. Msikilizaji kumbuka simulizi inaitwa Nisamehe mama. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simulizi Mix. Facebook na Instagram unapatikana kwa jina hilo hilo. Basi nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa kibarazani peke yangu, muda huo Bella alikuwa ameondoka na Fatuma. Nilikuja gari zuri tu la kifahari na kupaki pale nje. Nilistuka kwani Lilinipigia honi. Akashuka mbaba wa makamo akiwa amembeba Bella. Nilishtuka inakuwaje Bella yuko na huyo ikiwa aliondoka na Fatuma? Habari. Alinisalimia baba huyo ndipo nikatoka kwenye butoa na kumjibu. Salama, eh, baba namuomba mwanangu kwanza. Tulia, tulia kwanza. Kwa hiyo wewe ndio saada, si ndio eh? Awe ndio mama Bella. Ndiyo, ni mimi. Nini kimetokea? Fatuma yuko wapi? Funga mdomo wako. Hmm? Funga mdomo wako kabisa. Unakuwa kama ujielewe mwanamke. Hivyo ni aina gani? Yaani unamtumia mdogo wako na mtoto wako kuomba omba ili mpate hela? Eh? Ukiwa wewe umelala? Kweli? Ah. Nilishtuka sana, sana tu. Basi Nilishtuka mdogo nikiwa namwangalia baba yule ambaye alikuwa amechukia sana. Naongea na wewe. Hivi unakiri kweli we mtoto? Eh? Yaani mtoto wako mdogo hivi unaruhusu anazurula juani we umelala unasubiri pesa zije? Sasa tuongozane twende kituo cha polisi. Jamani subiri babangu nikwambie mimi mbona sielewi unaongea nini? Wewe utelewa tu tukishafika kwenye vyombo vya dora. Hapana, sijafanya kosa. Mimi siendi, nipe kwanza mwanangu. Sawa, mtoto sikupi. Lakini kama hutaki kuongozana mimi, ni sawa. Akageuka na kufungua mlango wa gari. Nikaona huyu yuko serious sana. Wacha nimfuate mwanangu tu sina namna. Haraka, nikapanda mlango wa nyuma kwa jinsi ambavyo niliwahi kwenye gari paka yule baba alicheka. Nye, he. Hivi mnajua kuchanganyikiwa nye? Hmm. Basi moja kwa moja mpaka kituo cha polisi 
Yaani mwanzo nilijua utani lakini tulipofika hapo ndio niliamini. Nilimkuta Fatuma akiwa amekaa na vijana kama watatu hivi. Kati ya vijana hao mmoja nilikuwa namjua kwa sababu alikuwa na mahusiano na Fatuma. Fatuma alikuwa ananiangalia kwa wasiwasi sana. Nikimwangalia kwa hasira, nitamani nimshike hata nimpige yani hasira zangu zishie kwake. Mama, hao unaojua? Aliuliza ule baba ambaye alikuwa amembeba Bella. Ndiyo, lakini sio wote. Aha, unamjua nani kati ya hao? Nilimuonyeshea Fatuma na mchumba wake. Ah, kwa hiyo ndo na Fatuma wakaigize, eh? Huyu aigize mume mlemavu na huyu aigize mtoto wake anaumwa sana, eh? Ili wapate pesa, si ndio? Nilimgeukea Fatuma na kumpiga kibao kimoja hicho cha hatari. Polisi wakanishika. Kwa hiyo siku zote tunachukua mwanangu najua nampenda kumbe unamfanya chanzo cha mapato yako, si ndio? Nisamee sana, nimekosa. Fatuma. Fatuma, una nini wewe? Eh Mungu wangu. Afande, nielewe jamani, sijui chochote kuhusu haya mambo. Si ile inachanganyikiwa jamani. Yule baba alinunia huruma na kunipa mtoto wangu. Sikuona haya, nilikaa pembeni na kuanza kumnyonyesha. Ingawa wengi walipigwa na butoa kutoa ziwa mbele za watu. Lakini sikujali, nilijali kuhusu bela wangu tu. Basi taratibu ziliendelea baada ya muda walisamewa kwa pesa. Tulinuka na kuondoka. Nilinuka na hasira sana, sikutaka hata kuongozana nao. Na ukizingatia sikuwa hata na mia, nikaanza kutembea zangu pole pole. Lakini muda huo huo alikuja yule polisi na kunipa lifti. Tuliongea mengi sana, tulipokuwa njiani, tulizungumza mengi mno. Mwisho tukabadilishana namba za simu. Baada ya mwezi mmoja mimi na huyo inspector wa kituo cha polisi tulikuwa kwenye mahusiano mazito kabisa na nilikuwa najua kuwa na familia lakini mke wake ni mtu wa kusafiri safiri sana kutokana na biashara hivyo mara nyingi bwana huyo alikuwa akilala kwangu baada ya muda akaniamisha na kunipangia nyumba nzima yani nilijiona mimi ni mtu alikuwa anafanya kila kitu kwa ajili ya bela Alimfanya kama binti yake, hakumbagua wala nini. Kuna muda mpaka akawa ananiambia anioe mke wa pili, lakini niliogopa sana. Mwisho wa siku niliolewa mke wa pili, ingawa marafiki zake tu ndio walikuwa wakijua. Hakujua mke wake wala familia ya mwanaume. Nilichokuwa najali kuwa napata huduma zote, akaunti yangu ilikuwa inatema muda wote, yani nikaanza kuishi maisha ya luxury. Ila sikumsahau Beni. Nilikuwa nikienda kutembelea kaburi lake na nilifanikiwa kulijengea bila kushirikisha familia yake. Maana wote waliamua kunitenga na mwanangu. Muda ulienda Bella alifikisha miaka miwili ingawa alikuwa akiitwa Bella Beni, lakini alikuwa akijua kuwa yule baba ndio baba yake. Kuna siku nilikuwa nimetoka kufanya shopping. Sasa ile nimefika tu cha kwanza nimekuta geti liko wazi milango iko wazi nikajua labda nimevamiwa na wezi nikamwambia bela abaki nje kwenye bajaji ambayo ili tuleta niliingia ndani kwa makini zaidi nilikuta wanawake watatu mmoja tunalingana wawili walikuwa mama tena walikuwa mama watu wazima tu bila kuuliza walinivamia na kwanza kunipiga ndani ilikuwa na nguvu lakini wengi ni wengi tu nyie nilipigika Damu mdomoni puani na kila kona zilikuwa zinatoka tu. Walipochoka na walipona kuwa nimepoteza fahamu akaondoka. Ndipo dereva bajaji akaamua kuingia ndani. Aliponikuta nina hali mbaya, akaniwaisha hospitali. Huyo ndio alikuwa dereva wangu wa kila safari maana nilikuwa naenda naye kila kona. Na alimpigia simu mume wangu na kumwambia kuwa niko hospitali. Majila usiku niliamka katika usingizi mzito, nilimkuta mume wangu huyo akiwa na bela. Nilikuwa na maumivu makali sana lakini pia nilikuwa nimetundikiwa drip. Nikabaki nikiwaangalia tu. Tukaanza story story. Baba Rahima, utanisamee tu. Na kuambia alichonifanyia mke wako na mwanao, sijui na shoga yako yule. Nitalipiza. Wao si wamenichangia mimi. Sasa mimi nitakamata mmoja mmoja. Napigani, sitaki mjadala. Ah, kumbe ni yeye. Eh, I say, 
basi atanijua mimi nani leo. Akamshusha Bella na kuondoka kwa sira sana. Mimi nikajisemea tu, liwalo na liwe bwana, nimechoka. Ah. Baada ya muda, niliama katika ile nyumba kwa ajili ya usalama wangu na wa mwanangu. Nilihamia kwenye nyumba ya kawaida tu ambapo nilichukua chumba na sebule. Muda huo nilikuwa nimeshaachana kabisa na baba Rahima kwani alionekana akimpenda sana mke wake ingawa mimi pia niliolewa lakini nilikuwa nikitumika tu. Hivyo niliama akiwa hajui kabisa na najua aliangaika kunitafuta. Baada ya muda nikaona huku sasa sipawezi maana upatikanaji tu wa pesa ni ngumu. Unaweza kufanya biashara miezi hata miwili na pesa mtaji sio imerudi. Nikauza vitu vyote na kurudi jijini Dar es Salaam. Sikuwazia kabisa kuhusu madam, nikasema na mudu asinichanganye bwana. Ile nafika Dar es Salaam bwana, habari kubwa ni ya madam Grace anatafutwa. Nye, he. nikasema huyu kenge data yona chungu alai. Nilifanikiwa kukutana wachache ambao walikuwa wakiishi kwa madam Grace. Wengi walikuwa wamepelekwa kwenye hospitali kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kisaikolojia kutokana mambo waliyopitia. Niliweza kukutana Toby na kuzungumza naye. Du, yani sura ya Bella ni beni mtupu kabisa. Da. Yani beni kaondoka, beni kabaki. Ya, namshukuru Mungu ameniachia kabebi kango. Lakini Beni nilipongea naye hakuniambia kama mko pamoja. Ah, we, wasiwasi wa kuja ukamatwa na Madam Grace. <laughs> ah, acha. Unajua siku ambayo tulipanga kutoloka ndo siku tulikamatwa ise. Nilikutana beti. Sema ndo hivyo, anaumwa sana. Sasa hivi hata ajitambue. Sikuacha kujaribu. Mara ya mwisho niliamua kuwapigia polisi tu. Maana nilikuwa nimeshachoshwa na maisha ya kule. Na, poleni sana ise. Kwa hiyo sasa hivi unaishi wapi? Hmm. Ndio kama unavyotuona kwenye kituo hivi. Sunaona picha zetu zinasambazwa kama ndugu wataona waje kutuchukua, wachache wamaanza kuchukuliwa. Mm. Unaonaje nikakuchukua maana najua hakuna mtu atakuja kuchukua. Hapana mm. bana. Mimi niko sawa kuishi hapa kituo ni kama mtoto atima. Ha, kwamba ndio umekata tamaa si ndio? Nilitumia muda kumlazimisha Toby. Mwisho alikubali na tukondoka wote. Kwa kuwa nilipanga chumba na sebule, alikuwa kilala sebleni. Maisha yaliendelea vizuri kabisa. Nilimheshimu kama kaka, aliniheshimu kama dada. Nilimfungulia biashara ya matunda ili kila mtu awe na kipato. Nilifungua kabanda kangu ka mitumba, nikakaweka barabarani. Na kilikuwa msaada sana kwangu. Kuna siku nilikuwa nimekaa kwenye kibanda changu, akaja Tobi na rafiki yake. Kwanza alishuka kwenye ndinga kali sana. I say, sikuamini kabisa. Nilipomuona Julius akiwa pamoja na Toby. Nilihisi kama ndoto. Nilihisi kila kitu ninachokiona sio cha kweli. Nilitamani kumkimbia na kumkumbatia lakini nikakumbuka kipindi cha mwisho aliniambia kuwa tusijuane. Bas ni ganda tu nikatabasamu na kuangalia wakisogelea kibanda changu. Lakini ilikuwa na tabasamu pana kabisa. Toby alijua moja kwa moja na mchekea yeye. Hmm. Naona uko na tabasamu la kutosha. Alizungumza Toby baada ya kufika kibandani kwangu. <laughs> ya, yeah, karibuni. Naona ume, umetutia mgeni. Nizungumza hivyo maksud ili nione Julius atasema nini au kufanya nini zaidi alikuwa kiniangalia tu. Nikajisemea kimoyo moyo. Hivi bado moyo wako hujapata nafasi ya kunisamehe kabisa. Ya, yeah, ni mshikaji wangu bwana huyu. Nikutana naye pale kwenye shughuli zangu za matunda. Anaitwa Julius. Julius. Kutana na dayangu bwana. Anaitwa Sada. Yaani yeye ni kila kitu kwangu. Julius akanyosha mkono na kunipa kisha akasema, "Nashukuru kufahamu." Lakini alinikaza mkono hatari. Maumivu nikayasikia. Nilitaka hata kupiga kire jamani. Nikabaki tu najichekesha. Hmm, mi pia nashukuru kufahamu. Hapa ndio ofisi yangu ilipo karibu sana. Mm, nashukuru sana. Akaniachia mkono akawa anashangaa huku na huko. Muda huo huo nilisimama gari la shule niliyompeleka Bella akashushwa pale. Ajabu akamkimbilia Julius na kumkumbatia. Nikabaki natua macho. Anko. Ah, Bella jamani, huku unafanya nini? Eh? Mama yuko wapi? <laughs> Sio hapa. Julius akanigeukia, akaniangalia. Kisha akamwangalia Toby. Lakini hakuongea kitu. 
Zaidi alimshusha Bela ambaye moja kwa moja alikuja ni kunikumbatia. Eh, maajabu haya. Mimi namjua Julius, Bela namjua. Kasoro wewe tu. Hmm, mimi nikabaki najichekesha tu. Anyway, dada Sada, tunatoka kidogo. Na hisi nitachelewa kurudi. Nilipitia kukuambia hivyo. Kwa hiyo naomba mbaki salama tu. Sawa, hakikisha mnakuwa salama. Nilisema hivyo nikamaanisha yeye na Julius. Macho ya Julius yalionesha kabisa huruma juu yangu. Lakini sijui nini kilikuwa kinamkaba na kushindwa kuzungumza. Wakapanda gari hao na kuondoka zao. Wakaniacha na bela wangu pale bandani. Sasa maisha aliendelea nilimshukuru Mungu sana kwa kunijalia Bela na Toby katika maisha yangu kwani ndio watu waliokuwa kinipa furaha sana baada ya kumkosa mama Julius, Kamele na Beni. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, sikuwa nimefungua kibanda changu. Nilichagua siku hiyo ili niweze kufanya usafi wa nyumba. Majile ya mchana nilipata message kutoka kwa Toby ikisema Naomba tukutane mlimani majila ya saa moja usiku. Usipike, tutakula huko. Nikajisemea tu sijui hela kapata wapi mdogo wangu mpaka anatutoa out. Kama kawaida yangu, muda ulipofika, nikajiandaa, nilinyuka hatari na Bela naye nikampiga pamba kali sana. Alibaki akiniambia mama leo tumependeza sana. Basi nikaita bajaji moja kwa moja mpaka Mlima City. Nilifika na kumpigia simu Toby ambaye alikuja kutuchukua getini kisha tukaingia ndani. Meza ambayo tulienda kukaa alikuwa kwa Julius na mwanamke fulani hivi na mtoto. Nilijua tu ni mke wake na mtoto wake. Tuliagiza chakula pale na kuanza kupiga stories za hapa na pale. Kila mtu alikuwa na furaha sana lakini mimi na Julius tulikuwa tunaangaliana. Uvumilivu ulinishinda. Nikainuka na kumsogelea Julius. Nilimkumbatia kwa nguvu sana na kuanza kulia. Ajabu na yeye akanikumbatia bwana. <laughs> Bela wangu akaanza kulia maana anaogopa sana akiniona nalia. Kila mtu alibaki akitushangaa. Nililia kwa nguvu na kusema, <laughs> "Nisamee mimi. <laughs> Nisamee sana. Nisamee mno. Najua mimi ni mkosefu sana. Sistaile hata msamao wako. Lakini naomba moyo wangu unangeka sana sana tena kwa ajili yenu. Nisamee." Julius alikuwa kimya. Alikuwa tu kimya akiangaika kunituliza. Mwisho nikanyamaza, nikasogeza kiti karibu na kaka yangu na kumlalia begani nikideka mie. Lakini mke wa Julius alionekana kuchukia sana. Alikuwa akiniangalia kwa hasira. Mwana tulikuwa tunawachanganya tu. Ah. Sorry guys. Samani jamani kwa kichotokea. Muda huu mfupi. Naomba mtulie. Nimwatoa hapa nikitaka kusema kitu ambacho wote amkijui. Alinama chini kidogo akatoa leso na kufuta machozi kisha akaendelea. Mimi na Sada ni ndugu kabisa. Namaanisha mama mmoja baba mmoja. Kila mtu alishtuka maana hawakuwa wakiamini kinachoendelea. Kikweli mimi na Sada tumeishi tofauti. Muda Sada ilelewa na mama, mimi nilikuwa naelewa na shangazi. Mimi naenda kwa shangazi. Sada alikuwa jazaliwa. Kwa hiyo tumejuana na Sada mwaka juzi tu kwenye msiba wa mama. Lakini kabla kujuana kwenye msiba mimi na Sada tulishakuwa na bifu huko ujanani. Lakini pia tuligombana. Unajua Sada ana huruma sana. Alikuwa akimtetea baba kwa jinsi alivyonitenganisha mimi na mama yangu. Hivyo asira zangu nikaamua kujitenga nao. Julius hakusema ukweli wa mambo. Alificha kila kitu, yani hakutaka kufunguka sana. Toby alibaki akifurahi tu, yani wifu yangu akanikumbatia kwa kufurahi kunijua. Bella na mtoto wa kaka Julius walikuwa wakijuana, kwani walikuwa shule moja. Wakabaki wanacheza tu. Mimi na kaka Julius tukatoka nje. Alitaka kujua niliishije baada ya kutoka nyumbani kwa baba. Sikuwa na budi au sababu ya kumficha. Nilimweleza kila kitu kuanzia kuishi na mwanaume ambaye alinidhurumu mpaka kufika kwa madam Grace na kuhusu Beni na kila kitu. Wakati huo nilikuwa nalia tu. Sikuweza kujizuia machozi yangu. Maumivu yalikuwa ni makali sana. 
Basi tu. Hivi msikilizaji kama ushawahi kupitia kipindi kigumu, halafu siku unatakiwa kuadithia nafikiri haya maumivu mnayaelewa. Unajua nini kaka Julius? Natamani mama angekuepo, ni muombe msamaha. Ingawa na muomba kila siku lakini sina uhakika kama amenisamee au ananisikia. Naumia mimi, nafikiri yote niwapitia ni laana tu kwa ambayo nilikuwa nimemfanyia mama. No, usiseme hivyo please, tafadhali usiseme hivyo. Nilikaa chini, nilikosa nguvu kabisa ya kusimama. Julius pia akaanza kulia. Yaani tulikuwa kama watoto. Bella akaja akiwa na pressures mtoto wa Julius. Na kuanza kututekenya. Hapo tukaanza kucheza na kukimbizana huku na huku. Niliona maana halisi ya kuwa na familia. Muda ulivyoenda tukaagana na kila mtu akashika njia yake. Muda huo Bella alilala na alikuwa amebebwa na tobi. Hmm, ila sada wewe na Julius watu ajabu sana. Yaani siku ile bandani na toa tambulisho kumbe mnajuana. Ha? Na mkutoa dalili yoyote ile. <laughs> Tena umenikumbusha bwana. Nilibanwa mkono pale. Hey. Sasa kulia nilikuwa nataka lakini nikaogopa. Yaani Julius ana akili fupi sana yule. Alinumiza. Hmm. Sawa sio mbaya bwana ila Mungu mkubwa ameunganisha tena. Ya yeah, ndio kitu ambacho nitaendelea kumshukuru Mungu leo kesho na hata milele. Basi asubuhi wote tulikuwa tumelala tulisikia honi ya gari. Nikawa wa kwanza kutoka. Nilikuta gari ya Julius na gari kubwa. Tulisalimiana mwisho akasema kuwa amekuja kunichukua nikaishi kwake. Kwani hataweza kuishi mbali na mimi tena. Siku kataa niliona familia inaungana upya. Basi tukabeba mizigo hao mpaka Masaki kwa kaka Julius. Wifi yangu Mama Precious alifurahi sana, alitupokea kwa bashasha kubwa sana. Toby akaanza kupanga chumba chake, nami nikapanga chumba changu na Bella. Niliona mwanga mpya wa maisha yangu na familia yangu. Nilipokuwa chumbani naendelea na upangaji wa vitu, wifi yangu alikuja na kusimama pembeni. Wifi yangu karibu sana. <laughs> Ajabu mgeni anamkaribisha mwenyeji wake. Nikacheka na kusema, "Jamani, unajua kwa sisi wa Tanzania yeyote anayekuja baada ya mwenzake, basi tunasema ni mgeni. Kwa hiyo umekuja chumbani kwangu, umenikuta, basi wewe ni mgeni wangu ifi yangu." Mm. <laughs> no wonder like brother like sister. Aliongea hivyo kisha akaniangalia juu chini kisha akaondoka. Nikaisi kama amenyali hivi. Nikaona kuwa hakufurahishwa na ujio wangu. Lakini nikajipa moyo kwa kusema kuwa ni mawazo yangu tu. Baada ya wiki kaka akapata flame nzuri tu na kuniambia kuwa ameniagizia mzigo wa nguo za dukani na nitakuwa nikiendesha biashara yangu mwenyewe. Nilifurahi sana kwani Mungu alitenda miujiza juu yangu. Baada ya mwezi mmoja duka lilizoeleka bwana. Nilikuwa na wateja wa kutosha yani ilikuwa ni raha topo. Ndipo ifu yangu akasema kuwa mama yake anaumwa huko kijini. Anahitaji kuja hapo kwa ajili ya kujiuguza. Kaka akakubali na akawatumia nauli. Na baada ya siku mbili akawa ameshafika. Lakini hakuwa amekuja peke yake. Alikuja na kijana ambaye kwa muonekano alionekana ni mkubwa kuliko Julius. Na tulitambulishwa kuwa ni kaka wa ifu yangu, lakini ni mama mkubwa na mdogo. Basi maisha akaendelea. Na kumbuka siku hiyo Toby nilimuomba aende dukani kwani sikuwa nikijisikia vizuri. Nilitumia muda mwingi kulala. Nikiwa nimelala, nilikuja kuamshwa na mama wa wifi yangu. Alikuwa akinitikisa kwa nguvu sana. Unalala tu kama kwako, eh? Kwa hiyo unataka mwanangu afanye kila kitu huko ndani, si ndio? Mm. Mama, shikamoo kwanza. Hmm. Ningekuwa na zitamani ningeenda kusimama stand ningezipata kibao. Yaani hapa utaondoka kabla hujavunja ndoa ya mwanangu. Ah, mama. Unaongea kuhusu nini mama? Muda huo huo akaingia wifi yangu. Hmm. Ma wifi mnajua kujizima data na kuambiaje hapa si chiki utachagua kuondoka au kubaki. Kwanza sina uhakika kama nyinyi ni ndugu. Eh? Isije kawa nakaa na mke mwenzangu. Uwe kabla sijamalizia kuita jina lake. Tulisikia honi ya gari 
na moja kwa moja nilijua ni kaka. Wifi akatoka mbio nje na mama yake akafata. Nikabaki najiuliza huyu mama anaumwa kweli? Au ndo amekuja kuninyoosha mimi tu? Kaka alipoingia, wifi akaanza maigizo yake. Ah, yani afadhali umekuja. Yaani tangu asubuhi sada amelala ndani hata kikutoka, chakula nimeweka hapo hata kikula mpaka nimekirudisha jikoni jamani. Kaka akaja mbio chumbani kwangu na kunikuta nikiangaika kuinuka. Akanishika na kuona mwili wa moto sana na ninatetemeka kupita maelezo. Akanibeba na kunitoa nje huko akilalamika. Kwani Erin, wewe ni mtoto mdogo? Eh? Huwezi kujua kwamba mtu anaeumwa na mzima yupoje. Kwa hiyo nisingerudi angekaa ndani tu muda wote, si ndio? Lakini mi aa, niondolie mdomo wako hapa na ufungue mlango faster. Akafungua mlango haraka, nikawekwa kwenye gari, kisha kaka akapanda mbele kwa ajili ya kuondoka na wifi akataka kupanda. Wewe unaenda wapi? Mama anaumwa hapo. Na watoto wanarudi kutoka shule. Kaka siku hiyo alionekana kuvurugu sana baada ya kuona naumwa kiasi kile. Haraka akawasha gari na ikapelekwa hospitali nzuri tu ya private iliyoko mikocheni. Nilipokelewa na kuanza kupewa matibabu. Dokta, naomba mpime kila ugonjwa. Namaanisha kila ugonjwa, sijui sijui ini, sijui figo, sijui nini, maana huyu na uhakika hajawahi kufanya check up ya mwili wake wote. Alizungumza kaka akiwa na dokta. Basi kutokana na hali yangu kuwa mbaya, nilipewa kitanda kwa ajili ya uangalizi wa muda. Majibu ya irudi na kaka akaitwa na dokta. Ah, tumefanya kama ulivyoomba. Tunashukuru majibu sio ya kutisha sana. Mhm, mm ana nini dokta? Ah, kilichomfanya awe hivyo ni utumbo umejikunja. Anaonekana hali vizuri. Yaani hivyo tu kwa hiyo utumbo unajikunja. Anatakiwa kufanywa upasuaji. Cha pili, sijui kama mnajua lakini yeye ni mwathirika wa ukimwi. Sijui kama mnafahamu. Kaka Julius alinuka kwa kuchanganyikiwa. Dokta, hebu naomba mnitibie kwanza akiwa sawa nitaongea naye. Sijui kama anajua au la, sielewi. Da. Sada, sada. Da. Mbona mdogo wangu bado ni mdogo hivyo jamani? Da, I say. Uh, Julius, calm down Julius. She is fine. Na kama unachanganyikiwa kisa ukimwi, nikwambie sio kitu cha kutisha kiasi hicho. Kama ulivyosema kwa utaongea naye, basi tusubiri kuongea naye. Sawa. Okay, tutafanya maandalizi ya upasuaji kesho asubuhi. Julius arudi nyumbani na kuchukua baadhi ya ngozi zangu na kuwapa taarifa kuwa nimelazwa na nitafanywa upasuaji. Kila mtu alionekana kusikitika lakini wifi yangu na mama yake walikuwa ni wanafiki. Basi tu. Mimi nitalala hospitali. Sitaweza kurudi asubuhi. Labda uh, uwe na Bella na umwambie tu asiende shule. Lakini pia Toby akirudi utamwambia akae na Bella. Maana ndio amemzoea sana. Pasipo kuwa na uwepo wa mama yake. Julius aliacha maagizo na kuondoka. Majira ya saa mbili alikuwa ameshafika hospitalini. Na alifika wodin lakini hakunikuta. Alimtafuta dokta aliyekuwa kinahudumia lakini pia ilishindikana. Alizunguka sana bila mafanikio. Mwisho akaenda mapokezi kuuliza. Na samani nisi. Uh, namuulizia Sada. Oh, wewe ndio Julius sio? Ya, ya ni mimi. Okay, Sada amepelekwa mwimbili. Maana hali yake imebadilika ghafla na Leo madokta wengi sana wapo kwa ajili ya upasuaji zaidi ya daktari Kimu ambaye asingeweza kufanya peke yake. E, umesema mwimbili si ndio? Ndio, alikupigia sana lakini ukupokea. Julius akatoka mbio mpaka kwenye gari. Safari ikaanza kuja muhimbele. Kwa upande wangu nilifikishwa muhimbili nikiwa sijitambui wala sijelewi kabisa. Na kwa kuwa simu ilikuwa imeshapigwa kwa ajili ya ujio wangu, kila kitu kwa ajili ya upasuaji kiliandaliwa na moja kwa moja niliingizwa kwenye chumba cha upasuaji na huduma ikaanza. Yaani ilikuwa ni haraka haraka maana hali yangu ilikuwa mbaya sana. Dokta Kim hakuruhusiwa kuingia kwa sababu sio dokta wa hospitali hiyo. Hivyo alika nje ya chumba nilichokuwa nafanyia upasuaji, alizunguka huko na huko. Baada ya muda alifika Julius alichanganyikiwa sana. Jinsi alivyokuwa akitembea na kuongea peke yake kwa watu wengi 
Walidhani ameanza kupatwa na uchizi. Nye, he, ndugu ni ndugu tu msikilizaji. Mimi nilikosea sana familia yangu. Lakini wananipenda mno japo na kuwakosea mno. Baada ya kuuliza alielekezwa nilipo, alikuja mbio mbio na kukutana Dr. Kim nje. Ah, Dokta, afadhali mekuona. Sada kwa hapi? Mm, -mm tulia kwanza. Sawa eh? Naomba okay chini, nakuomba. Sada kwa hapi bwana? Eh, mimi naomba nielekeze sada kwa hapi. Julius alipandisha sauti. Ah, ah Julius, kaa chini. Eh? Ulikuwa unaendesha gari, lakini unavohema ni kama ulikuwa unakimbia vile. Hii ni hatari kwa afya yako Julius. Hebu naomba okay chini tuongee. Kaa chini, kaa chini nakuomba. Julius akaona huyu analetea ujinga. Akaanza kufungua vyumba vilivyopo eneo lile na kuangalia. Lakini kama dokta alivyosema, Julius hakuchukua muda. Akaanguka chini na kupoteza fahamu. Dokta Kim akajikuta sasa akipata mgonjwa mwingine akiwa kwenye hospitali ya watu. Haraka akapelekwa odini na kutundikiwa drip la nguvu. Baada ya masaka da, dokta aliyekuwa akinudumia na jopo lake walitoka kwa sheria kuwa wamemaliza nje wakakutana dr Kim msaada anaendelea je nifuate ofisini haraka akongozana hadi ofisini kwa ajili ya mongezi uh, tunashukuru Mungu tumefanikisha yani ulituambia utumbo umejikunja tu kiukweli ulijikunja na kuanza katika ndio maana hali yake ilikuwa mbaya kiasi hiki tumuombe aponi maana uwezekano ni mdogo sana na we ni dokta Eh? Mi huwa sipendi kukatisha tamaa familia ya mgonjwa na kuambia kwa sababu wewe uhusiki naye huyo mgonjwa. Kwa hiyo ana hali mbaya mno. Dr. Kim akaisha kushusha pumzi tu. Maana aliona mambo ni magumu sana. Akifikiria muda huo kaka yangu yuko kitandani akiamka tamwambia nini ndo alichoka zaidi. Um, paka sasa natakiwa kuondoka hapo hospitali na shindo sijui kwa nini moyo wangu umekuwa mgumu kiasi hichi. Yaani kuiacha hii familia imekuwa ni ngumu sana. Da. Niko nje daktar. Alizungumza daktar Kim na kutoka nje akiwa anafuta machozi. Usiku sana kaka Julius aliamka na kujishangaa akiwa na drip la maji na yupo kitandani. Hakuwa akikumbuka nini kilitokea zaidi alikuwa akitaja jina langu tu. Baada ya siku tatu ndio napata fahamu nikiwa ICU. Nina mipira ya gesi na ya chakula lakini pia sikuweza kuinuka wala kufanya chochote. Kwani sikupona vizuri na ndio kwanza nimeamka kwa mara ya kwanza tangu nilipofanywa upasuaji. Madaktari nao walikuja na kunitoa ile mipira na kunihamishia wodi nyingine na kunipeleka wodi ya kawaida. Hata ndugu zangu walikuwa na uwezo wa kuja kuniona na wa kwanza alikuwa Bella na kaka Julius. Nilitabasamu nilipomuona Bella, yani Bella alikuwa na sura ya beni kabisa yani. Nilipomwangalia tu jamani machozi yakaanza kunitoka mimi maskini. Bella mwanangu akanikumbatia. Mama, usiumwe tena bwana. Mimi hata shule siendi ukiumwa. <laughs> Nikacheka, kaka Julius alikuwa akiniangalia, akanisogelea na kupiga magoti pembeni yangu. Unajisikiaje? Vizuri, namshukuru Mungu kwa kweli. Utakuwa sawa mpenzi, sawa eh? Utakuwa sawa pacha, sawa dada eh? Nikatabasamu kutokana na maneno mazuri niliyokuwa nikipewa na kaka yangu. Nilikaa hospitali takriban mwezi mzima. Ndipo niliporuhusiwa. Nilipofika nyumbani moja kwa moja chumbani kwangu, wifu yangu akaja na kumuita Bella. Pressure za nakusubiri mkale, sawa eh? Mm, mimi nakula na mama. Eh jamani Bella, nenda basi kali na dadapi, sawe, anakusubiri nenda. Nenda basi wewe, anakusubiri. Niliongea kumfanya Bella akubali, lakini alikataa. Nikaomba Toby alete chakula ili niweze kula naye. Mama, huishangazi ananivutaga mashavu. Mm, unasemaje? Niliuliza kwa hasira sana, na nilijua ni kweli kwa nini amtaje yeye hajawahi atamtaja Toby. Na mara nyingi Toby ndio huwa anakaa na Bella lakini sijawahi kupokea malalamiko. Kwa nini anakuvuta mashavu? Anasema eti nakula sana, naleta hasara. Alafu mama eti ukifa ndio arudi tena. 
Aliuliza Bela nilishtuka muda huo huo akaingia Toby. Ah Bela, nishakwambiaje? Eh, usio unaongea hivyo bwana. He, kwa nani anaongea hivi? Ndiyo dadangu. Yaani tangu huko hospitali ananiuliza hivyo. Ukimuuliza anasema wifi yako ndo kasema wewe unakufa haurudi. Kwa hiyo ah, nachanganyikiwa ni sijui kitu kinachoendelea. Ah, Toby, huyu mtoto tu aelewi. Unajua ifi yangu amezoea kumwambiaga mama yake utakufa ukikataa chakula na dawa. Sasa huyu amekalili. Niliamua kupotezea tu ingawa nilishajua ukweli kuhusu ifi yangu. Nilikaa sawa kabisa na kurudi dukani kwangu. Kaka Julius alikuwa makini sana na mimi. Chakula kwa wakati nilianza kliniki ya waathirika wa ukimwi na nilianza kutumia dawa zangu. Ukiangalia na misosi ninayokula, yani ilikuwa na nenepa tu, napendeza. Mtu akiniona lazima nitamani yani. Da. Lazima atamani hata niwe mke wake bila kujua mimi na umwa. Siku ya Jumapili kama kawaida yangu, sikufungua duka na siku hiyo familia nzima tulikuwa nyumbani. Nikawa nimekaa chumbani na peruzi mitandaoni. Mara wifi yangu akaingia. Mm, hmm. Yaani kama kwako vile, eh? Una chati tu, eh? Wenzio wote tumekaa sebleni, wewe ni nani ujikalisha huko peke yako? Eh? Wifi. Sina mudi nzuri kabisa. Ndio maana unaona nimekuja ukawa mwenyewe huko. Naomba uniache tu na utoke nje. <laughs> yaani unanifukuza kwa nyumba yangu? Eh? Hivyo una upungufu wa akili au? Ah, yamani, kwani shida yako nini wifi? Shida yangu unanibana kwenye nyumba yangu. Sina uhuru. Beba kifaranga chako, uchafu wako huu na ile beberu lako uondoke kwangu. Mpaka mkae hapa mnakaa mpaka lini jamani? Hm? Mnakaa mpaka lini hapa jamani? Naombeni tu muondoke, nimeshawachoka jamani. Eh? Hey! Wewe <laughs> unijue vizuri. Tena ukiendelea kuongea kuhusu Bella. Nitakuonyesha show. Kamuuliza kwanza mumeo kuhusu mimi usikurupuke. Nikainuka na kutoka nje akasonya na kunifuata nyuma na kujiongelesha kwa sauti. Si hivyo sasa, umetoka nje kila muda ndani 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 eh jamani tunakumisi bwana eh. Kila siku dukani asubuhi ukirudi usiku jamani hatupate hata muda kuzungumza na kuenjoy pamoja. Eh jamani. Hmm. Alizungumza ifi yangu kaka akawa anacheka tu. Nilimkata jicho hilo na kujisemea kimoyo moyo. Wecheza huko huko kwenye vumbi. Ukiingia kwenye lami utajuta kwa nini ulikuja mjini. Sasa kwa kuwa nilitaka tu kumjua vizuri ifi yangu na familia yake nilimuomba Toby akakae dukani kwangu kwa wiki moja tu. Nikawa natoka asubuhi saa sita, nimerudi. Siku hiyo nilishapanga liwalo na liwe. Lazima ni mnyoshe huyu ifi yangu ili anieheshimu. Nikawa namfuata chumbani kwake. Nilipofika tu mlangoni, nikasikia sauti ya watu wawili wakiongea. Zilikuwa ni sauti ya kwake yeye pamoja na mama yake. Kwanza nikajiuliza, tangu lini huyu mama anaingia chumba cha mkwe wake na mwanae? Au mila ya wapi hiyo jamani? Au kipi kilichomfanya ingie home? Ah, we nawe, mi nimechoka, eh? Kila siku mara siji ume umemlia milioni, mara siji nini? Sikia. Kwa sababu mwanangu Dickson anakupenda sana. Nikakubali wewe kuolewa na huyu kijana kwa ajili ya hela. Lakini pia nilikubali kuigiza mama yako, eh? Lakini miaka inaenda sasa. Na mali haujazurumu hata kidogo, eh? Hujui kwamba muda unazidi kwenda. Eh, jamani. Hivi mnafikiri hizi ni kazi rais? Ndio maana nimewaita wewe pamoja na mwanao mji mnisaidie. Hata mimi nimemiss kukaa na diki wangu. Naumia kumuita kaka. Nilihisi kama masikio yangu yasike vizuri. Na muda huo nilikuwa nikiendelea kurekodi sauti zao. Walikuwa wakijiachia wakidhani wako peke yao. Sasa endelea kujiachia na utaachana mwanangu. Mm, jamani mama nisaidie sasa. Eh, mimi nimefikiria Julia siafe tu. Maana mi ni mke halali, nitapata kila kitu. Wewe na huyu dada yake asina kuaje. Ah. Sasa mama, anyway naye, hivi utu na hakika gani kama ni dada? Una hakika gani mama kama ni dada yake? Kingine mama. Bela na mudu kabisa. Nataka kujua madhifu yake tu, basi. Basi. Baada ya wao kuzungumza vile 
nikatoka na kurudi chumbani kwangu. Nikiwa na hasira za kutosha. Yaani nilivimba nusu kupasuka. Nikawa nazunguka huku na huku. Sasa nikanajiuliza. Dickson ni nani? Ambe anasema amekuja. Au yuko njiani? Maana huyu kaka yake haitu Dickson. Sasa huyo Dickson yuko wapi? Au wamemficha huko ndani? Jamani. Hivi unajua maswali nilikuwa na maswali ya kutosha ambayo majibu sina. Sasa nikapata kabisa njia kutaka kumjua kiundani. Nikaona tunaishi na shetani ndani. Siku zote nilikuwa najua shetani mimi na Madam Grace kutokana na matendo yetu kumbe <laughs> kuna wengine huko. Basi siku hiyo nilichelewa kuandaa kina Bella. Hivyo gari ya shule iliwaacha. Ikabidi niwapeleke kwa Uba. Na niliwahi kurudi. Nilikuta milango yote iko wazi, nikawaza sana. Kuna nini mpaka milango yacho hivi? Nje pia mfungua geti hakuwepo. Nikaingia ndani kila kitu kiko sawa. Nikaenda pia sebleni kiko sawa. Chumba ni kwangu kuko sawa. Hasa nikanatembea tembea huku na huku. Nilipofika chumbani kwa kaka yangu, nikasikia sauti ambazo sizielewi kabisa. Nikawaza, "Kaka yupo, kasafiri." Huku ifi yuko na nani? Mlinzi au Basi bwana. Nikapata shauku ya kuchungulia lakini moyo mwingine ulikuwa unaniambia itakuwa kaka karudi amemisi mke wake. Wakasahau kufunga na milango. Sasa najishauri kuchungulia lakini akili nyingine ninaambia acha. Niliogopa kuchungulia. Nikatoka na kwenda kukaa sehemu ambayo kama watatoka nje nitawaona na nitajua kama ni kaka na wifi au wifi na mlinzi. Basi bwana. Baada ya muda kweli walikuwa natoka nikasimama sehemu ambayo wasingeweza kuniona. Nilistuka nipo muona wifi na mwanaume ambaye alitutambulisha kuwa ni kaka yake mtoto wa mama yake mkubwa tena walitoka wakiwa watupu wana kistu. Msikilizaji, nilitamani nijitokeze wanione. Zaidi Nilivuta simu na kurekodi ili kupata ushahidi kamili. Yaani sikutaka mambo mengi mie. Wakasogi hadi Sebleni. Na ah, nilikumisi sana Dickson wangu. Alizungumza wifi hapo ndo na mimi nikafunguliwa akili. Oh! Kumbe huyu ndio Diki na huyu ndo mama yake. Du. Bwana we, nikajibana na kurudi chumbani. Kavae, mlinzi anaweza kurudi muda wote. Ah, nimemtuma mbali. Ujue na bado nahitaji kuwa na wewe. Muda huo huo mama mkwe feki wa kaka yangu aliamka na kutoka nje na kukuta wale wakiwa sebleni utupu kabisa. Mm. Nye mna akili kweli? Hivi mtu akija akarudi ghafla, mtasema nini mtu na kaka yake? Eh? Ah, nani sasa? Mm? Nani sasa mtu na kaka yake? Hebu nawe acha kujifanya mwema bwana. Hmm. Ebu kaveni huko, mi mtu mzima naona mbali, tutatimbliwa hapa kwa mambwa. Basi, Diki akaondoka. Wifi yangu akachukua kanga iliyopo kwa madiki na kujifunga. Muda huo, nilikuwa ghorofani na rekodi kila kitu yani. Kisha nikajitokeza na kujifanya na jinyosha na kupiga miayo. Kila mtu alistoka. He? <coughs> Wifi, kumbe upo ndani, umerudi saa ngapi? Ah, uh, muda sana nani. Ajua sikutaka mtu hivyo nikaenda kulala ndani. Mlienda hapi? Na mimi lala ndo nimeamka. Mama pia ndo ameamka. Oh, na kaka naye huyo naona ndo anaamka. Alizungumza hivyo baada ya kumuona Diki anatoka ndani kwake. Diki akanisalimia na kuaga kuwa anatoka. Nikabaki na wifi yangu na mama yake feki. Afadhali kaka yangu katoka nina kazi na wewe. Alizungumza wifi na kunisogelea. Wifi Hivi kwa ni hotaki kuolewa. Mungu akinijalia mme mwema, nitaolewa. Mimi najua wakati wangu hujafika. Oh, kumbe unasubiri mtu mwema. Mimi na rafiki yangu, anatafuta mke. Hmm. Mungu atamsaidia atapata mke. Ah ah, hebu acha kujizima data we naye jamani mabela eh. Mimi bwana sikutaki huu ndani, sawa? <coughs> Msikilizaji, yani nilitamani kumwashia moto. Lakini kasema ili sebene nitalianzisha tena nitalianzisha kaka akiwepo huu sio muda sahihi nikamwacha akiwa anaendelea kubwata yeye na mama yake mkwe wa mchongo 
Baada ya wiki tatu sasa tukiwa dining room tunakula familia nzima. Ilikuwa ni chakula cha usiku na kaka alikuwa ameshaarudi. Wifi akainuka na kwenda kutapika. Sasa kama mtu mzima nilishaelewa nikasema movie karibu inaanza. Ngoja ni mwache amalize matrera yake. Basi asubuhi wakaenda hospitali na kaka. Wakarudi kaka alikuwa na furaha sana sana. Yaani akatuita wote sebleni na kutuambia kuwa anatarajia kupata mtoto wa pili. Basi tukawapongeza pale kila mtu akaendelea na mishe zake. Mara nyingi Julius akishinda nyumbani huwa anapenda kulala. Hivyo alienda ndani kulala. Nikamuona Diki na wifi yangu wanachukuzana mpaka chumbani kwa Diki. Nami mbio mpaka dirishani nikaseti simu pale kwa ajili ya kurekodi. Wewe unaona ujinga wako? Eh? Mtoto wangu wa pili anaenda kuzaliwa kwenye hii nyumba na nakosa haki ya kuitwa baba kama ilivyo nyuma. Kukazana tu kuniita mjomba 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 mjomba. Jamani nivumilie basi. Kesho kila kitu kinaisha. Nimeshaongea na watu wa kumsababishia ajali. Niamini mimi. Wakaongea mengi. Kisha mama Precious akatoka. Nami huyo nikatoa kome langu na kulipeleka jikoni. Hmm. Simlizi naitwa ni Samei mama. Bado tunaendelea kufa mambo mengi mazuri sana. Mtunzi wa simlizi hii anaitwa Patricia Anton. Unaweza kumpata kwa namba 0766 kusimulia ni mimi Lucas Lumbasi kutoka hapa Simlizi Mix. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo lakini kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 2845. Basi tuendelee. Nikaingia jikoni na kujifanya na suuza glasi ya maji. Muda huo huo wifi akaingia. Oh, hmm. Afadhali nimekukuta. Naomba nitengezee basi juisi ya ukwaju. Nataka sasa hivi. Hmm. Hivyo mikono huna. He, jamani. Hivi na hali yangu mimi naweza kufanya kazi za kusimama muda mrefu, eh? Au nimwambie kaka yako. Hapana. Hapana wifi, usimwambie kaka, atanigombeza. Yaani atanigombeza mpaka kunifukuza. Usiseme wifi yangu na kuomba. Hmm. Chefu, kaseme. Mimi kwa na kuogopa. Eh? Kwanza ni mimba mda gani hiyo mpaka ushindwe kufanya kazi, eh? Hebu nikuulize, una uhakika ni ya kaka yangu? Alistuka kidogo na kuniangalia Sony baada ya kumuonyesha sura mbili. Maana aliona anaanza kumnyenyekea, kumbe baadaye nikamgeuzia gia angani. He, wewe, unaongea vitu gani wewe? Kwani nimeolewa na nani? Mimi mwenyewe nashangaa na mimi unaanza kunimind sana Mrs. Ju. Huyo nikatoka nje akabaki akiniangalia. Sasa nikakumbuka kuwa kaka kesho anatoka na ndio anasababishwa ajali. Nikatoka na kwenda duka la madawa na kununua dawa ya kumfanya mtu aarishe ovyo. Kwa hiyo nilipa pesa ndefu maana hizo dawa huwa hazitolewi ovyo ovyo. Nilipofika nyumbani nikaandaa chakula na kutenga mezani kwa kuwa nilikuwa nikimpakulia chakula bela na pressures. Nikaamua nimpakulie na wifi yangu. Kaka akasema Hmm, haya maaba ungekuwa unampa kila siku wifi yako angenenepa kuliko hata wewe. Mm, ndio naanza maaba haya. Yaani kwa kaka na wifi mpaka pale nitakapopata shangazi wa pili mie. <laughs> Basi nikavuta na sahani ya kaka na kumpakulia chakula hapo hapo nikamwekea ile dawa kwani nilikuwa nimeifumba mkononi. Hakuna aliyekuwa anaelewa kabisa. Nikarudi jikoni na kunawa mikono kisha nikarudi kupata msosi. Sasa usiku wa siku hiyo hatukulala. Yaani kwa jinsi kaka alivyokuwa akiendesha, ya dakika mbili tu kitandani, dakika mbili chooni, dakika mbili kitandani, dakika mbili chooni. <laughs> Asubuhi daktari alikuja na kumwekea drip ya maji na la nguvu na kumuomba apumzike kwa wiki moja bila kufanya kazi yote. Basi nikawa namhudumia kaka yangu maana wifi ndio alikuwa akigiza kuwa ujauzito unamsumbua sana. Kwa hiyo bwana mimi nikaa niko jikoni napika chakula cha jioni. Wifi alikuja na kuanza kunifanyia fujo. Sijui alipanga nini siku hiyo. Maana alifika na kuanza kunivuta nywele na mimi kwa ajili ya kujitetea nilimsukuma kwa nguvu. Moja kwa moja akaenda chini na kuangukia tumbo. Alipiga kelele hizo. Sasa zilimshtua kila mtu na walianza kuogopa sana. Sasa damu zilianza kumtoka. Nilijua kabisa hapa mimba ni bas tena. 
Haraka tulimwaisha hospitali tukiwa mimi, kaka na mama feki wa wifi yangu. Toby alitaka kuja lakini nilimkatalia kwani sikuwa nikimwamini yule mama na Dickson kukaa na bela wangu. Tulifika hospitali na ujauzito ulikuwa usharibika. Alisafishwa na kupewa dawa kisha tukarudi nyumbani. Asubuhi na mapema akaanza drama zingine. Akiwa amepaki mabegi yake, anayavuta kuyalita Sebleni. Kaka kawa namzuia. Unaenda wapi jamani? E, mbona tujagombana? Hivi nini kinaendea jamani mapi? Hebu tulia bastonge. Wote tulikusanyika Sebleni na kuangalia tu. <laughs> Eti niendelee kubaki humu. Siji dada yako siji ndo ameshakutafutia mke mwingine ndio maana jana ameamua kumuua mwanangu. Ah, unaongea kuhusu nini wewe? Sada na usika vipi hapa? Akumbia jakwambie Sada, uambie kama wewe ndio ulinisukuma jikoni. Lakini kabla sijamalizia kuzungumza jamani, nilipewa bao moja la uso matata sana na kaka Julius. Nilianza kuona nyota nyota, nilianza kulia. Lakini sio kwa ajili ya kupigwa, ni kwa ajili ya Bella anashuhudia mama yake ninavyopigwa. Nikamuomba Toby akawafungia watoto chumbani. Yaani tangu siku ile nimerudi kutoka hospitali. Dada yako hanitaki na kusema eti nazaa sana ili nipate urithi. Sasa jana nilimfanya nini mpaka nisukume? Eh? Nilimwambia tu atatengeneze juisi ya embe akanijibu yeye sio usijeru. Kweli jamani, kweli. Muda huo kaka amemkumbatia mkewe ambaye alikuwa akiongea uongo tu. Akamwachia na kunifata tena na kunisogelea karibu zaidi na kusema. Nikajua umebadilika. Kumbe bado nilikosea sana kukusamehe. Sikia, baki kilicho chako ondoka na kila kitu unachokiona ni chako funga ondoka na fungu zangu za dukani uniachie. Na I see. Bastu. Nilihisi ndoto. Niliumia sana. Maana maneno ya kaka yalinikumbusha kuhusiana na mama na Kamili. Nilita kujitetea lakini kaka kunipa hiyo nafasi. Wifi aliendelea kujeleza. Mama Feki akamchukua na kumtuliza kwenye kochi. Niliita kwa hasira. Toby, paki kila kitu chako. Nami nikaingia chumbani na kupaki vitu vyangu na vya Bella. Nikiwa na masiara yangu, nikakumbuka kuwa wifi itakuwa kuna kitu kapanga. Siwezi kumwacha kaka yangu. Nikarudi chini na mabegi yangu na kuyaweka mlangoni na kutaka kuzungumza tena. Sita kusikia chochote kutoka kwako. Ondoka. Alifoka kaka Julius. Lakini nilimfuata na kumziba mdomo. Nikasema utakaa kimya nikiwa naendelea kuongea. Ukinua mdomo wako nafikiri unanijua. Hapo nilimkumbusha mbali maana nakumbuka nilishawahi kumpiga kaka Julius wakati tuko kwenye mahusiano enzi za nyuma kabisa. Tena nilimkanda kweli kweli. Sasa nikatoa simu na kuomba kila mtu awashe data. Video ya kwanza kwa Rushia ilikuwa ni ile ya wifi na diki wakiwa utupu wakitoka chumbani kwa kaka mpaka sebleni na mpaka maongezi yao na yule mama yao nini kumetuma eh Julius nimesema dada yako ananichukia mpaka natengeza video za hizi jamani mimi niwezaje kufanya hivi na kaka yangu mimi niwezaje <laughs> kaka Julius akanisogelea tena karibu zaidi akaniuliza ni nini hiki utanipa nafasi nizungumze au utaendelea kunitunishia kifua kwanza kwa nini nitumie nguvu zangu kukuelezea ikiwa video tu hujaelewa? Hivi maneno yangu kweli wewe utaelewa? Nikamsukuma kaka Julius na kumfuata wifi kwanza. Nilimchapa kibao kimoja cha mwana. He. Kaka sasa kataka kusogea karibu yangu, lakini Toby akamshika na kumkaba vilivyo. Hivi. Unakumbuka nikuuliza ya kwamba una uhakika huyu mtoto ni wetu? Hm? <laughs> Nilikuwa nakuvumilia kwa ajili ya precious tu. Lakini pokuja ugundua hata pressures pia sio damu yetu. Niko na hauna faida kwetu. Alafu naongelea tu kuhusu jana kukusukuma. Wewe kwa nini ulinivuta nywele? Eh? Kwamba mimba yako ndio ilikutuma. Nimejisikia vibaya sana wewe kupoteza mtoto wako. Lakini sikia ndio unayonyesha kwa kaka yangu ndio inanifanya nioneshe mabaya yako. Unajua Julius ataumia sana kujua ukweli lakini ndio ukweli huo. Niliongea huko na Leah. Nikawatumia video zote. Kila mtu akazidi kupigwa na butoa. Yule mama akaona mambo sasa yasharibika. Akataka kukimbia. Lakini Toby alikuwa vizuri aise. Akamwachia Julius na kwa kufunga mlango. 
Sasa kitendo cha yule mama kutaka kukimbia kilimfanya kaka Julius kunielewa, lakini siku hiyo nilikuwa na maumivu makubwa. Nikaamua kuongea. Kaka Julius, ulikuwa kusahihi kuwa sijabadilika. Maana leo na yaribu ndoa yako kwa ushindi wenye kishindo kabisa. Nakumbuka tulisema kuwa tutasahau kila kitu. Lakini leo umenikumbusha kila kitu. Najua mimi ni mkosaji mno. Kaka Julius hakutaka niendelee kuongea. Akaja karibu yangu na kusema, "I'm sorry." Kisha akanyosha kwa Irene. Jamani, alimpiga bao moja la kwenda bao la mama wa Kambo. Kila mtu alistoka. Nilimzuia kaka Julius kwa sababu Irene alikuwa bado mgonjwa. Yaani kwa kawaida tunasema yeye ni mzazi tu, hata kama mtoto hayupo. Nilimtuliza kaka yangu akatulea. Kabla sijafanya kitu kibaya Irene, beba mtoto wako. Uzuri ulikuwa umeshapaki kila kitu. Toka. Sitaki kukuona wewe na hawa wenzako. Dickson, changanya miguu mchukue mkeo na muondoke. Aliongea kaka kisha kaondoka. Sasa akaja kutoka akiwa amembeba Precious na Bella. Nikaona sasa kaka kachanganyikiwa. Nikamchukua Bella, nikamweka pembeni. Nilipotaka kumchukua Precious, Wifi aliwahi na kusema, "Tutakutana mahakamani." Nami nikasema, "Una kichaa wewe?" Basi taratibu wakabeba mizigo yao na kuondoka. Precious alikuwa anajionea kila kitu. Sawa tu, maana haelewi hili wala lile. Basi mimi niliingia ndani ila kiukweli nililia sana, sana tu. Nilijua tu kaka yangu anapitia wakati mgumu. Siku hiyo Julius alilewa sana. Mpaka akaanza kumbushia mambo ya nyuma kabisa. Nikaogopa na nikamuomba Toby aondoke na Bella watarudi nikiwaita. Toby hakuwa mkaidi, faster wakachukua gari na kuondoka. Hivi mimi na mkosi gani kwenye mahusiano jamani? Na mkosi gani? Nilipokuwa na wewe ulikuwa unanilia pesa zangu tu. Bado nikaja kujua wewe dada yangu. Haya. Mwanamke mwingine yani anadhurumu kabisa mtoto wangu. Nilie moa ndo kanisa liti mpaka kanisa liti tena alikuwa akiniuliza kaka Julius niliona aibu eti kati ya watu ambao ametembea nao na mimi nimo nilitumia muda mwingi kumtuliza mwisho kalala nikaomba mlinzi ampeleke chumbani kwake asubuhi na mapema mtu wa kwanza kutuamsha alikuwa ni mwanasheria wa kaka Julius alikuja akiwa na karatasi za taraka lakini pia mgawanyo wa mali ambao utafanyika mahakamani Hmm. Huyo mwanamke mpuuzi kweli kweli. Mali gani? Eh? Na kila kitu alikikuta hapa. Amekuja na dela lake tu ndani. Alikuja kama usigero. Kumpenda ndio imekuwa kosa. Eh? Ailalamika sana kaka. Siku iliyofuata kesi yetu ilikuwa inaanza saa saba mchana basi mapema sana tulikuwa tumeshafika pale mahakamani. Taratibu zikafuatwa na kuonekana kuwa mali ni za kaka. Lakini pia kwa kuwa anataka kuachana inabidi wagawane kwa ajili ya malezi ya mtoto ambaye ni Precious. Ah, mshimu Hakim. Lakini Precious si mtoto wangu. Tutaminije bila vipimo. Wal, sasa hivi sayansi na teknolojia imekuwa sana. Majibu ya DNA yanatoka baada ya nusu saa tu na isi tumpime hapa hapa. Alizungumza kaka lakini mama Precious akadakia. Nimeshapima na haya ni majibu yake. Basi majibu alipatiwa Hakim na muda ilionekana kuwa Precious ni mtoto wa kaka Julius kwa asilimia saba. Nikasema hapa kuna kitu. Kabla sijaomba na Faisa kuzungumza kaka akasema. Sikuepo wakati wanapima, nafikiri tupime hapa. Maaka makubwa na ninaamini kuwa ina dokta wao. Lakini pia naomba aje dokta ambaye mama Precious alipima mwanzo ili tupate ukweli. Na uzuri dokta alikuepo kabla mambo ya jawa mengi dokta akatoka mbele na kuomba radhi kwa udanganyifu kwani alilipwa na Irene kuandika ripoti ya uongo. Basi tukatoka pale tukiwa na ushindi wetu. Ingawa nilikuwa nikitamani sana Precious awe wetu na tupewe haki ya kumlea. Nilipokuwa nataka kuingia kwenye gari, alikuja wifi yangu na kuniomba tuongee. Nikamwomba kaka anisubiri kwa muda. Najua na kupotezea muda wifi yangu, lakini mnaomba unihurumie mwenzio. Kwani hapa narudi kijijini kwa bibi yangu, sina wazazi mimi. Mwenzio kaka yako ndio alikuwa kila kitu kwangu. Sijui kama Precious ataweza maisha ya huko. Nisaidie basi ni stili mwanamke mwenzio. Na, naelewa hali unaopitia. 
Lakini kwa nini urudi kwa bibi yako wakati mme wako na mama yako mkwe wapo na mna pesa nyingi? Kumbuka kaka yangu alikuwa anakupa lakini kila wiki kwa ajili tu ya matibabu ya huyu mama. Na alikuwa haumwi. Nina imani pesa unazo na zimekuwa nyingi zitausaidia sana. Mm. Umeona hata hapa mahakamani? Umeona? Eh? Wamenitoloka jana. Wametoa pesa zote kwenye account. Hapa na 1012 tu jamani. Nisaidie niombe basi msamaha. Nimejifunza. Mimi nimeona ni watu gani ambao walikuwa wananitumia na kina nani wananipenda. Niombe basi msamaha na kuomba. Hmm. Natamani sana. Lakini naomba uende tutawasiliana. Na kutumia nauli ya kwenda kwa bibi na pesa ambayo utakusaidia. Ukisho utaniambia. Unajua nini? <laughs> Mimi mkosefu mno. Lakini nilichukua sekunde tu kujua makosa yangu baada ya kumuona mama yangu yuko kwenye jeneza. <laughs> Lakini imenichukua miaka mitatu familia yangu kuelewa kuwa nimebadilika. <laughs> Hivyo basi kwa mvumilivu <laughs> si shindi kukuambia msamaha. Lakini Julius ana Kabla sijamaliza kuongea nilivutwa kama mzigo vile. Na alikuwa kaka Julius moja kwa moja mpaka kwenye gari hakuongea kitu akaosha gari tukaondoka. Lakini nilipata nafasi pia ya kumtumia pesa wifi yangu kusema ukweli nilikuwa nimejifunza mengi sana katika nilipitia. Na Beni ndio alikuwa chachu kubwa ya mimi kubadilika na kwa hivyo nilivyo. Nilikuwa naelewa maumivu ya watu wengine niliyabeba kama maumivu yangu. Mwanzo mwisho sikuongea kitu kwenye gari maana mm, hmm, Julius alikuwa kafula kwa sira. Nikasema hapa nikijiongelesha anaweza kujiingiza hata kwenye magari tukafa bure. Tulifika nyumbani akashuka na kusema Niko juu tusisumbuane. Lakini ka uh, uh, tusisumbuane. Mm, hmm, nikakaa kimya huyo mpaka chumbani kwangu. Lakini nilimsistiza sana wifi yangu arudi kijijini kwao kwani hapa jijini angeteseka bure na mtoto. Lakini na kule angeenda kujifunza zaidi na kubadilika kila kitu sio kubadilika maneno tu. Basi baada ya wiki moja tulijiandaa na kwenda makaburini tuitembelea kaburi la mama lakini pia tulienda katika nyumba yetu iliyoungua kwa ajili ya kumtembelea Kamili maana Kamili hata mwili wake haukupatikana alikuwa ameungua mpaka kwa majivu maskini Tuliangalia vyumba vyetu kaka Julius akasema Unajua hii nyumba ina kumbukumbu kubwa sana kwetu kesho tutaanza kuijenga tutajenga kama ile ambayo alikuwa akiishi mama ili tuweze kupata kumbukumbu kuhusu yeye unaonaje Mmm sio mbaya ni sawa kabisa Basi kiukweli tulikuwa na furaha sana Kaka yangu mawazo aliisha kabisa na kila kitu kilikuwa sawa Tulianza kujenga na kumbuka siku hiyo nilikuwa na wasimamia mafundi kwani tulitaka vyumba viwe kama mwanzo Hivyo nilikuwa makini sana Nikiwa nimekaa nje na chezea simu nilisikia mtu aliniita Sada Niligeuka na alikuwa na rafiki yangu Neema. He Neema jamani, wewe msichana upo jamani? <coughs> Nipo shoga yangu. <coughs> Uka tususa mazima, eh? <coughs> Lakini umependeza yani du unazidi kuwa mzuri. Asante, naona unaenda kupika. Eh, mwenzangu, tupike watoto wale. He, una mtoto? Ah, sio mtoto, watoto shoga yangu. <coughs> Tena watatu. Wewe usiniambie. Ndio hivyo. Tena fadhali nimekuona sada. Umbea sio kazi, kazi kusutwa shoga yangu. Hmm. Shoga yangu, Kamili yupo jue na ndio bado umtaki. Eh, nilistuka, sikuamini kabisa. Ikanibidi nimuulize kwa mara ya pili. Kamili, unamaanisha mdogo wangu mimi au Kamili gani? Kamili si aliungua jamani. Nikakaa na chini maana nguvu zilinishia kabisa. Usintaje. Lakini Kamili yupo kwa huyu mama Mindoli. Anasema yeye wakati wa mtoto alimuona Kamili akitoka kabla ya mama yako, akamchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Sasa alitaka mama yako amlipe kwa kutaka kuonekana kuwa alimuokoa kwenye moto. Eh, msubiri kwanza. Yaani Kamili alitoka kabla ya mama? Eh? Hiyo inamaanisha alitoka akiwa hajaungua hata kidogo. Ndio. Sasa taarifa zilizozagaa kuwa Kamili kafa akamfungia ndani. Alipokuja kumtoa tukaambiwa kuwa mama yako amefariki. Serikali kampa ruhusa ya kumlea Kamili. Lakini anachomfanyia. Mm-hmm. Paka huruma. 
anamtumia kuombaomba barabarani. Sasa hivi anapigwa na jua. He, naona baadaye anarudi na naisi watu hawajui kama ninyi ndio mnajenga hapa. Maana hmm, wanasema kuwa pamenunuliwa. Pame eh, jamani hebu hebu nipe namba yako tutaongea, nipe namba yako. Basi tukabadilishana namba pale, akaondoka faster, nikampigia simu kaka Julius aje nilipo. Kwa kuwa hakuwa amebanwa na kazi, haraka alifika nilipo. Nilikuwa nimechanganyikiwa, yani nilikuwa naona kama anachelewa kumuona kamili wangu. Mm, umestoa sana ujue kuna nini? We, kaka subiri kwanza, hebu shusha pressure. Maana hizi taarifa za kustua, lakini za kufurahisha pia. Yaani da siamini. Ah. Yaani wewe? He. Baada ya kunishusha pressure unaniongezea. Yaani wewe darasa la PDD kabisa. Hebu ongea bwana. Hm. Hapo nilicheka sana. Yaani kaka Julius alishanibadilisha na jina akawa ananiita darasa la PDD. Subiri kwanza niwaambie ili kuaje. Kuna siku aliniambia kuwa anataka kunifanya niwe sekretari wake katika ofisi yake. Nikamjibu na hili ili darasa la PDD au <laughs> Sasa ndo jina likali limekuwa hivyo basi bwana tuendelee nikatuliza wenge na kumwambia Kaka Kamili anaishi He Wewe Kaka akakaa chini kwanza yani alikaa chini kabisa na kunyosha miguu kisha kaniambia Kaa chini Nikakaa na kumwangalia kwa makini kutaka kujua anataka kusema nini Nilipokaa akaanza kunishika kichwani shingoni na mwili kiujumla Nilibaki nikimshangaa mwisho akaniuliza. Uko sawa kweli? Ndio. Unawakika hata kichwa kiumi labda labda tujisikie joto sana au baridi nini au jisikie homa homa labda ile malaria iliyopanda kichwani nini? Wewe mbona mimi sikuelewi bwana? Mimi ndio sikuelewi. Hivi unajua nilimtafuta kamili kiasi gani mimi? Eh? Nilimtafuta kamili kwenye majivu mimi nilihangaika sana ingawa alisema ameungua na kupoteza maisha lakini sikuchoka kumtafuta. Nimemtafuta takriban miaka miwili sijampata. Sasa wewe inakuaje eti unasema Kamili anaishi? Eh? Umemuona wapi? Na kama alikuwa anaishi muda wote huo, alikuwa anaishi na nani? Anaishije? <laughs> Maneno ya Julius yalinifanya nijue kuwa mimi na mama na baba ndo tuliamini kuwa Kamili kweli amekufa. Nikaanza kumuelezea kila kitu nilichoambiwa na yule rafiki yangu Neema. Basi, kaka akasema tutajitahidi twende usiku ndio itakuwa rais kuwapata. Kweli bwana. Jioni tukaenda kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa na nashukuru alikuwa yule yule niliyemwacha na hakuwa amenisahau hata kidogo. Alitupokea vizuri tu na kusema kilichotuleta. Ni kweli Kamili yupo. Na nilikuwa busy nafanya utaratibu wa kumhamisha kwa yule mama kwani anamtumia vibaya kama mlivyosikia na nilikuwa nimeanza mikakati ili apeleke kwenye kituo cha watu wale mavu. Nakumbuka nilijaribu sana kukutafuta sana sana sada lakini ilipata taarifa kuwa umefariki kwenye uzazi. Hata sijui hii dunia inaenda wapi maskini. Lakini pia sikwahi kujua kuwa mna kaka mkubwa hivi. Ah, ndio hivyo kaka yangu alikuwa nchi za nje huko. Si unajua alipata ufadhili akaenda kulelewa hivyo amerudi na anaishi Tanzania. Ni muda mrefu tu maana hata hapa alikuwa akija kumuona mama. Sawa. Mimi naomba mji asubuhi. Sasa hivi nitampelekea barua ya wito. Na asubuhi tutakuwa na kikao kifupi kwa ajili yenu. Naomba saa mbili kamili muwe hapa. Basi tukaondoka, nilikuwa na furaha sana lakini sasa niliwaza kamili akiniona atanikumbuka kweli. Maana alikuwa ni mkubwa na alikuwa akiona kila ubaya ninaofanya. Ukizingatia alikuwa na akili sana ya kukaliri mambo. Asubuhi na mapema, yani kabla ya saa mbili, tayari tulikuwa mbagala kwa mwenyekiti wa mtaa. Yani nakumbuka Nyumbani siju tuitoka saa tisa, maana barabara ilikuwa nyeupe kabisa. Na nakumbuka mwenyekiti na familia yake waliamka na kutukuta tumepaki gari nje na tumelala. Ni ajabu lakini kikweli hatukuweza kulala usiku huo. Tulikuwa tunawaza kuhusu kamili tu. Mm. Ila njaa ishaanza kuniuma ujue. Nilimwambia Julius tukiwa ndani ya gari. Ah, darasa la pili di, punguza basi kula kula, eh? Unataka unenipe ufike wapi? Ah, bwana umeanza sasa kaka. Ah, sasa nimeanza nini? Eh? Nasema kweli unanipa mno mdogo wangu, fanya upunguze basi hata upendeze, eh? Hmm. Nikaona huyu sasa ananipa somo. Nikatoka nje ya gari na kukaa chini ya mti. Ilikuwa ni majira ya saa 2. Bibi Mindoli alifika pale, 
alistuka aliponiona hakuamini kama angeniona lakini kaka Julius alimsogelea huyo mama na kusema wow ajabu kama ni wewe bwana nikamuomba atulie ingawa siku anaelewa anaongea kuhusu nini basi kikao kikaanza pale Uh, habari zenu jamani najua ni asubuhi sana lakini nimeona kikao heki kifanyike wakati huu ili kwai kuisha na kila mtu akaendelea na shughuli zake za utafutaji. Kwanza kabisa Saada na Julius naomba mtambue kuwa huyu ndo bibi Mindoli. Bibi Mindoli? Huyu ni sa ah, ah, na wajua bwana hebu tuendelee jamani na mada. Mimi na wajua haina haja kunitambulisha. Ah uh, Uh, walikuja jana na kuniambia kuwa wamepata taarifa kuwa ndugu yao ni mzima na anaishi kwako. Kwa hiyo siku na sababu ya kukataa ikiwa ni kweli unaye ndugu yao na wanamhitaji. Hmm. Hivi walikuwa wapi siku zote hizo? Eh? Hivi wanajua mimi nimemleaje? Hapo Julius alinuka kwa sira na kumkaba yule mama. Kiukweli nilibaki nikishangaa tu. Yaani kwa nini kaka amekuwa na hasira sana tangu amemuona yule mama? tukasaidiana kumtoa asije akaua maana alimkaba kibali moja matata Nini? Unazungumzia kuhusu tulikuwa hapi? Eh? Alafu unasema kwamba umetumia gharama 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 nyingi vipi? Kuhusu wewe kumtembeza barabarani kwenye jua akiombaomba kwa ajili yako. Mwenyekiti, sikia. Mwenyekiti sikia. Sawa. Huyu mwanamke si mtu mzima, lakini mpuzi sana, sana mtu. Mimi sikuwahi kuamini kuwa Kamili amefariki. Lakini aliniaminisha Alisema ndo alimtoa mama. Lakini alipokuwepo Kamili moto ulikuwa mkali mno. Kwa hiyo alishindwa kumsaidia. Lakini bado niliendelea kumtafuta. Akaonesha ushirikiano kuwa yuko na mimi. Takriban miezi sita. Alafu leo anaongea upuuzi. Upuuzi gani ambao unaongea mimi? Eh? Hmm? Nakwambia hivi, namtaka Kamili hapa. La sivyo, nitakuonesha upande wangu wa pili wa sarafu. Hapa sijaonyesha. Kamili yuko wapi? Mwenye kita katuliza fujo na kumuuliza huyo bibi. Jamani, Kamili yuko wapi? Ah. <laughs> Hivi mnafikiri mtampata kiraise mpaka nilipwe. Hmm. Nikasema kumbe huyu kabari haijamtosha. I say nilimrukia na kwanza kumpiga ovyo ovyo. Watu wakanishika. Ah, jamani, unapata wapi nguvu ya kunipiga yule mtoto? Eh? Wewe mtoto na laana eh? Unapata wapi hiyo nguvu? Ivo ushayo kumpenda Kamili hata kidogo wewe. Muda huo huo Kamili alikuwa akija kwa kusota mikononi. Ndio, alikuwa amevaa ndala. Kikweli alikuwa amekuwa mkaka kabisa jamani. Na kama angekuwa anasimama, angekuwa na muonekano kama wa Toby hivi. Sema afya yake ilionekana kuzorota sana. Ovyo milivu linishinda, nikamkimbilia. Ajabu akawa ananiogopa. Nikajua kabisa anakumbuka ubaya niliokuwa namfanyia. Lakini alifurahi sana alipomuona Julius alikuwa akimkumbuka ingawa alimjua kwa muda mfupi tu. Umekuja kufanya nini huko wewe? Aliuliza yule bibi na kumfanya Kamili aogope kabisa. We bibi, huo mdomo wako utakuponza we bibi. Nilizungumza Kamili akaniita dada Sada. Niligeuka na kuitika kisha Kamili akamgeukia bibi Mindoli na kusema Si ulisema dada Sada na mama wamekufa kwa ajali. Na nimebaki na wewe ambaye umeamua kunisaidia. Huyu ni nani? Hmm? Nilimgeukia tena yule bibi kwa sira, I see. Yaani kumbe tena mimi ameshaniua kwa ajali. He, nilimrukia. Yaani nilitamani nimshike nimpige mpaka akili zimkae sawa. Lakini muda huo huo akaanza kuongea. Kamili, hawa ndugu zako hawakupendi. Eh? Ngoli kutelekeza tu mimi ndio nikakuchukua nikakulea. Lakini unakumbuka siku ambayo nilitoka kwenye ajali ya moto nilitaka kumuita mama ukaniziba mdomo eh mpaka leo mimi sikujua maana yako ilikuwa ni nini Sawa wanaweza wakawa wanipendi lakini sio Mr Julius hapa alinipenda sana alimsaidia mamangu kila hatua na kushukuru kwa kunilea lakini pia ni semi score nikipenda ulivyokuwa kinitendea Maneno ya Kamili yaliniumiza sana nikakaa chini kwanza maana I see Hasira na maumivu vilikuwa vikiniumiza moyo wangu. Kamili akamgeukia Julius. Tafadhali, naomba unichukue. Nina imani na wewe ni mtu mzuri. Unihifadhi kwako hata mwezi mmoja hivi. Kisha nitatafuta siku ya kukaa. Naomba sana. 
Julius hakujibu kitu zaidi alimkumbatia sana Kamili huku wote wakilea. Kamili hakuwa akijua kabisa kama Julius ni kaka yake kabisa. Yaani baba mmoja, mama mmoja. Basi tukafuata taratibu zote mwisho tulikabidhiwa Kamili wetu. Ilikuwa ni kama majira ya saa 12 jioni. Ndio tulikuwa tumefika nyumbani kwetu Masaki tukiwa na Kamili wetu. Kwa mara ya kwanza Bella aliogopa kuona mtu ambaye hana miguu. Nilijisikia vibaya sana lakini kasema kuwa Bella ni mtoto tu. Niliandaa chakula na kuweka mezani. Kamili alikuwa akiniangalia tu muda wote. Maana alionekana na mchanganya tu. Nimebadilika yani. Nimekuwa tofauti na mwanzo. Niliwakaribisha mezani baada ya kupata chakula tuleka sebleni kwa ajili ya mazungumzo. Mm. Ningependa tu na mwongezi mafupi kabisa maana nimechoka mno. Ilikuwa na siku ndefu sana. Na imani kila siku mtu anahitaji kupumzika. Kamili, karibu sana sana sana. Nikwambie tu hii ni familia yako kabisa, yani haujasingiziwa. Na maanisha hivi, mimi ni kaka yako kabisa. Ni wa kwanza kuzaliwa, wa pili sada, wa tatu ni wewe. Basi, Julius akaelezea kila kitu na siku hiyo kuficha hata kitu. Hapo ndipo Toby akajua maisha yangu na ukweli wangu. Alinipa pole na hongera ya kubadilika na kuwa kama nilivyo. Basi kama familia tukaanza maisha mapya. Asubuhi na mapema kaka Julius alitoka na kwai kurudi. Airudi akiwa na kibaskeli cha kumsaidia Kamili kutembea lakini pia alimnunulia na miguu ya bandia kwa ni Kamili alikuwa na miguu ambayo haijatimia. Tukakodisha dokta ambaye alikuwa akifuatilia afya ya Kamili na alikuwa akimfundisha jinsi ya kutembea na kila kitu. Kwa hiyo maisha yakaendelea yalikuwa ni maisha mazuri sana yenye amani. Tulikutana baba yetu na kuombana radhi. Na muda huo baba alikuwa ameshaachana na yule mwanamke wake aliyokuwa akiishi naye. Nilifanikiwa kumwambia wifi yangu msamaha na akasamehewa akarudi nyumbani. Bela wangu akampata wa kucheza naye, yani Precious. Mungu akajalia, mama Precious akapata ujauzito na muda ulipofika akajifungua mtoto wa kiume. Yaani alikuwa kafanana na kaka Julius kila kitu. Jamani. Hmm. Tulikuwa na furaha sana. Niliona umuhimu wa kuwa na familia. Nilienjoy kupita maelezo. Kila siku niliona kuwa ni siku mpya katika maisha yangu. Niseme tu ya kwamba kubadilika inawezekana. Chukua hatua. Jua makosa yako, tubu. Muda bado unao. Na muda ulionao ni leo tu kwa sababu kesho hatuijui kisha fanya maamzi yenye uhakika. Basi Patricia Anton ndipo ameishia hapa katika simulizi nzuri kabisa ito unisamehe mama. Na nilie kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbasi. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Lakini kwa WhatsApp unaweza kunipata kupitia namba 0710 81 45. Mpaka hapa Niseme tu ya kwamba sina la ziada nikutakie tu usikivu mwema wa simulizi zingine ndani ya simulizi mix bye bye